எல்லாம் வல்ல இறைவனுடைய திருவடிகளை என்னுடைய மனமொழிமைகளால் போற்றி பணிகின்றேன் எப்பொழுதுமே இந்த பரிமாலகர் உரையை பற்றி நான் உங்களுக்கு பல இடங்களிலே சொல்லி இருக்கிறேன் அதிலே ஒன்று பரிமாலகர் ஒரு குரலுக்கு பிறகு அடுத்த குரல் அடுக்குவதற்கு ஒரு காரணம் இருக்கும் அதை வரிசை அதுக்கான காரணத்தை அவர் சொல்லுவார் அது மட்டுமல்ல ஒரு ஒரு குரலோ அல்லது இரண்டு குரலோ அல்லது மூன்று குரலோ ஒரு விடயத்தை சொன்னால் அந்த ஒரு குரல் சொன்னால் அதன் முடிவிலே இது இதற்காக சொல்லப்பட்டது என்று கடைசியிலே உரை குறிப்பிலே எழுதுவார் இல்லை ரெண்டு குரல் அந்த விடயத்தை சொன்னால் இரண்டாவது குரலினுடைய முடிவிலே இது இதற்காக சொல்லப்பட்டது என்று எழுதுவார் அல்லது மூன்று குரல் என்றால் மூன்றாவது குரலினுடைய கடைசியிலே இந்த மூன்று குரலும் இதை சொல்லின என்று எழுதுவார் இப்போதெல்லாம் அதுகளை பார்த்து படிக்கிற முறைமை இல்லை குரலிலே இது எதற்காக வருகிறது இந்த குரல் எதற்காக வருகிறது என்று சொல்வார் நீங்கள் பார்த்தால் முதல் குரலுக்கு கடைசியிலே உரை குறிப்பிலே கடைசியிலே எழுதியிருப்பார் இது முதற் கடவுளது உண்மை கூறப்பட்டது இக்குரலான் முதற் குரலது உண்மை கூறப்பட்டது என்று எழுதியிருப்பார் அதுபோல இரண்டாவது குரலினுடைய அடியிலே ஆகம அறிவினுடைய பயன் இறைவனை வணங்குதல் என்று அந்த இரண்டாவது குரலினுடைய அடியிலே எழுதியிருக்கார் அப்போ ஒவ்வொரு குரலும் ஒரு நோக்கத்துக்காக வந்தவை இதை நீங்கள் மனதிலே பதித்துக் கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் இதுதான் அவருடைய பாணி பத்து குரல் என்றால் சும்மா ஏதோ இப்படி உதறி விட்டுட்டு போன குரல்கள் அல்ல ஒரு நோக்கத்தோடு அடுக்கப்பட்ட குரல்கள் அதை பரிமலகர் எடுத்து காட்டுவார் அப்போ ரெண்டு விஷயம் படித்து முடித்து விட்டோம் ஒன்று முதல் கடவுளது உண்மை அடுத்தது ஆகம அறிவினுடைய பயன் இன்றைக்கு மூன்றாவது குரலுக்குள்ளே நுழையப் போகிறோம் ஆகவே அது ஒரு புது விஷயத்தை சொல்லப் போகிறது என்று நமக்கு தெரிந்து கொள்ளலாம் ஏனென்றால் இரண்டாவது குரல் முடிவிலே அது என்ன நோக்கத்துக்காக அமைக்கப்பட்டது என்று சொல்லிவிட்டபடியால் இனி மூன்றாவது குரல் வேறொரு விஷயத்தை சொல்லப் போகிறது ஏனென்றால் இந்த நூலோடு பயிற்சி வருவதற்கு இந்த இந்த விடயங்கள் கொஞ்சம் தெரிய வேண்டும் தெரிந்தால் ஒரு ஒரு நாள் அதிகாரம் படித்து விட்டால் உங்களுக்கே அதுக்குள்ளே நுழைகிற சக்தி வந்துவிடும் அப்போ இன்றைக்கு சொல்லுகிற குரல் ஒரு புது விஷயம் சொல்லப் போகிறது கடவுள் வாழ்த்திலே ஒரு புது விஷயம் சொல்லப் போகிறது அந்த குரலை படிப்போம் அதற்கிடையில இன்னொரு செய்தியும் சொல்லுகிறேன் திருக்குறள் என்றால் அறம் சொல்லுகிற நூல் அல்லவா அறம் என்றுதானே நாங்கள் படிக்க வந்தோம் இன்னும் அறம் பற்றிய செய்திகள் இல்லையே கடவுள் வாழ்த்தை கடவுளை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அடுத்த அதிகாரத்திலே மலையை பற்றி சொல்லப் போகிறார் அதற்கு அதிகா அதற்கடுத்த அதிகாரத்திலே துறவிகளை பற்றி சொல்லப் போகிறார் அதற்கு அடுத்த அதிகாரத்திலே அரனுடைய வலிமை பற்றி சொல்லப் போகிறார் நான் உங்களுக்கு முதலே சொன்னேன் பாயிரம் என்றால் முன்னுரை இந்த நாலு அதிகாரத்துக்கும் பாயிரவியல் என்று ஒரு தனிப்பகுதி பிரிவு இருக்கிறது ஆகவே இது முன்னுரையாக அமைக்கப்பட்ட நான்கு அதிகாரங்கள் அதற்கு பிறகு இல்லறவியல் தொடங்குகிறது அங்கே ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் அறங்கள் வலியுறுத்தி சொல்லப்படும் இதற்குள் அறம் இல்லையா என்றால் இருக்கிறது நாம் உய்த்துணர வேண்டிய அறங்கள் இந்த நாலு அதிகாரத்துக்குள்ளும் இருக்கின்றன இப்போ அடுத்த அதிகாரம் மலைக்குள்ளே போகிற பொழுதெல்லாம் இது என்ன மலை பற்றிய செய்தியாக இருக்கிறதே இதுக்கும் அறத்துக்கும் என்ன தொடர்பு என்று நமக்கு ஒரு ஐயப்பாடு வரும் அது வருகிற அந்த இடம் வருகிற பொழுது நான் அதை விளக்கம் செய்கிறேன் அப்போ இப்போ கடவுள் இந்த நாலதிகாரமும் எப்படி பாயிரமாயிற்று என்பதை நாலதிகாரமும் முடிந்த பிறகு நான் உங்களுக்கு சொல்வேன் அது ஏன் முன்னுரையாக அந்த நாலதிகாரத்தை அமைத்தார் என்று நான் முடிந்த பிறகு சொல்லுவேன் அது முடிந்தவுடனே அதிகாரங்கள் தொடங்குகிற பொழுது அறங்கள் ஒவ்வொன்றாக நம் வாழ்வுக்கு தேவையான அறங்கள் வலியுறுத்தி சொல்லப்படும் அப்பொழுது கொஞ்சம் சுவை அதிகரிக்கும் எப்பொழுதும் நாம் உணுகிற உணவு இப்படித்தான் இருக்கும் என்று தெரிந்து விட்டு உண்டால் அதிலே கவலை இல்லை ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் என்று நினைத்தோமே இதில் கொஞ்சம் சுவை குறைகிறதே என்று நினைக்க தேவையில்லை இது பாயிரம் என்றபடியால் அதற்குரிய வரையறைகள் சொல்லப்படுகிறது இப்பொழுது நாங்கள் மூன்றாவது குரலுக்குள்ளே நுழைகிறோம் மலர்மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் மலர்மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் மலர்மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் இதுதான் இன்றைக்கு நாங்கள் படிக்கப் போகிற குரல் முதல் பரிமலகர் சொல்லுகிற உரையை படிப்போம் மலர்மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் மலரின் கண்ணே சென்றவனது 
மாட்சிமைப்பட்ட அடிகளை சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் எல்லா உலகிற்கும் மேலாய வீட்டுலகின் கண் அழிவின்றி வாழ்வார் முதல்ல நாங்கள் விளங்குவோம் எப்பொழுதும் இன்றைக்கு அதை திரும்பி திரும்ப நான் சொல்வதற்கு காரணம் இருக்கிறது ஒரு குரல் வாடியை வாசித்து விட்டு உரை வாசிக்கிற பொழுது புத்தியை நீங்கள் அந்த குரலுக்குள்ளேயும் உரைக்குள்ளேயும் செலுத்த வேண்டும் இன்ன சொல்லுக்கு இவர் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று பார்க்க வேண்டும் அப்படி பார்க்க வேண்டுமானால் முதல் அந்த குரலை ஒவ்வொரு சொல்லாக நாம் விளங்க முயற்பட்டு இது இது எங்களுக்கு விளங்கவில்லையே என்று தெரிந்து கொண்டு பிறகு பார்த்தீர்களே ஆனால் அந்த இடம் உங்களுக்கு இன்ன சொல்லுக்கு இன்ன உரை எழுதியிருக்கிறார் என்று தெரிய வரும் பொதுப்பட நான் திரும்ப திரும்ப சொல்வது இதுதான் பத்திரிகை படிப்பது போல பாடம் படிக்க முடியாது பாடம் படிக்கிற முறை என்று ஒன்று இருக்கிறது ஆகவே மலர் மிசை மலர் என்று ஒரு சொல்லி இருக்கிறது மிசை என்று ஒரு சொல்லி இருக்கிறது மான் என்று ஒரு சொல்லி இருக்கிறது அடி இருக்கிறது சேர்ந்தார் இந்த அடி சேர்ந்தார் எங்களுக்கு புரிகிறது மலர் புரிகிறது மிசை என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்ன அது பிறகு மான் என்ற சொல்லுக்கு அர்த்தம் என்ன இப்படி பார்க்க பார்த்து பழக வேண்டும் அப்போ மலர் மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் அதற்கு எழுதுகிறார் பரிமலக மலரின் கண்ணே சென்றவனது மாட்சிமைப்பட்ட அடிகளை சேர்ந்தார் அவ்வளவுக்கும் பாருங்கள் மலரின் கண்ணே சென்றவனது மலர் மிசை ஏகினான் என்ற சொல்லுக்கு எழுதுகிறார் மலரின் கண்ணே சேர்ந்தவனது மாட்சிமை மான் என்ற சொல்லுக்கு மாட்சிமை என்று பொருள் எழுதுகிறார் அதை கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள் மானடி சேர்ந்தார் அடி என்பதற்கு மலரின் கண்ணே சென்றவனது மாட்சிமைப்பட்ட அடிகளை சேர்ந்தார் அடிகளை சேர்ந்தார் இதுதான் அந்த குரல் அந்த அடிக்கு அவர் எழுதுகிற உரை இனி குறிப்பிடுவார் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் எல்லா உலகிற்கும் மேலாய வீட்டுலகின் கண் அழிவின்றி வாழ்வார் இப்போ இந்த குரலுக்கு நாங்கள் உள்ளது உரை எழுதினால் எப்படி எழுதுவோம் நிலமிசை என்றால் இந்த உலகத்தின் கண்ணே என்று எழுதுவோம் அப்படித்தானே நாங்கள் எழுதுவோம் நிலம் என்றால் எங்களுக்கு இந்த உலகத்தின் கண்ணே என்று பொருள் எழுதுவோம் அவர் என்ன எழுதுகிறார் என்று கவனித்து பாருங்கள் எல்லா உலகத்துக்கும் மேலான வீட்டுலகத்தின் கண் ஏனென்றால் பரிமல ஒன்றும் தன்னிஷ்டத்துக்கு எழுத மாட்டார் சொற்களை பொருள் முரண்பாடில்லாமல் வர வேண்டும் நீடு வாழ்தல் என்றால் அதுக்கு என்ன உரை எழுதுகிறார் பாருங்கள் நீடு வாழ்வார் என்றால் இந்த உலகத்திலே அழிவின்றி வாழ முடியுமா ஆகவே நிலம் என்ற சொல்லுக்கு பூமியின் கண்ணே என்று எழுதக்கூடாது இப்படி கவனித்து பார்த்தீர்களானால் கொஞ்ச நாட்களிலே நீங்களே எப்படி பேச தொடங்கி விடுவீர்கள் நிலமிசை நீடு வாழ்வார் என்று இருக்கிறது நிலம் என்ற உடனே இந்த பூமியின் கண்ணே சந்தோஷமாக அல்லது நீண்டு வாழ்வார்கள் என்று சொல்லலாம் நீடு வாழ்வார் என்றால் அழிவின்றி வாழ்வார் என்று அர்த்தம் அழிவின்றி இந்த பூமியிலே வாழ முடியாது என்றபடியால் இங்கே நிலம் என்பது வேறு ஒன்றை குறிக்க வந்த சொல் என்று பரிமலர் எடுத்துக்கொள்கிறார் எங்கே அழிவின்றி வாழலாம் என்றால் எந்த இடத்துக்கு அழிவில்லையோ அந்த இடத்திலே தான் அழிவின்றி வாழலாம் ஆகவே அழிவில்லாத இடம் என்றால் என்னவென்றால் எல்லா உலகத்துக்கும் மேலான வீட்டுலகம் வீட்டுலகத்திலே தான் அழிவின்றி வாழலாம் வீட்டுலகம் என்பது இறைவனுடைய திருவடியை குறிக்கிற ஒரு சொல் அப்போ இறைவன் அழிவில்லாதவன் அவனுடைய திருவடி அழிவில்லாதது திருவடியை அழிந்து அடைந்தவர்கள் அழிவில்லாமல் இருக்கலாம் ஆகவே இங்கே நிலமிசை என்பது எல்லா உலகத்திற்கும் மேலான வீட்டுலகின் கண் என்று அதற்கு உரை கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் அன்பான் நினைவாரது உள்ள கமலத்தின் கண்ணே அவர் நினைந்த வடிவோடு விரைந்து சேரலின் ஏகினான் என இறந்த காலத்தால் கூறினார் என்னை வாரா காலத்தும் நிகழ்காலத்தும் ஓராங்கு வருவும் வினைச்சொல் கிளவி இறந்த காலத்து குறிப்போடு கிளத்தல் விரைந்த பொருள் என்மனார் புலவர் தொல்காப்பியம் வினையில் நாற்பத்தி நான்கு என்பது ஒத்தாகலின் இதனை பூமே நடந்தான் என்பதோர் பெயர் பற்றி பிரிதோர் கடவுட்கு ஏற்றுவாரும் உலர் சேர்தல் இடைவிடாது நினைத்தல் வாசித்து முடித்து விட்டோம் இதிலே நமக்கு என்ன புரிந்தது தமிழ் தான் படிக்கிறோம் அதை மறந்து போய் தோணும் இங்கிலீஷிலேயோ ஹிந்தியிலேயோ எழுதின வார்த்தை அல்ல தமிழ்லே தான் எழுதியிருக்கிறார் அப்போ 
அதை புரிந்து கொள்வது என்பது இடைஞ்சலாக இருக்கிறது நமக்கு வெளிப்படையாக தெரிகிறது முதல் அடி ஐயா வாசிக்கிற பொழுது என்ன செய்தார் என்றால் எல்லாம் சேர்த்து ஒரேதாக வாசித்து முடித்தார் அது அவருடைய தவறு அல்ல இது பகுதி பகுதியாக பிரிக்கப்பட்ட வசனங்கள் இருக்கின்றன அதிலே முதல் வசனம் என்ன ஒரு சந்தேகத்தை கிளப்புகிறார் என்றால் இறைவனுடைய முதல் முதல் அடி சொல்லுகிறார் உரை சொல்லுகிற பொழுது அன்பான் நினைவாரது உள்ள கமலத்தின் கண்ணே மலர் மிசை என்பதற்கு இறைவன் மலரின் கண்ணே இருப்பான் என்றால் எந்த மலர் என்று கேள்வி தொடங்கும் தாமரையா அல்லியா முல்லையா என்று அவனவன் மதக்காரர்கள் ஒவ்வொரு மதத்துக்கும் ஏற்ற மாதிரி பிரிப்பார்கள் இது இந்த மத எங்க மலர் என்று சொன்னபடியால் அது நம்ம சாமியத்தான் சொல்லி இருக்கிறது அந்த சாமியத்தான் சொல்லி இருக்கிறது என்று சமய பூசலாளர்கள் தொடங்கி விடுவார்கள் திருவள்ளுவருக்கு அதிலே உடன்பாடு இல்லை திருவள்ளுவருக்கு உடன்பாடு இல்லை அவர் என்ன சொன்னார் இங்கே மலர் என்று திருவள்ளுவர் எதை சொல்லுகிறார் ஏனென்றால் நான் உங்களுக்கு அன்றைக்கே சொன்னேன் திருவள்ளுவருடைய எண்ணம் பரிமலருக்கு தெரியும் அதுதான் ஒரு உரையாசிரியனுடைய கட்டித்தனம் பொருள் அளவிலே திருவள்ளுவருடைய நிலையிலே நிற்கிறவர் பரிமலர் ஆகவே மலர் மிசை என்ற வார்த்தையை ஒரு பூவிலே ஏறினவன் என்று சொல்லக்கூடாது சொன்னால் திருக்குறளுக்கு மதிப்பில்லை நான் சொல்லுகிறது ஒரு பொருளை நாம் மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கிறது என்றால் அதி கூடிய பயனோடு கொடுக்க வேண்டும் அதி கூடிய ஒரு உயர்ந்த விஷயத்தை ரொம்ப தாழ்வுக்கு பயன்படுத்தக்கூடாது சந்தன குச்சி எடுத்து சாக்கடை குத்தக்கூடாது இப்ப அப்படித்தான் செய்கிறார்கள் பல பேர் திருக்குறளை எடுத்து நம்ம கருத்துக்கு அதை ஒரு கருவியாக்குவது பரிமலர்கள் அதை செய்ய மாட்டார் மலர் மிசை ஏகினான் என்றால் ஒரு பூவிலே போனான் என்று சொல்வதிலே திருவள்ளுவர் சொல்லுவார் அப்படி ஆகவே இங்கே மலர் என்று சொல்லப்பட்டது எதை என்றால் உள்ள கமலத்தின் என்று சொல்லுகிறார் அதாவது மனித மனம் மென்மையானது அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் மனித மனம் இயற்கையிலே மென்மையானது நாங்கள் அதை முரடாக்கி வைத்திருக்கிறோம் நம் நம் இயல்பு உலகியல் ஆசைகள் பொறாமைகள் வஞ்சகங்கள் போட்டி இவை எல்லாவற்றிலும் போய் மூழ்கி 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 இயல்பாக மென்மையாக இருக்கக்கூடிய மனதை நாம் வன்மையாக்கி வைத்திருக்கிறோம் நம் குற்றம் இயல்பு அது இயல்பு எப்படி உள்ளத்துக்கு அது இயல்பு என்று எப்படி தெரியும் என்று கேட்டால் நான் சொல்கிறது உண்டு முந்தியும் சொல்லியிருப்பேன் மாமிசங்களை பிடித்து உண்ணுகிற விலங்குகளை பிடித்து மாமிசத்தை கிழித்து உண்ணுகிற பொலி எவ்வளவு பசி இருந்தாலும் தன் பக்கத்திலே இருக்கிற குட்டியை கிழித்து உண்பதில்லை அந்த புலியினுடைய உள்ளமே மென்மையாகத்தான் இருக்கிறது அன்பு வந்து விட்டால் உண்மை அதில மென்மை வந்து விடுகிறது நீங்கள் கவனித்து பாருங்கள் எங்கேயாவது ஒரு புலி தன் குட்டியை பசிச்சு தின்னுமா மற்ற விலங்குகளை துரத்தி பிடித்து கலைத்து தின்னுகிறது ஆனால் தன் குட்டியை அது ஒரு நாளும் பிப்பதில்லை ஏன் தெரியுமா அன்பு வந்து விட்டது அன்பு வந்து விட்டால் உள்ளத்திலே மென்மை வந்து விட்டது அந்த வன்மை போய்விடுகிறது அப்போ உள்ள ஜீவராசிகளுக்குள்ளே அறிவு கூடிய ஜீவராசி நாங்கள் என்று பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறோம் ஆறு அறிவு உள்ளவர்கள் என்று நாங்கள் சொல்லிக் கொள்கிறோம் அதுல உண்மை போய் இருக்கட்டும் இந்த ஆறறிவு உள்ள நாங்கள் ஒரு விலங்குக்கு இருக்கக்கூடிய அன்பாவது நம் உள்ளத்திலே இருக்க இருக்க வேண்டும் அல்லவா குட்டியை அது அன்பு காட்டின உடனே அதுல மென்மை வந்து விடுகிறது ஆகவே அதுல இருந்து என்ன தெரிகிறது உள்ளத்தினுடைய இயல்பு மென்மை நாம் அதை வன்மையாக்கி வைத்திருக்கிறோம் அது செயற்கை இயற்கை என்பது மென்மைதான் அதனாலே பூ என்று திருவள்ளுவர் எதை சொன்னார் என்றால் உள்ளத்தை தான் சொன்னார் ஏன் அப்படி எடுக்க வேண்டும் என்று அடுத்த கேள்வி வரும் வெறுமனே பூ என்று சொல்லியிருந்தால் அப்படி பொருள் எடுக்க தேவையில்லை ஆண்டவன் வந்து உட்கார போகிற பூ என்கிறார் மலர்மிசை ஏகினான் கடவுளை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது இந்த பூவின் கண்ணே வந்து உட்கார்ந்தவர் என்கிறார் அப்போ கடவுள் வந்து உட்கார்கிற பூ எந்த பூவாக இருக்கும் ஒவ்வொரு சமயத்தவன் ஒவ்வொரு பூவை சொல்வான் அது வேறு உண்மையிலே இறைவன் எங்கே உட்காருகிறான் என்றால் உள்ளத்திலே வந்து உட்காருவான் காயமே கோயிலாக கடிமனம் அடிமையாக படிக்கிறோம் அல்லவா மன அதாவது உள்ள உள்ளம்தான் இறைவன் வந்து உட்காருகிற இடம் எங்க ஊர் ஒரு பெரியவர் பாடினார் வெள்ளை நிற மல்லிகையோ வெறந்த மாமலரோ வள்ளல் மலரணைக்கு வாய்த்த மலர் எதுவோ ஒரு பாடல் விபுலானந்தர் பாடிய பாடல் என்று சொல்வார்கள் வெள்ளை நிற மல்லிகையோ வேறந்த மாமலரோ வள்ளல் மலரடிக்கு வாய் மலர் இணைக்கு வாய்த்த மலர் எதுவோ ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு பல்வேறு வெள்ளை நிற பூவும் அல்ல வேறந்த மலரும் அல்ல 
உள்ள கமலமடி உத்தமனார் வேண்டுவது மனம்தான் ஆண்டவன் வந்து உட்காருகிற மலர் ஆண்டவன் வந்து உட்காருகிறான் என்று சொல்ல போகிறார் சொல்லி இருக்கிறார் மலர் என்று சொல்லி இருக்கிறார் ஆகவே அந்த மலர் உள்ள கமலம் என்று பரிமகலர்கள் உரை எடுக்கிறார் ஒவ்வொரு சொல்லுக்குள்ளையும் எவ்வளவு நுழைந்திருக்கிறார் என்று நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் அப்போ பரிமகலரகர் அதுக்கு மேலே ஒருபடி போகிறார் ஆண்டவன் வந்து உள்ளமாகிய மலர்களே உட்கார்வான் இவ்வளவுதான் பரிம திருவள்ளுவர் சொன்னது பரிமகலரகர் அதுக்கு மேலே ஒரு படி போய் சொல்லுகிறார் அன்பான் நினைவாரது உள்ள கமலத்தின் கண் ரொம்ப கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் அன்பான் நினைவாரது உள்ள மலர் என்ற சொல்லுக்கு இவ்வளவும் விளக்கம் அன்பான் நினைவாரது உள்ள கமலக்கண் அது கூட பெருமையில் அடுத்த வரி சொல்லுகிறார் பாருங்கள் அவர் நினைந்த வடிவோடு விரைவில் சேரலின் உள்ளத்திலே ஆண்டவன் வந்து உட்காருவான் எப்படி உட்காருவான் நீங்கள் என்ன வடிவத்தோடு அவனை நினைக்கிறீர்களோ அந்த வடிவத்தோடு உட்காருவான் அதுல எந்த சந்தேகமும் இல்லை இந்த மைக் தான் கடவுள் என்று நினைத்து கும்பிட்டு கொண்டிருந்தால் இந்த மைக் ரூபத்திலே கடவுள் வருவான் ஏனென்றால் சித்தாந்த தத்துவம் என்ன சொல்கிறது உலகப் பொருள் அனைத்திலும் இறைவன் ஒன்றாயும் வேறாயும் உடனாயும் இருப்பான் அனைத்திலும் இப்ப இந்த டம்ளர் இருக்கிறது கிளாஸ் இருக்கிறது இது க இதுல கடவுள் இருக்கிறாரா என்றால் இருக்கிறார் அதுக்குதான் நம் சமயம் ஒரு நுட்பம் பண்ணி இருக்கிறது நாம ஒன்று ஒரு அசைவும் இல்லை என்ற கல்லை விக்கிரகமாக்குகிறோம் கல்லை அப்ப என்ன தெரிகிறது கல் எப்படி கடவுளாகும் அதுக்குள்ளையும் கடவுள் இருந்தார் விக்கிரகம் பண்ணுகிற பொழுது அதை வெளிப்படுத்துகிற தன்மையை உண்டாக்கி இருக்கிறார்களே தவிர சிற்பம் செய்த பிறகு கடவுள் அதுக்குள்ளே வரவில்லை அவர் ஏற்கனவே எல்லா பொருள்களுக்கும் இருக்கிறார் அப்ப கடவுள் வழிபாட்டினுடைய உச்ச நிலையை திருவள்ளுவர் தொடுவதை பட்டி பெருமலரகர் தொட்டு காட்டுகிறார் எப்படி தொட்டு காட்டுகிறார் அன்பார் நினைவாரது உள்ள கமலத்தின் கண் அவர் நினைந்த வடிவோடு எந்த சந்தேகமும் உங்களுக்கு வேண்டாம் எந்த சந்தைய இயேசுநாதரா கும்பிட்டா வருவாரா அல்லாவா கும்பிட்டா வருவாரா சிவனா கும்பிட்டா வருவாரா பிரம்மனா கும்பிட்டா நீ என்ன ரூபத்தில் கும்பிடுகிறாயோ அந்த ரூபத்தில் கடவுள் வருவான் இது செய்தி இதோடு கூட முடித்திருந்தால் பெருமாள் வந்து அவர் நினைந்த வடிவோடு விரைவி சேரலில் வேகமா வருவான் அதை நினைச்சு பாருங்க அதாவது நீ எந்த ரூபத்தில் நினைக்கிறாயோ அந்த ரூபத்திலே வேகமாக வந்து உன்னுடைய உள்ளத்திலே உட்காருவான் ராமாயணம் சொல்லுகிற பொழுது சொல்லுவார்கள் இடக்கிட அதையும் தொட்டால் தான் ஒரு நிம்மதி ஆஞ்சநேயன் பரதன் தீக்குளிக்க போகிறான் ராமாயணத்தின் கடைசியிலே ராமன் வருகிற தேதி பிழைத்து விட்டது நேரம் போய் அவன் சொன்ன நேரத்திலே வரவில்லை தீக்குளிக்க போகிறான் தீக்குளிக்க போகிறான் இவன் இவன் இப்படி ஏதாவது பண்ணி விடுவான் என்று தெரிந்து ராமன் கனையாளியை கொடுத்து அனுப்பி வைக்கிறான் போய் பரதனை தடு என்று ஆஞ்சநேயனை அனுப்பி வைக்கிறான் இவன் தீக்குளிக்க போகிற பொழுது ஆஞ்சநேயன் வந்து தடுக்கிறான் ஆஞ்சநேயன் வந்து தடுக்கிறான் வைஷ்ணவ மரபிலே ஆஞ்சநேயருக்கு இளைய திருவடி என்று பெயர் வைஷ்ணவ மரபு தெரிந்தவர்களுக்கு ஆஞ்சநேயனை இளைய திருவடி என்று சொல்வார் இப்போ ஒரு கேள்வியை எழுப்பினார்கள் இந்த ராமாயணம் படித்தவர்கள் பரதன் பதினான்கு ஆண்டுகளாக ராமனை நினைத்தல்லவா தவம் செய்தான் அவனுக்கு ஆபத்து என்ற உடனே ராமனல்லவா வந்து தடுக்க வேண்டும் நான் சொல்ற கேள்வி உங்களுக்கு புரிகிறதா ராமனல்லவா தடுக்க வேண்டும் அனுமனை அனுப்பி தடுக்க வைக்கலாமா என்று ஒரு கேள்வியை பக்தர்கள் கேட்டார்கள் பதினான்கு ஆண்டுகள் ஆட்சி வேண்டாம் என்று விட்டு தவ வாழ்க்கை வாழ்ந்து ராமனை நினைத்து கொண்டிருந்த அவனை ராமன் வந்து காப்பாற்றாமல் இன்னொருவரை அனுப்பி காப்பாற்றுவது முறையாகுமா என்று ஒரு பக்தன் நியாயபூர்வமாக ஒரு கொதிப்போடு ஒரு கேள்வி கேட்டான் அதற்கு ஒரு உரையாசிரியர் பதில் சொல்லுகிறார் பரதன் எதை வைத்து கும்பிட்டான் பதினான்கு ஆண்டுகள் திருவடியைத்தான் வைத்து கும்பிட்டான் திருவடியை கும்பிட்டவனை காக்க திருவடியையே அனுப்பி வைத்தார் ராமன் என்று பதில் சொன்னார் என்றால் அதுக்கு இளைய திருவடி என்று பெயர் அவனுக்கு திருவடியை கும்பிட்டால் திருவடியே வந்து காக்கும் அதைத்தான் பரிமல் எழுதுகிறார் அன்பான் நினைவாரது உள்ள கமலத்தின் கண் அவன் நினைந்த வடிவோடு விரைவி சேரலின் ஒவ்வொரு அடிக்குள்ளும் எவ்வளவு சுரங்கங்கள் இருக்கின்றன என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அப்போ இது முடிந்தது இப்ப இதை ஏன் சொல்ல வருகிறார் உரை குறிப்பிலே என்றால் குரலிலே ஒரு இலக்கண பிழை வந்துவிட்டது 
அந்த அளவுக்கு அது பிரச்சனை நமக்கு எதிர ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை என்ன பிள்ளை வந்தால் நமக்கு என்னையா அவர் இலக்கண பிள்ளை என்ன வந்து விட்டது எப்பொழுதும் இப்போ அன்பான் நினைவாரது உள்ள கமலத்தின் கண் அவர் நினைந்த வழி போல குரல்ல என்ன வந்தது மலர் மிசை ஏகினான் ஏகினான் என்பது இறந்த காலம் நீங்க கவனிக்க வேணும் அதாவது அந்த அடிப்படை நமக்கு தெரியும் தானே இறந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம் இறந்த காலம் என்றால் முடிந்து விட்டது நிகழ்காலம் என்றால் நடந்து கொண்டிருக்கிறது வருங்க மற்றது எதிர்காலம் என்பது இனி இனி நடக்க போவது இந்த மூன்று காலம் உங்களுக்கு தெரியும் மலர் இங்க குரல்ல என்ன சொல் வந்து விட்டது என்றால் மலர் மீசை ஏகினான் அதாவது அன்பர்களுடைய உள்ளத்திலே ஏகியவன் இறந்த காலத்திலே சொல்லிவிட்டான் இறந்த காலத்திலே சொன்னா ஒரு சந்தேகத்தை இந்த குசும்புக்காரர் அப்பவும் இருந்திருப்பார்கள் போல் இருக்கிறது கேள்வி கேட்டோன்னே அவன் எழும்பி என்ன கேள்வி கேட்டான இறந்த காலத்திலே சொன்னாரே திருவள்ளுவர் அப்ப முந்தி வந்திருப்பான் போல இருக்கு இனி வருவான் இப்ப வருவான் என்பதற்கு என்ன சான்று என்று கேட்டான் நான் சொல்றது உங்களுக்கு விளங்குதுங்களா ஏகுவான் என்று இனி வருங்காலத்திலே போட்டிருந்தால் அது எல்லாத்துக்கும் பொருந்தும் மலர்மிசை ஏகுவான் என்று போட்டிருந்தால் ஆண்டவன் வருவான் முந்தியும் வருவான் இப்பவும் வருவான் இனியும் வருவான் ஏகி நான் என்றால் முந்தி வந்தான் என்று அர்த்தம் வந்தான் என்றால் இப்ப வருவானா இனி வருவானா என்ற கேள்விகள் இருக்குன்னு அப்ப முந்தி ஒரு காலத்துல வந்திருப்பார் போல இருக்கு இனி வருவார் என்றதுக்கு என்ன உத்தரவாதம் என்று ஒருத்தன் கேட்பான் இது பரிமலருக்கு புரிந்து விட்டது இப்படி ஒரு வகுப்படுக்கிறவன் கஷ்டப்படக்கூடாது ஆகவே அதுக்கான ஒரு காரணம் பரிமலர் திருவள்ளுவர் சும்மா போட மாட்டார் இறந்த காலத்திலே போட்டால் நிகழ்காலத்துக்கும் வருங்காலத்துக்கும் அது பொருந்தாது அப்ப ஏன் போட்டார் என்பதற்கு தொல்காப்பியத்திலே இருந்து ஒரு சூத்திரத்தை எடுத்து அப்படி போடலாம் என்பதற்கு நிரூபணம் பண்றார் என்ன சொன்னார் என்றால் அதுக்கு அந்த சூத்திரத்தை சொல்லுகிறேன் பாரா காலத்தும் நிகழும் காலத்தும் ஓராங்கு வருவும் வினைச்சொற் கிளவி இறந்த காலத்து குறிப்போடு பொருந்தல் விரைந்த பொருளடி என்மனார் புலவர் ரொம்ப சிரமமான தமிழ் தான் அதை நீங்க பொருள் விளங்கிட்டா தமிழ் விளங்கிடும் இந்த தமிழ் தான் கஷ்டமே தவிர பொருள் ஒன்றும் கஷ்டம் இல்லை அதாவது வாரா காலத்தும் நிகழும் காலத்தும் அதாவது இறந்த காலம் இல்லாமல் எதிர்காலத்திலையும் நிகழும் காலத்திலையும் ஒருவன் ஒரு வினை சொல்லை சொல்லுகிறான் கொஞ்சம் புத்திய இதுக்காக விடுங்க ஒன்னு நஷ்டம் இல்லை நான் தானே சொன்னேன் திருக்குறள் படிக்கிற பொழுது இலக்கணம் படிக்கிறோம் பொருள் படிக்கிறோம் அறம் படிக்கிறோம் பல விஷயம் படிக்கிறோம் அப்ப அதை தாண்டி போகக்கூடாது அப்போ ஒருவன் எதிர்காலத்திலையும் நிகழ்காலத்திலையும் ஒரு வினை வினை சொல்லை சொல்லுகிறான் வினை சொல் என்றது உங்களுக்கு தெரியும் பெயர் சொல் வினை சொல் என்ற அடிப்படையிலே ரெண்டு சொற்கள் பெயர் என்பது ஒரு பொருளை குறிப்பது வினை என்பது ஒரு வேலையை குறிப்பது அப்போ வினை சொல் ஒன்றை சொல்லுகிறான் எங்கே சொல்லுகிறான் என்று கேட்டால் நிகழுங்காலத்திலேயும் சொல்லுகிறான் அதுக்கு ஒரு எதிர்காலத்திலையும் சொல்லுகிறான் ஆனால் அந்த வினை சொல்லை இறந்த கால குறிப்பை ஏற்றி சொல்லுகிறான் இப்பவும் உங்களுக்கு புரியாது என்று தெரிந்துதான் நான் சொல்லுகிறேன் ஆனா புரியும் இறந்த கால குறிப்பை ஏற்றி சொன்னால் அதற்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் வேகத்தை சுட்டுவதற்காக அப்படி சொல்லலாம் என்று அதற்கு அனுமதி இப்பவும் புரியவில்லை இனி நான் சொல்லுகிறேன் வீட்டிலே நீங்கள் சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் உதாரணம் சொல்லுகிறேன் சாப்பிட்டுக் கொண்டு இருக்கிறீர்கள் சினிமாவுக்கு போறதாக உங்களுக்கும் உங்கள் நண்பருக்கும் இடையிலே ஒரு உடன்பாடு அப்போ நீங்கள் சாப்பிட்டு கொண்டிருக்கிற பொழுது லேட் ஆகிவிட்டது இந்த வெளியிலே அவன் மோட்டர் சைக்கிளில் கொண்டு வச்சு ஹோன் அடிக்கிறான் லேட் ஆகிட்டு இருந்தது குறிப்பிடுறதுக்கு பெயர் சொல்லி சுப்பிரமணியம் சுப்பிரமணியம் என்று குறிக்கிறான் நீங்க என்ன பதில் சொல்வீர்கள் அவனுக்கு சாப்பிட நீங்க அப்பதான் சாப்பிடுறீர்கள் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் என்பீர்கள் அப்படித்தானே சொல்கிறீர்கள் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் நீங்க போயிட்டீர்களா வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் வருகிறேன் என்று சொல்ல வேணும் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்ல வேணும் வந்துட்டேன் என்று சொன்னால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இறந்த கால குறிப்பு வருகிறேன் வந்துட்டேன் வருக வந்துட்டேன் என்று சொல்லு ஏன் அப்படி சொல்கிறீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு லக்கணம் தெரியாமல் சொல்லவில்லை நீங்கள் எல்லாம் இயல்பா லக்கணம் வாய்த்தவர்கள் நான் பொய் இல்லை உண்மையா தான் சொல்லுகிறேன் உண்மையாவும் தான் சொல்றேன் இப்ப இது நீங்கள் எல்லாரும் நடைமுறையிலே பயன்படுத்துற கணவர் கார்ல ஏறி ஹோன் அடிக்கிறார் மனைவி வேலைக்கு போறவள் அப்பதான் அவள் எல்லாம் கூட்டிட்டு புறப்படுறாள் லேட் ஆயிட்டு லேட் ஆண்டு கண்டு வந்துட்டங்க வந்துட்டங்க என்றாள் வந்துட்டங்கன்னா என்ன அர்த்தம் இறந்த காலம் அவ போய் உட்கார்ந்துட்டான்னு அர்த்தம் 
இங்க நின்று கொண்டு வந்துட்டேன் என்று சொன்னா என்ன அர்த்தம் என்றால் வேகமாக வந்து விடுகிறேன் என்று அர்த்தம் உங்களுக்கு அது புரிகிறதுங்களா நீங்களே பயன்படுத்துகிறீர்கள் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது நீங்களே நான் வேகமாக வந்து விடுகிறேன் என்பதை சொல்வதற்கு இறந்த கால சொல்லை போட்டு சொல்கிறீர்கள் அல்லவா அதனாலே தான் பரிமகளர் சொல்லுகிறார் இப்ப குரல்ல இருக்கிறது இவ்வளவுதான் மலர் மீசை ஏகினான் இவர் என்ன சொன்னார் விரைந்து வருவான் என்று எழுதுகிறார் அவர் நினைந்த வடிவோடு விரைவில் சேரன் விரைவில் சேரன் எப்படி தெரியும் என்றால் பிறந்த காலத்தால போட்டதாலே வேகமா வந்து விடுகிறேன் என்பதை தெரியப்படுத்து வந்து விடுவான் என்பதை தெரியப்படுத்துவதற்காக இறந்த கால சொல்லை போட்டிருக்கிறார் என்று சொல்லுகிறார் இப்ப திருப்பி பாருங்க அதுல ஒரு சொல் அதாவது அது இந்த இந்த இலக்கணம் வருகிற பொழுது அந்த சொல் வரும் பழைய காலத்திலே ஒரு பிரமாணம் ஒரு நிரூபணம் செய்வதென்றால் அது அதற்கு ஓத்து என்று சொல் தமிழ் சொல் இந்த சொல்லெல்லாம் இப்ப வேற வேற அர்த்தங்களுக்கும் வந்துவிட்டது வேற பழைய காலத்திலே எல்லாவற்றுக்கும் பிரமாணமாக இருந்தது வேதம் அத்தனை உண்மைகளுக்கும் நம் வேதங்கள் தான் பிரமாணம் அதனாலே வேதத்துக்கு ஓத்து என்று ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது பிரமாணங்களை சொல்லுகிற பொழுது ஓத்து என்று சொல்லலாம் இது இவ்வளவும் தான் இப்ப இதுல நாம புரிய வேண்டியது இப்ப உரை குறிப்பை பார்த்தீர்களானால் உங்களுக்கு புரியும் அன்பான் நினைவாரது உள்ள கமலத்தின் கண்ணே அவர் நினைந்த வடிவோடு விரைவிற் சேரலில் ஏகினான் என இறந்த காலத்தால் கூறினார் உங்களுக்கு இப்ப புரியுதுங்க இல்லைங்களா ஏன் ஏகத்த இதெல்லாம் நாம பார்த்திருக்க வா போறோம் அந்த மனுஷன் இருந்ததால இந்த தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கிறது ஏகினான் என இறந்த காலத்தால் கூறினார் என்னை என்னை என்றார் நீ அப்படி எப்படி சொல்லலாம் என்று ஒரு கேள்வி என்னை அவரே கேள்வியை கேட்டு பதில் சொல்றார் வாரா காலத்தும் இலக்கண சூத்திரம் சொல்றார் வாரா காலத்தும் வாரா காலம் என்றால் வருங்காலம் என்று அர்த்தம் இதை முதல் நீங்க புரிஞ்சு கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு இலக்கணம் சொல்லி தர போகிறேன் இலக்கண வகுப்பான் பயந்து விடாதீர்கள் இந்த வினை சொல்லி இருக்கிறது அல்லவா நிகழ்கால வினையை குறிப்பதற்கு நிகழ்கால வினை சொல் அதாவது ஒரு காரியத்தை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அந்த வினையை குறிப்பதற்கு மூன்று வினை சொல் முடிவு தந்தார்கள் பழைய லக்கண நூல்களிலே ஒன்று கிரேன் அது உங்களுக்கு தெரியும் ஆனின்று கின்று கிரு இந்த மூன்று முடிவையும் பயன்படுத்தலாம் மொத்தம் இலக்கணமா போனா கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஆனா இது நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய இடம் வந்து விட்டபடியால் சொல்லுகிறேன் ஆன் என்று கின்று கிரு நிகழ்கால வினை முடிவுகள் இந்த மூன்றும் இருக்கலாம் அதாவது உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன் வருகிறேன் வருகின்றேன் நான் சொல்றது விளங்குது எல்லாம் இருக்கு அப்போ அந்த ஆன் என்ற விடுங்க கின்று வருகிறேன் வருகின்றேன் ரெண்டும் நிகழ்காலம் தான் அப்ப கின்று கிரு நாங்கள் பயன்படுத்தி கொண்டு ஆன் என்று நாங்கள் இப்ப பயன்படுத்துறதை விட்டுட்டோம் பழைய கால தமிழ் நீங்கள் படிக்க வேண்டுமானால் நிகழ்கால வருகிறேன் வருகின்றேன் அதுபோல வாரா நின்றேன் என்று அந்த காலத்திலே பயன் வாரா நின்றேன் என்றால் வருகிறேன் என்றுதான் அர்த்தம் பழைய தேவாரங்களை படுத்திருப்பவர்கள் தாயர் எத்தந்தை எச்சுற்றத்தார் எம்மாடு சும்மாடாம் ஏவர் நல்வர் செத்தால் வந்து உதவுவார் ஒருவர் இல்லை சிறுவிறகால் தீமூட்டி செல்லா நிற்பர் என்ன அர்த்தம் இப்போ ஒரு வாத்தியார படிக்க சொன்னா சின்ன விறகாலே நெருப்பை மூட்டி விட்டு போகாமல் சுடலையிலே நிற்பார்கள் என்று எழுதுவார்கள் செல்லா நிற்பர் என்றால் செல்வர் ஆ நின்று செல்லா நிற்பர் என்று சொல்லியிருக்கிறது ஆ நின்று என்றால் செல்லா நிற்பர் என்றால் செல்வான் என்று அர்த்தம் செல்கிறேன் செல்கின்றேன் செல்லா நிற்பேன் என்கின்ற மூன்றுக்கும் தான் என்று என்று சொல் போட்டால் செல்வேன் நிகழ்கால வினை அர்த்தம் இதை புரிந்து கொண்டீர்களே ஆனால் இந்த சொல் புரியும் என்ன சொல் புரிய போறது அன்பான் நினைவாரது உள்ள கமலத்தின் கண்ணே அவர் நினைந்த வடிவோடு விரைவிற் சேரலின் ஏகினான் என இறந்த காலத்தால் கூறினார் என்னை வாராக்காலத்தும் என்று தொடங்குது வாராக்காலத்தும் என்றால் செல்லான் என்ற என்ற வாய்பாடு அப்ப என்ன சொல்லு வாராக்காலத்தும் என்றால் வருங்காலத்தும் என்று அர்த்தம் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நிகழும் காலத்தும் என்றால் நிகழ்காலத்தும் அர்த்தம் ஓராங்கு வரும் எப்பொழுதும் வராது அப்பப்ப வரும் ஓராங்கு என்பது அப்பப்ப வரும் 
வாராக்காலத்தும் நிகழுங்காலத்தும் ஓராங்கு வரும் வினைச்சொல் கிழவி கிழவி என்றால் சொல் வினைச்சொல்லை குறிக்கிற சொல் எப்பயாவது ஒரு இடத்திலே வருகிற வினைச்சொல் விரைந்த பொருளோடு அது வேகத்தை குறிப்பதற்காக வருகிறது என்று என்மனார் புலவர் என்று புலவர்கள் சொல்வார்கள் இங்க பாருங்க இலக்கணம் நூலிலே இருந்து படைக்கப்பட்டதல்ல இலக்கணம் படைக்கப்பட்டு நமக்குள்ளே ஓதப்பட்டதல்ல நம் வார்த்தைகளை பார்த்து லக்கணம் எழுதினார்கள் இங்க பாருங்க இந்த லக்கணம் உங்களுக்கு தெரியுமா வேகத்தை குறிப்பதற்காக இப்படி சொல்லலாம் என்ற லக்கணம் நீங்க நீங்க எப்பயாவது படிச்சு படிக்கிறீர் ஆனால் பிரயோகத்தில் எல்லாரும் வச்சிருக்கிறீர்களா இல்லையா உங்களை அறியாமல் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன் என்கிறீர்கள் அப்போ உங்களுக்கு அந்த இலக்கணம் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறது அப்போ இதை கவனித்து சொல்கிறார்கள் ஆங்காங்கே சில நேரங்களிலே இது பிழை போல தெரிந்தாலும் இறந்த காலத்தில் சொன்னது பிழை போல தெரிந்தாலும் வேகம் குறிக்க அப்படி சொல்லலாம் என்று புலவர்கள் இலக்கணத்திலே எழுதியிருக்கிறார்கள் இது ஓத்தாகலின் என்று எழுதுகிறார் ஓத்தன்றா இதுதான் பிரமாணம் நான் முன் சொன்ன விஷயத்திற்கு இதுதான் பிரமாணம் இது புரிந்து கொள்ளுங்கள் இவ்வளவத்தையும் வாசிப்போம் அன்பான் நினைவாரது உள்ள கமலத்தின் கண்ணே அவர் நினைந்த வடிவோடு விரைந்து சேரலின் ஏகினான் என இறந்த காலத்தால் கூறினார் என்னை வாரா காலத்தும் நிகழ்காலத்தும் ஓராங்கு வருவும் வினைச்சொல் கிளவி இறந்த காலத்து குறிப்போடு கிளத்தல் விரைந்த பொருள் என்மனார் புலவர் தொல்காப்பியம் வினையில் நாற்பத்தி நான்கு என்பது ஒத்தாகலின் இதனை பூமே நடந்தான் என்பதோர் பெயர் பற்றி பிரிதோர் கடவுளுக்கு ஏற்றுவாரும் உலர் சேர்தல் இடைவிடாது நினைத்தல் இதுதான் அதற்கு பிரமாணம் என்று சூத்திரம் எடுத்து காட்டிவிட்டார் இனி அடுத்த விஷயம் சொல்லுகிறார் இதனை பூமே நடந்தான் என்பதோர் பெயர் பற்றி பிரிதோர் கடவுளுக்கு ஏற்றுவாரும் உலர் அது பரிமலர்களுடைய கடிதம் அதாவது பூமேல் நடந்தான் என்று ஒரு குறிப்பிட்ட சமயத்திலே ஒரு கடவுளுக்கு பெயர் பெயரே வைத்திருக்கிறார்கள் அது என்ன சமயம் என்பது இது வேண்ட வேண்டிய விஷயம் அல்ல இதை வைத்து கொண்டு திருவள்ளுவர் அந்த கடவுளைத்தான் சொல்லுகிறார் என்று சில பேர் சொல்கிறார்கள் பரிமகளருடைய நாகரிகத்தை பாருங்கள் அது தவறு என்று எழுதவில்லை அது தவறு என்று ஏற்றுவாரும் உலர் இப்படி சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் என்றதோடு நிறுத்தி விடுகிறார் பரிமகளர் உரையிலே நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் சில இடங்களிலே மாறுபட்ட கருத்து இருந்தால் அதை குறித்து விட்டு போவார் சும்மா இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போவார் அது பிழை என்று தெரிந்தால் கண்டிக்க தவற மாட்டார் இப்படி சொன்னதே இப்படி சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் இது பிழை என்பதற்கு நியாயம் எடுத்து காட்டிவிட்டு போவார் அந்த குரல்கள் வர்ற பொழுது காட்டுகிறேன் இது பொதுவாக ஒரு கருத்து பூமியில் நடந்தான் என்று ஒரு கடவுளுக்கு பெயர் வைத்திருக்கிற காரணத்தினாலே சில பேர் அந்த கடவுளை தான் இங்கே சொல்லுகிறார் என்று சொல்கிறார்கள் அவ்வளவுத்தோட அதை குறிச்சிட்டு போயிடுறார் பரிமகளருக்கு அது கருத்து இல்லை சேர்தல் இடைவிடாது நினைத்தல் இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான கடைசி சொல் ரொம்ப மலரும் இசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் என்பது பொருள் பாட்டில் வருகிற சொல் சேர்ந்தார் என்றால் என்ன போய் சேர்ந்து விட்டார் என்று அர்த்தம் கொள்ள வேணும் போய் சேர்ந்தவன் இனி இந்த நிலம் இசை நீடு வாழ்தல் என்பதுல ஒரு அர்த்தம் இல்லை அப்போ சேர்ந்தார் என்பது யார் இங்கே ஏதாவது ஒரு முயற்சி செய்தவன் தானே அங்கே போவான் சேர்ந்தார் என்றால் ஏற்கனவே சேர்ந்து விட்டவன் இனி அங்கே போக வேண்டிய அவசியம் இல்லையே அப்ப சேர்ந்தார் என்ற சொல்லுக்கு இங்கே என்ன அர்த்தம் என்றால் இடைவிடாது நினைத்தல் என்று அர்த்தம் அது ரொம்ப முக்கியம் ஏனென்றால் கடவுளை மூன்று விதமாக கும்பிடலாம் மொத்த நம்முடைய செயல்பாடுகளுமே மூன்று விதமானவை ஒன்று மனதால் செயல்படுவது அடுத்தது வாக்கால் செயல்படுவது அடுத்தது உடம்பால் செயல்படுவது இதுதான் மூன்று அதுதான் இந்த திரிகரண சுத்தி என்று ஒரு சொல்லை சொல்லுகிறார்கள் மூன்றாலும் நாங்கள் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் நாங்கள் இந்த உடலாலே சுத்தத்தை ரொம்ப நிரூபித்து விடுவோம் ஏன்னா உலகத்துக்கு அதுதான் தெரியும் வாக்கு சுத்தத்தையும் ஓரளவு பேணுவோம் மனச்சுத்தம் பற்றி எங்களுக்கு கவலையே இல்லை என்றால் அது மற்றவனுக்கு தெரிய வராது என்பதனால மூன்றும் முக்கியம் அப்போ கடவுளை வழிபடுவது முதல் முதல் கடவுள் சொன்னார் கடவுள் வழிபடுவதுதான் ஆகமங்களுடைய பயன் என்று சொன்னார் இனி வழிபாடு சொல்ல போகிறார் வழிபாட்டிலே எந்த வழிபாடு முக்கியம் என்றால் மன வழிபாடு முக்கியம் மனதால் வழிபடுவது முக்கியம் ஆகவே இப்ப வழிபாடை சொல்ல தொடங்குகிற திருவள்ளுவர் இந்த குரலின் மூலம் மன வழிபாட்டை சொல்லுகிறார் என்பதை குறிப்பதற்காக சேர்தல் என்ற சொல்லுக்கு மனதாலே இடைவிடாது நினைத்தல் 
ஒவ்வொரு சொல்லும் முக்கியமானவை நீங்க கவனிக்க வேண்டியது மனதாலே நினைத்தல் என்று எழுத தெரியாதா பரிமலையில் இருக்கு தொடர்ச்சியாக நினைக்க வேண்டும் அது ரொம்ப முக்கியம் மனதாலே தொடர்ச்சியாக நினைக்க வேண்டும் அது அந்த நினைப்பு தான் கடவுளிடம் நம்மை கொண்டு போய் சேர்க்கும் ஒரு நாள் நினைத்து ஒரு மாதம் கழித்து இன்னொரு நாள் நினைப்பது என்பதல்ல மன வழிபாடு அப்போ ஒரு கேள்வி பிறக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் எந்த நேரமும் கடவுளை நினைத்து கொண்டிருந்தால் உலக வாழ்க்கையிலே நாம் ஈடுபடுவது இல்லையா நமக்கு நமக்கு என்று உலக கடமைகள் இருக்கிறது இதை எப்படி செய்வது என்பதற்கு நான் அன்றைக்கும் சொன்னேனோ தெரியவில்லை திருப்பி சொன்னா இப்ப என்ன நஷ்டம் வந்துட போகிறது சொல்லுகிறேன் இதை பரவம்சரிடம் கேட்கிறான் சிஷ்யம் எந்த நேரமும் கடவுளை நினைக்க சொல்கிறீர்களே நினைத்து கொண்டு நான் எப்படி உலகியல்லை அப்ப ஈடுபடுவது இல்லையா சமைப்பது சாப்பிடுவது தூங்குவது இதெல்லாம் இல்லையா என்று கேட்டால் அவர் சொன்னார் நீ அதை பயிற்சியாக்கு கடவுளை நினைப்பதை பயிற்சியாக்கினால் நீ உன் வேலை செய்து கொண்டிருக்க மனம் தன் பாட்டுக்கு அவனை நினைத்து கொண்டிருக்கும் இது ஒரு பெரிய விஷயம் பாருங்க இவன் கேட்டான் அதை எப்படி அது சாத்தியம் இல்லையே என்றான் அப்பதான் அந்த அவர்கள் ஊர்பக்கங்களிலே பரமசர் ஊர்பக்கங்களிலே இந்த தண்ணீர் குடங்களே எடுத்துக்கொண்டு பெண்கள் வருவார்கள் ஒரு குடத்துக்கு மேலே ஒன்னொரு குடம் வைத்து இன்னொரு ஒரு அஞ்சு குடம் வைத்து தலையில வைத்து தண்ணீர் எடுத்துக்கொண்டு வருவார்கள் அப்படி கொஞ்சம் பெண்கள் நடந்து வந்தார்கள் இப்போ பரமசர் அந்த சிஷியனை அவனை அந்த பெண்களை பாரு என்றார் அந்த பெண்கள் குடத்தை அப்படி ஐந்து குடம் அடுக்கி இருக்கிறார்கள் கைபிடிக்கவில்லை கையை அசைத்து அப்படியே பேசிக்கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் பேசிக்கொண்டு வருகிறார்கள் இந்த பக்கத்து விட்ட அக்காவை பத்தி முன் விட்ட அண்ணாவை பத்தி எல்லாம் வழக்கமாக பெண்களுக்குள்ளே நடக்கிற பேச்சு நடக்கிறது ஆனால் குடம் விழவில்லை அவர்கள் போனோடனே சுவாமி கூப்பிட்டு ஒரு நாலு குடத்தை இவன் தலையிலே வச்சார் இவன் ஒரு குடத்தை அசைஞ்சோன்னே தொப்புண்டு விழுந்து விட்டது குடங்களை அப்போ சுவாமி சொன்னார் அவர்களை பார்த்தாயா குடம் விழுந்ததா விழவில்லை அவர்கள் அதை பற்றினார்களா பற்றவில்லை அதுல கவனம் செலுத்தினார்களா செலுத்தவில்லை பயிற்சி வந்த உடனே தலையை எப்படி வைத்தால் குடம் நிற்கும் என்று அவர்களுக்கு தெரியும் அவ்வளவுதான் மிச்ச வேலை எல்லாம் அந்த கதை இந்த கதை அந்த அக்கா கதை இந்த தங்கச்சி கதை எல்லா பேச்சும் நடக்கிறது ஆனால் தலை பேலன்ஸா அதுல நிக்கிறதல்லவா பார்த்தாயா உலகியல்லே அது சாத்தியம் அல்லவா அது போலத்தான் நீ உலகியல்லே ஆண்டவனை நினைத்து பயிற்சி பண்ணிவிட்டால் நீ உலகியல்லே ஈடுபடுகிற பொழுது மனம் அங்கே பற்றி கொண்டு நிற்கும் இதை நீங்கள் நம்புங்கள் இதுதான் கடவுளை இடைவிடாது நினைத்தல் நான் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் இது என்னுடைய சுய அனுபவம் அப்படி நினைத்து பழகினீர்களே ஆனால் அந்த நினைப்பு உங்களுடைய விழிப்பு நிலை அல்ல உறக்க நிலையில் கூட உங்களுக்கு வரும் அதை நீங்கள் நம்பலாம் முதல் முதல் சைவ சித்தாந்தம் படிக்கிற பொழுது கொஞ்சம் வெளியிலையும் போய் வந்தால்தான் மனச்சோர்வு நீங்கும் என்பதற்காக சொல்லுகிறேன் இது ஏதோ நான் அது என்னை போ பெருமைப்படுத்த சொல்வதாக நினைக்க என் அனுபவம் சொல்வதற்காக சொல்லுகிறேன் சித்தாந்தம் படிக்க தொடங்கின காலத்திலே எப்போவும் இந்த புதுசா ஒன்று தொடங்குற பொழுது ஒரு பைத்தியமான ஆசை அதில் வரும் அப்போ இந்த சிவன்லையும் பஞ்சாட்சர மந்திரத்திலையும் ஒரு பெரிய ஈடுபாடு வந்து விட்டது நம சிவாயம் சொல்ல வேண்டும் என்று குருநாதர் சொன்னதுனாலே ஓம் நம சிவாய சொல்லி கொண்டே இருப்பேன் அது பயிற்சியாகி விட்டது நம சிவாயத்தை அதாவது மந்திரமாவது என்ன ஆபத்து நேரத்திலே நம சிவாயம் நமக்கு உதவும் என்று அந்த அந்த மந்திரம் பதிவாகிவிட்டது அது சொல்லி பதிவாகிவிட்டது அப்போ நான் கொழும்புக்கு வந்த புதுசு அகதியாக எல்லாம் இழந்து கொழும்புக்கு வந்திருக்கிறேன் ஒரு சின்ன அறையிலே தங்கி இருக்கிறேன் அப்போ அந்த அறையிலே ஒரு கட்டில் போடுகிற இடம் அதுக்கு பக்கம் ஒரு சின்ன ஒரு இடைவெளி அந்த அந்த அதுதான் என்னுடைய இருப்பிடம் அந்த கட்டிலே அப்போ அந்த கொ இந்த கொசுவத்தி கொளுத்தி வைத்துட்டு படுக்கிற வழக்கம் வச்சுட்டு படுத்துட்டேன் தூங்கி விட்டேன் இரவில் அந்த நடு நேரத்திலே எனக்கு ஒரு கனா இது நிஜமாக நடந்தது நான் எழுதியிருக்கிறேன் ஒரு கனா வருகிறது அந்த கனாவிலே என்னை சில பேர் கத்தியை எடுத்துக்கொண்டு வெட்ட துரத்துகிறார்கள் நல்லாலும் கனாவிலே துரத்தினார்கள் துரத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் எனக்கு பயத்திலே அவர்களிடமிருந்து தப்ப வேணும் என்ற அந்த உணர்ச்சியிலே ஓடுகிறேன் அவர்கள் துரத்துகிறார்கள் போனால் அது போகிற இடத்திலே அதை மறைத்து ஒரு பெரிய கேட் இரும்பு கம்பி மறைத்து அந்த பாதையை மறைத்து நிற்கிறது தப்ப வேணும் என்ற உணர்ச்சியிலே விறுவிறுவிறு என்று அதில் ஏறுகிறேன் கனவு என்றபடியால் ஏறினேன் நடவிலே விறுவிறுவிறு என்று ஏறுகிறேன் என்னை துரத்தியவர்களும் எனக்கு பின்னாலே ஏறுகிறார்கள் என் காலை பற்றுகிற அளவுக்கு அவர்கள் வந்துவிட்டார்கள் 
இது கனவிலே நடக்கிறது அப்போ என் புத்தி நினைக்கிறது நவசிவாயம் சொன்னால் லாபத்திலிருந்து தப்பலாம் என்று குருநாதர் சொன்னாரே நவசிவாயம் சொல்லுவோம் என்று நினைத்து விட்டு கனவிலே நவசிவாயம் சொல்லுகிறேன் சொன்னால் டக்கென்று எனக்கு விழிப்பு வந்து விட்டது நீங்கள் இதை எப்படி எடுத்தாலும் சரி இவர் டூப்பு விடுகிறார்கள் எடுத்தாலும் எனக்கு ஒன்றும் கவலை இல்லை நடந்ததே சொல்லுகிறேன் அவ்வளோதான் விழிப்பு வந்தால் விழித்து பார்க்கிறேன் அறை முற்றாக புகை தூக்கத்திலே ஏதோ என் காலையில் இருந்து தட்டி அந்த பெட்ஷீட் கலண்டு அந்த கொசுவத்தியிலே விழுந்து அது நெருப்பு பிடித்து என் மெத்தை எரிந்து கொண்டு இருக்கிறது என் மெத்தை எரிந்து கொண்டு இருக்கிறது ஒரு ஒரு இரநூறு பத்து நிமிஷம் ஆகியிருந்தால் அது அன்றைக்கு வெளிய ஆபத்துக்கு போய் இருக்கும் நான் இதை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் அது ஒரு மனதிலே பயிற்சி வந்தபடியால் அந்த நேரத்திலேயும் ஒரு ஆபத்தை எனக்குள்ளே உணர்த்தி நமசிவாயம் சொல்ல வைத்து கனவில் சொன்ன நமசிவாயம் என்னை காப்பாற்றியது நான் இதை ஏன் சொல்லுகிறேன் என்றால் இது ஒரு பயிற்சி இடைவிடாது நினைத்து பழகினால் ஆபத்திருக்கிற நேரத்திலே அது உங்களுக்கு துணையாக வரும் அதுக்கு பயில வேணும் சில பேர் சொல்லுகிறார்கள் கடவுளை ஏன் கும்பிட வேணும் மரணத்திற்கு பிறகு தானே கடவுளுடைய துணை தேவை அது அந்த சாகிற நேரத்திலே பார்த்து கொள்ளலாம் என்றால் வராது இப்பவே சொல் இளமையிலேயே சொல்லி பழகாவிட்டால் முதுமையிலேயோ அல்லது அதான் அருணகிநாதர் கந்தர் அலங்காரத்திலே சாந்துணையும் மறவாதார்க்கு ஒரு தாழ்வில்லையே இதுதான் அவருடைய அடி சாந்துணையும் அதாவது சாகும் வரைக்கும் என்று அர்த்தம் ஏன் வாழுகிற பொழுதுண்டு அவர் போட்டிருக்க கூடாதா என்றால் சாகுகிற பொழுது வர வேணுமானால் வாழுகிற பொழுது சொன்னால்தான் அது வரும் வாழ்கிற பொழுது சொன்னவனுக்கு தான் சாகிற பொழுது கடவுளுடைய நினைப்பு வரும் ஒரு கிழவி ரொம்ப வறுமைப்பட்டவள் ரொம்ப அவளுக்கு ஒரு ஆசை ஒரு தையல் மிஷின் வாங்க வேணும் அவள் அவளுடைய ஆசை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணம் சேர்த்து ஒரு தையல் மிஷின் வாங்கி விட்டால் வாங்கி பத்து நாள்லேயே அவளுக்கு கை காலெல்லாம் இழுத்து அவளுடைய உயிர் போக போகிறது படுத்து கிடக்கிறாள் சுற்ற உற்றார் உறவினர்கள் எல்லாம் சூழ்ந்து விட்டார்கள் அப்போ கிழவி அங்கு மிங்குமா பார்க்கிறாள் பேச்சு நின்று விட்டது அங்கு மிங்குமா பார்த்து கொண்டிருக்கிறாள் கிழவி அப்படி ஏதோ சொல்ல நினைக்கிறாள் சொல்ல முடியவில்லை அப்போ உறவினர்கள் எல்லாம் பாட்டிக்கு உயிர் போக போகிறது பாட்டி ஏதோ சொல்லுகிறாள் முருகனை நினைக்கிறாள் அதை நினைக்கிறாள் என்று ஆளுக்கு ஒரு அபிப்பிராயம் சொன்னார்கள் அந்த உயிர் போகிற நேரத்திலே மட்டும் கிழவியினுடைய வாயிலிருந்து சத்தம் வந்ததாம் என் மெஷினை கொண்டாங்கடி என்று சொல்லிட்டு செத்தார்கள் அவளுக்கு அதையே நினைப்பிருந்தபடியா சாகுற பொழுது அதுதான் வரும் நம்முடைய தத்துவவியலாளர்கள் ஒரு செய்தி சொல்லுகிறார்கள் ஆச்சரியமான செய்தி எல்லாரும் சொல்லுகிறார்கள் உடம்பை விட்டு உயிர் கலருகிற பொழுது நம் நெஞ்சிலே என்ன நினைப்பு வருகிறதோ அது அடுத்த பிறவியாக வரும் என்று சொல்லுகிறார் இது சும்மா லேசுன்னு நினைக்காதீர்கள் அப்ப உடனே நாம அந்த நேரத்தில் அடுத்த வரப்புல அம்பானியா பிரகவன் நினைச்சிடலாம் என்றா அப்படி நினைக்க முடியாது அந்த நிமிஷத்திலே அது வர வேண்டும் ஆகவே தொடர்ந்து சிந்திக்க வேண்டும் கடவுளை ஆகவே மன வழிபாட்டை இந்த முதல் குரலிலே சொல்லுகிறார் என்பதை குறிப்பதற்காகத்தான் சேர்தல் இடைவிடாது நினைத்தல் நான் எப்பவும் சொன்னேன் பாருங்கள் மன வழிபாடு மூன்று மன வழிபாடு வாக்காலை வழிபடுவது உடலாலை வழிபடுவது இதில் முதலாவது மன வழிபாடு மனதிலே இருந்தால் தான் வார்த்தையிலே வரும் வார்த்தையிலே வந்தால்தான் பிறகு செயலிலே வரும் இதை நீங்கள் நல்ல ஆழ பதித்துக் கொள்ளுங்கள் அதனால் தான் அவ்வை அறத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அறம் செய்ய விரும்பு என்றார் விரும்புதல் மனச்செயல் அறம் செய் என்று சொல்லவில்லை அறம் செய்வதை பற்றி சொல் என்று சொல்லவில்லை அறம் செய்ய விரும்பு நீ விரும்பினால் மனதிலே இருந்தால் அது வார்த்தையிலே வரும் பிறகு செயலிலே வரும் நாங்கள் பல விஷயத்தை வார்த்தையிலே வைத்திருக்கிறோம் மனதுக்கு அனுப்பாமல் பிரயோசனம் இல்லை விதையை நிலத்துக்குள்ளே போட்டு விட்டீர்களானால் அது முளைத்து வெளியிலே வந்து மரமாக வரும் ஆகவே மனதிலே இருக்க வேண்டும் அப்ப கடவுள் வழிபாடு பற்றி சொல்ல தொடங்குகிறவர் முதல் குரலிலே முதல் ரெண்டு குரலிலே கடவுளை பற்றி சொல்லிவிட்டார் இப்ப வழிபாடு சொல்ல வேண்டும் மன வழிபாட்டை சொல்லுகிறார் என்பதை குறிப்பதற்காகத்தான் சேர்தல் என்ற சொல் இடைவிடாது நினைத்தல் என்று பரிமகளர் எழுதுகிறார் இதை கவனித்துக் கொண்டு திருப்பி ஒரு தரம் அந்த உரை குறிப்பை வாசிப்போம் மலர்மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் மலரின் கண்ணே சென்றவனது நிலமிசை நீடு வாழ்வார் எல்லா உலகிற்கும் மேலாய வீட்டுலகின் கண் அழிவின்றி வாழ்வார் அன்பான் நினைவாரது உள்ளக்கமலத்தின் கண்ணை 
அவர் நினைந்த வடிவோடு விரைந்து சேரலின் ஏகினான் என இறந்த காலத்தால் கூறினார் என்னை வாரா காலத்தும் நிகழும் காலத்தும் ஓராங்கு வருமூன் வினைச்சொல் கிளவி இறந்த காலத்து குறிப்போடு கிளத்தல் விரைந்த பொருள வெண்மனார் புலவர் என்பது ஓத்தாகலின் இதனை பூமே நடந்தான் என்பதோர் பெயர் பற்றி பிரிதோர் கடவுட்கு ஏற்றுவாரும் உலர் சேர்தல் இடைவிடாது நினைத்தல் நான் உங்களுக்கு முதல் வகுப்பிலே சொன்னது ஞாபகம் இருக்கும் நம்முடைய கல்வி முறையிலே கடினத்திலே இருந்து இலகு நோக்கி போவார்கள் இப்போ மேலை தேவர்கள் இலகுவில இருந்து கடினத்துக்கு போறது என்று ஒரு முறை வைத்திருக்கிறார்கள் ஒரு பெரிய விஷயத்தை விளங்கிட்டால் அதுக்கப்புறம் சின்ன விஷயங்கள் மற்ற விஷயங்களை தான் சின்ன விஷயமாக படும் பகர முதலையிலேயே நமக்கு நியாயமான பயிற்சி தந்துட்டார் அப்ப இனி போக 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 இலகுவாக போக போகிறது கடவுள் என்றால் முதல் கடவுள் என்றால் யார் என்று சொன்னார் படிப்பதனுடைய நோக்கம் கடவுளை வழிபடுவது என்று சொன்னார் அப்போ இனி வழிபாட்டை சொல்ல வேண்டும் வழிபாடு மூன்று வகைப்படும் மன வழிபாடு வார்த்தை வழிபாடு செயல் வழிபாடு அப்ப முதல் மன வழிபாடு என்றபடியால் மன வழிபாட்டை சொல்லி இருக்கிறார் இந்த அடுக்கின அழகை பாருங்கள் அந்த ஒரு ஒழுங்குபடிதான் குரல்கள் அமைக்கப்ப சும்மா ஏதோ இஷ்டத்துக்கு அங்க அங்க ஒன்று போட்டது என்று நினைக்கப்படாது அப்போ மன வழிபாடு சொல்லிவிட்டார் இனி அடுத்த குரலுக்கு போக வேண்டும் நாம என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் அடுத்த குரல்ல என்ன சொல்லுவார் என்றால் மன வழிபாடு சொல்லிவிட்டபடியால் இனி வாக்கினாலே வழிபடுவதை சொல்லுவார் என்று எதிர்பார்க்கிறோம் பரிமகலகர் அடுத்ததும் மன வழிபாட்டை தான் சொல்லுகிறார் என்று சொல்லுகிறார் சேர்தல் என்று சொல் வந்து விட்டாலே மனதாலே நினைத்தல் என்று பொருள் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்த குரலை படியுங்கள் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல இங்க பாருங்க இங்கேயும் சேர்தல் தான் வருகிறது வேண்டுதல் வேண்டாமை இலான் அடி சேர்ந்தார்க்கு போய் சேர்தல் என்று அர்த்தம் அல்ல இடைவிடாது நினைத்தல் என்று அர்த்தம் அப்போ விருப்பு வெறுப்பு இல்லாத இறைவனுடைய அடியை இடைவிடாது நினைப்பார்க்கு துன்பங்கள் ஒன்றும் இல்லை இதுதான் இந்த குரலுக்கு பொது அர்த்தம் பரிமேலாளர் அடிப்படையே வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு ஒரு பொருளையும் விழைதலும் வெறுத்தலும் இல்லாதவன் அடியை சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல எக்காலத்தும் பிறவி துன்பங்கள் உளவாகா இடும்பை இல இவதான் திருக்குறள்ல இருக்கு நீங்க கவனிச்சிருக்கு யாண்டும் இடும்பை இல இடும்பை என்பது துன்பம் துன்பம் இல என்பதற்கு இவர் என்ன உரை எழுதுகிறார் இடும்பை என்பதற்கு இங்கே பிறவி துன்பம் வைத்து குத்துது காசு இல்லை வட்டிக்கு காசு இந்த துன்பங்களை சொல்லவில்லை இது எல்லாமே திறவற்றையும் சேர்த்து சொல்வதானால் பிறவி துன்பம் ஆகவே அந்த சொல்லை வலிந்து கொண்டு வந்து போடுகிறார் பிறவி துன்பங்கள் ஆவன தன்னை பற்றி வருவனவும் பிற உயிர்களை பற்றி வருவனவும் தெய்வத்தை பற்றி வருவனவும் என மூவகையான் வரும் துன்பங்கள் பிறவி துன்பங்கள் உளவாகா வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல வாசிங்க வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு ஒரு பொருளையும் விழைதலும் வெறுத்தலும் இல்லாதவன் அடியை சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல எக்காலத்தும் பிறவி துன்பங்கள் உளவாகா ஒரு சொல்லை நீங்க கவனிச்சு பாருங்க ஒரு பொருளையும் விளைதலும் விருப்பலும் என்று போட்டிருக்கோம் விளைதலும் விருத்தலும் இல்லாத போட்டிருந்தாலே கூட போதும் போல இருக்கிறது ஒரு பொருளையும் என்றால் எந்த பொருளிலும் விருப்பம் இல்லை வெறுப்பம் இல்லை இந்ததான் வீட்டு நிலை கடவுளுக்கு இது இயல்பாக வருகிற நமக்கு முயற்சியாலே வர வேணும் கடவுளுக்கு இது இயல்பு அப்போ ஒரு பொருளின் மேலும் விளைதலும் இல்லை வெறுப்பும் இல்லை ரொம்ப உயர் நிலையிலே இதுதான் முக்கியம் இது பற்றி படிக்கிறதானால் தத்துவம் படிச்சே ஆக வேணும் அது அது அடுத்தடுத்த அதிகாரத்தில் படிப்போம் என்றபடியா இப்போ உங்களை மிரட்டாமல் போகிறேன் ஒரு பொருளையும் விளைதலும் வெறுப்பும் இல்லாவிட்டால் துன்பம் இல்லை அது ரொம்ப முக்கியம் எங்களுடைய அத்தனை துன்பங்களுக்கும் காரணம் ஒன்று விருப்பாக இருக்கும் அல்லது வெறுப்பாக இருக்கும் நீங்க நினைத்து வீட்டில இருந்து கொஞ்சம் போய் யோசிச்சு பாருங்கள் துன்பம் வருகிறது என்றால் ஒன்று விருப்பத்தினாலே துன்பம் வரும் அல்லது வெறுப்பினாலே துன்பம் வரும் விருப்பம் வெறுப்பு என்ற ரெண்டும் இல்லாதவனுக்கு துன்பம் இல்லை அப்போ ஆண்டவனுக்கு இது ரெண்டும் இல்லை அவனோடு சேர்ந்து விட்டால் நமக்கும் இது இல்லை இவ்வளவுதான் இந்த குரல் சொல்ல போகிறது ஒரு பொருளையும் விழைதலும் வெறுத்தலும் இல்லாதவன் அடியை சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல எக்காலத்தும் பிறவி துன்பங்கள் உளவாகா 
ஒரு ஒரு அடியிலே உரையிலே போட்டு பிறவி துன்பங்கள் உளவாகா என்று விட்டார் பிறவி துன்பங்கள் என்ன என்று இப்ப உடனே எங்க மனதிலே முறைப்படி படித்தோமானால் என்ன கொஞ்ச நாள்ல உங்களுக்கு அது பயிற்சி வந்துடும் பிறவி துன்பங்கள் அது என்ன பிறவி துன்பங்கள் என்று போட்டார் என்று நினைச்சோமானால் உரை குறிப்பிலே அதுக்கு விளக்கம் எழுதியிருப்பார் பரிமாவிலக பிறவி துன்பங்களாவன பிறவி துன்பங்களாவன தன்னை பற்றி வருவனவும் பிற உயிர்களை பற்றி வருவனவும் தெய்வத்தை பற்றி வருவனவும் என மூவகையான இதுதான் பிறவி துன்பம் இதை வடமொழியார்கள் வகுத்து அதற்கு பெயர் வைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் மூன்று விதமா நமக்கு துன்பம் வரும் ஒன்று தன்னை பற்றி வருவது நானே எனக்கு உண்டாக்கி கொள்ளுகிற துன்பம் இதற்கு ஆதி ஆன்மீகம் என்று பெயர் வடமொழியில் ஆதி ஆத்மீகம் என்று சொல்வார்கள் தனக்கு தான் தேடிக் கொள்வர் இன்னொன்று பிற உயிர்களாலே நமக்கு துன்பம் வருகிறது ஒரு மாடு முட்டுகிறது பக்கத்தில் இருக்கிறவன் ஏதாவது ஒன்று செய்கிறான் இப்படி ஒரு துன்பம் வருகிறது அல்லவா இதுக்கு ஆதி பௌதீகம் என்று பெயர் மூன்றாவது தெய்வத்தாலே நமக்கு துன்பம் வருகிறது அதற்கு ஆதி தெய்வீகம் என்று பெயர் மூன்று வகையாலே நமக்கு துன்பம் வரும் இந்த மூன்று துன்பங்களையும் தான் அங்கே முதல் சொல்லிலே பிறவி துன்பங்கள் என்று சொன்னார் இந்த மூன்று தான் துன்பம் ஒன்று நீயே உனக்கு உண்டாக்கி கொள்ளுவாய் அல்லது மற்றவர்கள் உண்டாக்குவார்கள் அல்லது விதி தரும் தெய்வம் என்ற சொல் விதியையும் குறிக்கும் அது நன்றாக நினைப்பு வைத்துக் கொள்ளுங்கள் தெய்வம் என்ற சொல் கடவுளை குறிப்பது போல விதியையும் குறிக்கும் அதான் தெய்வத்தால் ஆகாததெனினும் முயற்சிதன் மெய்வருத்த கோழி தரும் என்றால் கடவுளுக்கு முடியாட்டியும் என்று அர்த்தம் பண்ணப்படாது விதியால் உனக்கு அது பொருந்தாவிட்டாலும் என்று அர்த்தம் அப்ப மூன்று துன்பங்கள் மொத்த துன்பத்தை நீங்க இப்ப வீட்டில் போய் யோசிக்கலாம் இதை விட நாலாவது ஒரு துன்பம் இருக்கிறதா என்று பார்த்தால் இல்லை ஒன்று உன்னாலே உனக்கு துன்பம் வரும் அல்லது பிற உயிர்களாலே வரும் அல்லது இறைவனாலே அல்லது விதியினாலே துன்பம் வரும் இதுக்கு பிறவி துன்பங்களாவன இன்னென்ன என்று சொன்னான் அடி சேர்ந்தார்க்கும் அவ்விரண்டும் வேண்டுதலும் வேண்டாமையும் இன்மையின் அவை காரணமாக வரும் மூவகை துன்பங்களும் இலவாயின இறைவனுடைய திருவடியை சேர்ந்து விட்டாய் சேர்தல் என்பது என்ன இடைவிடாது மனதில் நினைத்தல் ஒன்றை மறந்து போகாதீர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தை தொடர்ந்து நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் அதுவாகவே நீங்கள் மாறுவீர்கள் இது நூறு வீத இன்றைய உளவியலாளர்களும் ஒத்துக்கொள்கிற விஷயம் இன்றைய உளவியலாளர் ஒத்துக்கொள்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் பெரியவர்கள் என்றதுக்கு சொல்லவில்லை இன்றைக்குத்தான் அவர்கள் அதை கண்டுபிடித்திருக்கிறார்கள் என்று சொல்லுகிறேன் ஏனென்றால் ஏதோ விஞ்ஞானத்திலே சொன்னால் அதுதான் பெரிசு அது நிறுவனம் என்பதற்காக நான் அதை சொல்லவில்லை இன்றைக்கு அவர்களும் ஒத்துக்கொள்கிறேன் ஒன்றை நீங்கள் நினைத்து கொண்டே இருந்தால் ஆச்சரியப்படத்தக்க ஒரு செய்தி சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு கொஞ்சம் சத்தத்தை உயர்த்த முடியாதபடியா மென்மையாகவே பேசுகிறேன் எனக்கு தொண்டையில் கொஞ்சம் சரியில்லாதபடியா நீங்கள் கொஞ்சம் கவனம் பண்ணி கொள்ளுங்கள் ராமகிருஷ்ண பரவம்சர் சக்தி வழிபாடு செய்தவர் உங்களுக்கு தெரியும் அம்பாலேயே தியானம் பண்ணியவர் அவரை பற்றி எழுதுகிற பொழுது எழுதுகிறார்கள் இறுதி காலத்திலே அவருடைய மார்பகங்கள் பெண்களுடைய மார்பகங்கள் போல் வளரத் தொடங்கின என்று எழுதுகிறார் தன்னை சக்தியாக பாவனை பண்ண 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 பெண் வடிவமே அவருக்கு வரத் தொடங்கிவிட்டது என்று எழுதுகிறார் மார்பகங்கள் பெண் மார்பகங்களாக வளர்ந்தன என்று எழுதுகிறார் இதெல்லாம் பொய்யல்ல நீங்கள் ஒன்றை நினைத்துக் கொண்டிருந்தால் அதுவே ஆவீர்கள் இப்ப ஒரு ஒரு நடிகருடைய ரசிகன் சும்மா உலகியலா பார்ப்போமே ரஜினிகாந்த் ரசிகன் என்றால் அவன் கொஞ்ச நாள் என்ன செய்யறான் இப்படி என்றான் இவன் பண்ண வேணும் அவர் பண்றது என்றால் அவரையே நினைக்க அந்த செயல்பாடு இவனுக்குள்ளே வரும் அது இயல்பு கீழ்மையிலும் வரும் மேல்மையிலும் வரும் அப்ப கடவுளையே நீ நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறாயா கடவுள் தன்மைகள் உனக்குள்ளே வந்துவிடும் கடவுள் தன்மையிலே முக்கியமானது விருப்பும் வெறுப்பும் அற்ற தன்மை விருப்பும் வெறுப்பும் அற்றவனுக்கு துன்பம் இல்லை ஆகவே இறைவனை இடையராது நினை அவனுடைய இயல்பு வந்து உனக்கும் விருப்பும் வெறுப்பும் இல்லாமல் போகும் விருப்பும் வெறுப்பும் இல்லாமல் போனால் பிறவி இல்லாமல் போகும் பிறவி இல்லாமல் போனால் பிறவி துன்பங்கள் இல்லாமல் போகும் ஒரு சின்ன குரலுக்குள்ளே பெரிய மனோதத்துவத்தை சொல்லுகிறார் வாசிகள் திருப்பியோர்தரம் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார்க்கு ஒரு பொருளையும் விழைதலும் வெறுத்தலும் இல்லாதவனடியை சேர்ந்தார்க்கு யாண்டும் இடும்பை இல எக்காலத்தும் பிறவி துன்பங்கள் உளவாகா பிறவி துன்பங்களாவன தன்னை பற்றி வருவனவும் பிற உயிர்களை பற்றி வருவனவும் 
தெய்வத்தை பற்றி வருவனவும் என மூவகையான் வரும் துன்பங்கள் அடி சேர்ந்தார்க்கும் அவ்விரண்டும் வேண்டுதலும் வேண்டாமையும் இன்மையின் அவை காரணமாக வரும் மூவகை துன்பங்களும் இலவாயின முடிந்தது அந்த அடுத்த குரல் ரொம்ப சுலபமாக படிச்சுட்டோம் எந்த ஒரு பொருளையாவது விருப்பு வந்தால் அந்த விருப்புக்கு இடையூறு வருகிற பொழுது துன்பம் வரும் வெறுப்பு வந்தால் அந்த வெறுப்பு வளர்கிற பொழுது துன்பம் வரும் இது உலகியல்பு துன்பம் வராமல் இருப்பதற்கு விடுபட வேண்டும் ராமனுக்கு முடிசூட வேண்டும் என்று தசரதன் கூப்பிட்டு அந்த செய்தியை சொல்லுகிறான் கம்பர் அவன் கடவுள் புதல்வன் அவனை அவன் கடவுளே மனிதனாக வந்தவன் அல்லவா ஆகவே அந்த தன்மையை இதெல்லாம் குரலுக்கு விளக்கம்தான் அந்த தன்மையை கடவுள் அது பொருத்தி காட்டுகிறார் கம்பர் தசரதன் கூப்பிடுகிறான் கூப்பிட்டு சொல்லுகிறான் உனக்கு முடிசூட்டு விழா இது சொன்ன உடனே கம்பன் ராமன் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் ஒரு பெரிய நகரத்தினுடைய நாட்டினுடைய ஆட்சி கிடைக்கிறது என்ற உடனே துள்ளி குதித்து கொண்டாடி அவர் மகிழ்ந்திருக்க வேண்டும் இல்லை ஐயோ இந்த பொறுப்பை என்னாலே வாங்க முடியுமா என்று நினைந்து கவலைப்பட்டிருக்க வேண்டும் கம்பன் சொன்னான் இது ரெண்டும் செய்யவில்லை ராமன் என்கிறான் ரெண்டும் செய்யவில்லை தாதை அப்பரிசு உரை செய்ய உனக்கு நாளைக்கு முடிசூட்டு விழா என்று அப்பா சொன்ன உடனே தாதை அப்பரிசு உரை செய்ய தாமரை கண்ணன் அவனுடைய மலர்ந்த முகத்தை சொல் தாமரை கண்ணன் காதல் உற்றிலன் அதுக்கு சந்தோஷப்பட இல்லை அப்ப கவலைப்பட்டானா இகழ்ந்திலன் இந்த 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 சொல்லுக்கு விளக்கம் பாருங்க தாதை அப்பரிசு உரை செய்ய தாமரை கண்ணன் காதல் ஒற்றிலன் இகழ்ந்திலன் கடன் இது என்று உணர்ந்து ஏது கொற்றவன் ஏவியது அது செயல் அன்றோ நீதி எட்கு என நினைந்து அப்பரிசு தலை நின்றான் அப்பாவுக்கு பிள்ளையா பிறந்து விட்டேன் ஆகவே இந்த நாட்டினுடைய ராஜ்யம் நான் ஏற்கத்தான் வேண்டும் ஆகவே இது என் கடமை ஏற்கிறேன் இதிலே மகிழ்வதற்கும் ஒன்றும் இல்லை வெறுப்பதற்கும் ஒன்றும் இல்லை என்று ஏற்றான் அதனால் தான் கைகேயை அடுத்த நாள் கூப்பிட்டு உனக்கு ஆட்சி இல்லை போ என்று சொன்ன பிறகு அவனுடைய முகம் அன்றளர்ந்த செந்தாமரையினை ஒத்ததம்மா நேற்று தசரதன் சொன்ன உடனே மகிழ்ச்சி பட்டிருந்தான் என்றால் இன்றைக்கு கவலைப்பட்டிருப்பான் நான் சொல்ல கவலைப்பட்டிருந்தானா மகிழ்ச்சி பட்டிருப்ப இது ஒன்றும் இல்லை மலர்ந்த முகம் எந்த பாதிப்பும் இல்லை என்று பதிவு செய்கிறான் ஆகவே இதெல்லாம் சும்மா வெறுமனே படிக்கிறது என்று நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள் எந்த பொருள் மேலும் அதிக பற்றும் வைக்காதீர்கள் அதிக வெறுப்பும் வைக்காதீர்கள் நமக்கு சில கடன்கள் இருக்கிறது செய்யத்தான் வேண்டும் இப்படி இப்படி பிறந்து விட்டோம் இன்னென்ன வேலையிலே இருக்கும் அதை தொடர்பின்றி செய்து விட்டால் வாழ்க்கையிலே துன்பம் இல்லாமல் போகும் அப்படி போக வேண்டுமானால் தொடர்பின்றி செய்கிற சக்தி வேண்டும் தொடர்பின்றி செய்வதென்று சொல்வது சுலபம் ஒன்றில் பற்றில்லாமல் செயல்படுவது என்று சொல்லுவது சுலபம் செய்வது கடினம் அப்ப அதுக்கு செய்யறதுக்கு வழியை சொல்லித்தா என்று கேட்டால் கடவுளை இயன்று தொடர்ந்து நினை அவனுக்கு விருப்பு வெறுப்பு இல்லை நினைத்தால் உனக்கும் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் போகும் ஆகவே பற்றில்லாமல் போகும் துன்பம் இல்லாமல் போகும் இதுதான் அடுத்த குரல் இப்ப கவனியுங்கள் ரெண்டு குரலிலே சேர்தல் போட்டு விட்டார் முதல் குரலிலே போட்டார் மலர்மிசை ஏகினான் மானடி சேர்ந்தார் இப்ப இந்த குரலிலே போட்டிருக்கிறார் வேண்டுதல் வேண்டாமை இலானடி சேர்ந்தார் அப்ப இந்த ரெண்டு குரலும் மன வழிபாட்டை சொன்ன குரல்கள் இவ்வளவும் புரிந்து கொள்ளும் இனி அடுத்த குரலுக்கு போகிறோம் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு இருள் சேர் இருவினையும் சேரா மயக்கத்தை பற்றி வரும் நல்வினை தீவினை என்னும் இரண்டு வினையும் உளவாகா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு இறைவனது மெய்மை சேர்ந்த புகழை விரும்பினார் இடத்து இன்ன தன்மையத்து என ஒருவராலும் கூறப்படாமையின் அவிச்சையை இருள் என்றும் நல்வினையும் பிறத்ததற்கு ஏதுவாகலான் இருவினையும் சேரா என்றும் கூறினார் இறைமை குணங்கள் இளராயினாராய் உடையர் என கருதி அறிவிலார் கூறுகின்ற புகழ்கள் பொருள் சேரவாகலின் அவை முற்றும் உடைய இறைவன் புகழே பொருள் சேர் புகழ் எனப்பட்டது புரிதல் எப்பொழுதும் சொல்லுதல் புரிதல் என்ற சொல்லுக்கு இங்கே அங்கே சேர்தல் என்ற சொல்லுக்கு எழுதினார் இங்கே புரிதல் என்ற சொல்லுக்கு விளக்கம் எழுகிற பொழுது அங்கே எப்பொழுது நினைத்தல் போல எப்பொழுதும் சொல்லுதல் அப்போ இந்த குரல் வாக்கினாலே வழிபடுவதை சொல்லுகிறது அப்போ பாருங்கள் மன வழிபாட்டுக்கு ரெண்டு குரல் 
அது பிறகு வாக்கினாலே வழிபடுவதற்கு ஒரு குரல் என்று இங்கே அந்த அமைப்பை முதல் புரிந்து கொள்கிறோம் நான் ஏன் முதல் அப்படியே முழுசா வாசிக்க விடுகிறேன் என்றால் இப்படி வாய்ச்சு பார்த்தால்தான் நமக்கு இது புரியாமல் இருந்ததும் பிறகு பொருள் புரிந்த பிறகு வாசிக்கிற பொழுது புரிகிறதும் தெரியும் இனி நாங்கள் ஒவ்வொரு அடியாக விளங்குவோம் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா மயக்கத்தை பற்றி வரும் நல்வினை தீவினை என்னும் இரண்டு வினையும் உளவாகா இருள் சேர் இருவினையும் நமக்கு நாம் செய்கிற செயல் மொத்தத்தையும் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் நல்வினை தீவினை என்று ரெண்டு செயல்கள் ஒன்று நல்வினை செய்கிறோம் அல்லது தீவினை செய்கிறோம் இதுதான் நம்ம இயல்பு இந்த ரெண்டையும் இருள் சேர் வினை என்கிறார் இருள் சேர் இருவினை என்றல்லவா வருகிறது இருள் என்பதற்கு என்ன எழுதுகிறார் பாருங்கள் மயக்கத்தை பற்றி வரும் அந்த உரையை கவனிங்கள் அப்போ இங்கே இருள் என்பதற்கு என்ன எழுதுகிறார் மயக்கம் என்று எழுதுகிறார் மனிதனுக்கு இதை கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு நீங்க இனி புத்தகத்தை பார்க்கலாம் மனிதனுக்கு உயிர்குணங்கள் என்று மூன்று இருக்கிறது உயிர்குணங்கள் என்று மூன்று இருக்கிறது உயிர்குணங்கள் என்றால் என்னவென்றால் உயிரினுடைய இயல்பே அது சில குணங்களை வழியிலே இருந்து நாங்கள் உள்ளே ஏற்றிக் கொள்ளுகிறோம் அது நம்முடைய இயல்வல்ல ஆனால் சில குணம் உயிருக்கான இயல்பு குணம் என்று இருக்கிறது அதிலே மூன்றை சொல்வார்கள் ரெண்டை தான் வலியுறுத்தி சொல்வார்கள் காமம் உயிரினுடைய இயல்பு குணம் உயிர் குணம் காமத்தை வெளியிலிருந்து நாம் உள்ளேற்றுவதில்லை அது உயிருக்குள்ளேயே கலந்திருக்கிறது அது மாதிரி கோபம் நம்முடைய உயிர் குணம் கோபம் நம்முடைய உயிர் குணம் அது வெளியிலிருந்து வந்தது வெளியிலே காரணம் வெளியிலே இருக்குமே தவிர கோபம் உயிருக்கு இயல்பான குவம் அதனாலேதான் காமத்தையும் கோபத்தையும் கடக்கிறவன் இந்த காமம் கோபம் ரெண்டும் வருவதற்கு காரணமாக இருப்பது மயக்கம் மயக்கம் என்றால் என்ன அர்த்தம் தெரியுமா ஒன்றை இன்னொன்றாக புரிந்து கொள்வது அப்போ இந்த மூன்றும் உயிர் குணங்கள் காமம் கோபம் மயக்கம் மயக்கம் காமம் கோபம் விளைவதற்கு காரணமாக இருப்பது ஒன்றன்றி ஒன்னொன்றாக உன் பொய்யை உண்மையாக நினைத்து உண்டாக்கி கொள்வது அதனாலேதான் விஸ்வாமித்ரர் ராமன தசரதனிடம் போய் ராமனை காட்டுக்கு யாகம் காக்க தாய் என்று கேட்கிறார் இலக்கியத்தோடு இலக்கணம் படிக்கிற பொழுதுதான் அது ஒரு மகிழ்ச்சி அதுக்காக சொல்லுங்க ராமனை காட்டுக்கு என்னுடைய யாகம் காக்க தாய் என்கிறார் அதை கம்பன் எப்படி சொல் போடுகிறான் என்றால் விஸ்வாமித்ரர் சொல்லுவதாக போடுகிறான் தருவனத்துள் யாமியற்றும் தவ வேள்விக்கு இடையூறாய் நான் காட்டுக்குள்ளே வேள்வி செய்கிறேன் அதை அசுரர்கள் வந்து தடுக்கிறார்கள் ரெண்டு அசுரர்கள் தடுக்கிறார்கள் யார் ஒன்று சுபாகு மாரீசன் விஸ்வாமித்ரர் செய்த யாகத்தை எல்லாம் இரத்தத்தையும் மாமிசத்தையும் கொண்டு வந்து கொட்டி அந்த யாகத்தை குழப்பிவிட்டு போய்விடுகிறார் அதை காப்பாற்றுவதற்காக ராமனை தாய் என்று விஸ்வாமித்ரர் வந்து தசதன் முன்னுக்கு அந்த செய்தியை சொல்கிறார் தருவனத்துள் யானியற்றும் தவ வேள்விக்கு இடையூறாய் ஒரு உதாரணம் சொல்லுகிறார் தவம் செய்வோர்கள் வெறுவர சென்று அடை காம வெகுளியென தவம் செய்கிறவர்களுக்கு இடையோவாக இருக்கிற காமத்தையும் வெகுளியையும் போல ரெண்டு அசுரர்கள் வந்து என்னை தடுக்கிறார்கள் இதில் ஒன்றை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு அசுரனை முதல் கொள்கிறார் பிறகு ஒரு அசுரன் பின்னாலே கொல்லப்படுகிறான் முதல் கோபத்தை அடைக்கி விடலாம் அதுக்கு காமத்தை அடக்க ரொம்ப நாள் செல்லும் என்பதை மறைமுகமாக வைத்து காட்டுகிறார் ரொம்ப அதாவது திருக்குறள்லேயே வரும் அது அந்த இடம் வருகிற பொழுது சொல்லுகிறேன் பொறுப்பாளிலே குற்றம் கடிதல் என்று ஒரு அதிகாரம் அது இதோட தொடர்பு இருக்கிறபடியா சொன்னா நல்லம் என்று நினைக்கிறேன் குற்றம் கடிதல் பொருட்பாளிலே அரசனை பற்றி சொல்லிக் கொள்ளுகின்ற பொழுது அரசன் குற்றம் கடிக்க வேண்டும் நமக்கு என்ன பொருள் வழங்கும் அரசன் மற்றவர்களுடைய குற்றங்களை கடிய வேண்டும் என்று நாங்கள் பொருள் கொள்ளுவோம் திருவள்ளுவர் சொன்னார் அரசன் குற்றம் கடிவதானால் மற்றவர் குற்றம் கடிவதை பற்றி சொல்லவில்லை முதல் அவன் தன் குற்றங்களை கடிந்து கொள்ள வேண்டும் தன் குற்றம் கடியாதவனுக்கு மற்றவர்கள் குற்றங்களை கடிகிற உரிமை கிடையாது ஆகவே குற்றம் கடிதல் என்ற அதிகாரத்திலே அரசன் தன் குற்றங்களை நீக்க வேண்டும் என்பது பற்றி திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் அதில் என்ன கெட்டித்தனம் என்று கேட்டால் ரொம்ப நான் ரசித்த இடம் ஒன்பது குரலிலே குற்றங்களை நீக்கு 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 என்று சொல்லுவார் அது அந்த இடம் வர்ற பொழுது தெளிவா படிப்போம் பத்தாவது குரலிலே இந்த அரசனை கிட்டடியில கூப்பிடுவார் 
அதெல்லாம் உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்கப்படாது சும்மா ஒரு ஊகம்தான் கிட்டே கூப்பிட்டு இங்கே வா இப்போ ஒன்பது குரலையும் சொன்னது புரிஞ்சுதா புரிஞ்சுது என்ன புரிஞ்சுது குற்றம் கடிய வேணும் என்று சொன்னீர்கள் இப்போ உனக்கு மட்டும் சொல்லுகிறேன் சில குற்றங்களை உன்னாலே நீக்க முடியாவிட்டால் அது எதிரிக்கு தெரியாத மாதிரியாவது அந்த குற்றத்தை வைத்துக் கொள்ள பழகு சில குற்றங்களை கடிய முடியாவிட்டால் எதிரிக்கு தெரியாத வகையிலே அந்த குற்றங்களை வைத்துக் கொள்ள பழகு பரிமேலகர் அதுக்கு உரை எழுதுகிற பொழுது எழுதினார் காமம் கோபம் போன்றவை உயிர் குணங்களாயினின் அதனை முற்றக் கொடிதல் கடினம் எழுதுகிறார் காமத்தையும் கோபத்தையும் நான் நீக்கிட்டேன் ஒரு ராசா சொன்னா போய் நீக்கப்படாது ராசா கோபத்தை நீக்கினா எப்படி எதிரியோட போர் புரிய முடியும் அப்ப அது இருக்கத்தான் போகிறது காமம் கோபத்தை முற்றக் கழிவதை என உயிர் குணம் என்றபடியால் அதை நீக்க முடியாது அதனாலே அது ரகசியமா வை என்கிறார் ஒரு ராசாவுக்கு காமம் இருந்தால் அதை ரகசியமா வச்சுக்கொள் ஏன் ரகசியமா வச்சிருக்கோம் இல்லாவிட்டால் அதன் வழி எதிரிகள் உள்நுழை வர்ற என்று எழுதுகிறார் இது ராசாவுக்கு சொன்னது இன்னைக்கு அங்கே எந்த ஆபீஸில் இருக்கிற பெரிய அதிகாரிக்கும் சொன்ன விஷயம் தலைமை தாங்குகிற எவருக்கும் சொல்லுகிற விஷயம் உனக்கு பல இனம் இருந்தால் முடிந்த அளவு நீக்கி விட வேண்டும் அதுக்காண்டி உடனே திருவள்ளுவரத்துக்கு லைசன்ஸ் தந்துட்டாரு சொல்லக்கூடாது நீக்கி விடு நீக்க முடியாத பட்சத்திலே எதிரிக்கு தெரியாமல் அதை காத்துக்கொள் என்கிறார் ஏனென்றால் அது உயிர் குணம் இந்த இரண்டும் உயிர் குணங்கள் அதனாலேதான் விஸ்வாமித்திரர் சொல்லுகிற பொழுது சொன்னார் தவம் செய்பவர்கள் வருவர சென்று அடை காம வெகுளி உயிர் குணம் திருமுருகாற்றுப்படையிலே முனிவர்கள் எல்லாம் முருகனை வழிபட போகிறார்கள் அப்போ அவர்களை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது சொன்னார் அந்த முனிவர்களை பற்றி காமமோடு கடிஞ்சினம் கடிந்த காட்சியர் திருமுருகாற்றுப்படை காமத்தையும் கடிஞ்சினத்தையும் கடிந்தவர்கள் நீக்கியவர்கள் அல்ல கடிந்த காட்சியர் அப்போ இந்த ரெண்டு குணங்களும் மனிதனுக்கு உயிர் குணங்களாக இருக்கிறவை இந்த ரெண்டு குணங்களுக்கும் அடிப்படையாக இருப்பது மயக்கம் காமம் பகுளி ஏன்பரு காமம் என்பது ஒரு நிமிட அந்த நேரத்திலே ஒருத்தனுக்கு உலகத்தில் ஒன்றும் தெரியாது கோபம் வந்தாலும் அதுதான் பின்னாலே நினைச்சா ஐயோ இதுக்கு தானே நாம் இந்த பாடுபட்டோம் என்று நினைக்கிறோம் அல்லவா அப்போ முன்னே என்ன நடந்திருக்கிறது அதுக்காக பைத்தியமாக தெரிந்தவர் உன்னுடைய அறிவு மயக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த மயக்கம்தான் உன்னுடைய இதற்கு காரணம் அப்போ அதை கொண்டு வந்து சொல்லுகிறார் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா என்று சொன்னாரே இந்த இருவினைக்கும் காரணம் உயிர் குணம் அதிலே உயிர் குணத்திலே எது என்றால் மயக்கம் மயக்கத்தின் காரணமாகத்தான் நல்வினை தீவினை செய்கிறாய் அதற்கு இருள் சேர் இருவினையும் என்றார் இருள் என்பதற்கு மயக்கம் என்று எழுதுகிறார் அதை கொஞ்சம் கவனிச்சுட்டு படியுங்க இருள் சேர் இருவினையும் சேரா மயக்கத்தை பற்றி வரும் நல்வினை தீவினை என்னும் இரண்டு வினையும் உளவாகா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு இறைவனது மெய்மை சேர்ந்த புகழை விரும்பினார் இடத்து இறைவனுடைய மெய்மை சேர் புகழை விரும்பினார் இடத்து இறைவனுடைய புகழை நீ விரும்பி திரும்ப திரும்ப சொல்லுவாயானால் இந்த இறைவினையும் உன்னை சேராது இவ்வளவுதான் அந்த குரல் அடிப்படை இனி உரை குறிப்பு இன்ன தன்மையத்து என ஒருவராலும் கூறப்படாமையின் அவிச்சையை இருள் என்றும் நல்வினையும் பிறத்ததற்கு ஏதுவாகலான் இருவினையும் சேரா என்றும் கூறினார் அவிச்சை என்பது மயக்கம் அதை புரிந்து கொண்டிருக்கிறார் சரி அவிச்சை என்பது மயக்கத்தை குறிக்கிற ஒரு சொல் மயக்கம் இருக்கிறதே அது எப்படிப்பட்டது என்று ஒருவருக்கும் தெரியவில்லை கோபம் ஏன் வருகிறது காமம் ஏன் வருகிறது எல்லாத்துக்கும் மயக்கம்தான் அடிப்படை ஆனால் ஏன் வருகிறது என்று தெரியவில்லை இன்ன தன்மைத்து என்று ஒருவராலும் அறியப்படாமையின் அவிச்சையை இருள் என்றார் இருள் இருளை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு கட்டுரை எழுதுங்க பார்க்கலாம் இருள் என்றால் என்ன என்று தெரியாததற்கு பெயர் தான் இருள் அறிவிலையும் இருள் வரக்கூடாது என்று சொல்வதற்கு காரணம் என்ன என்று தெரியாத தன்மை ஒன்று இருள் இருக்கிறது அல்லவா அதுக்குள்ளே போனோன்னே எல்லாம் அடைபட்டு விடுகிறது அதுபோல இந்த மயக்கத்துக்குள்ளே வருகிறவர்களுக்கும் எல்லாம் அடைபட்டு விடுகிற காரணத்தினாலே மயக்கத்தை இருள் என்று சொன்னார் என்று எழுதுகிறார் இன்ன தன்மைத்து என்று வசிங்க இன்ன தன்மையத்து என ஒருவராலும் கூறப்படாமையின் அவிச்சையை இருள் என்றும் நல்வினையும் பிறத்ததற்கு ஏதுவாகலான் இருவினையும் சேரா என்றும் கூறினார் அடுத்த கேள்வியை எழுப்புகிறார் பரிமாளகர் நல்வினை தீவினை ரெண்டு வினை இருக்கிறது 
தீவினை கூடாது நமக்கு தெரியும் நல்வினை என்று பெயர் வந்தது அது நல்லது என்றதுனாலே வினை வந்தது அப்போ நல்ல வினையை செய்யலாம் தீய வினையை செய்யக்கூடாது என்றுதானே நாம் எடுக்க வேண்டும் திருவள்ளுவர் என்ன எழுதுகிறார் இருள் சேர் இருவினையும் என்கிறார் ரெண்டு வினையுமே மயக்கத்துக்கு காரணம்தான் என்கிறார் நல்வினை போல தீவினையும் கூடாதா என்று ஒரு கேள்விக்கு விளக்கம் எழுதுகிறார் என்னவென்று கேட்டால் நல்வினை செய்தாலும் அதற்காக நீ பிறந்துதான் ஆக வேண்டும் இது ஒரு பெரிய நம்முடைய தத்துவங்கள் சொல்லுகிற ஒரு பெரிய விஷயம் தீவி நாம பல பேர் என்ன நினைச்சு கொண்டிருக்கிறோம் நல்வினை செய்தால் பிறவி இல்லாமல் போகும் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி அல்ல எப்படி தீவினையாலே பிறவி உண்டாகுமோ அதுபோல நல்வினையாலும் பிறவி உண்டாகும் கண்மம் பற்றி சொல்லுகிற நம்முடைய தத்துவவியலாளர்கள் சொன்னார்கள் அது ரொம்ப தெளிவா சொல்லுகிறார்கள் எந்த ஒரு செயலுக்கும் எதிரானதும் சமமானதுமான மறுவினை உண்டு எந்த ஒரு வினைக்கும் எதிரானதும் சமமானதுமான மறுவினை உண்டு நீ ஒருவருக்கு அடிக்கிறாய் இன்னொரு பிறவியிலே அடி வாங்குவாய் ஒருவனுக்கு நீ ஆயிரம் ரூபாய் பணம் கொடுக்கிறாய் இன்னொரு பிறவியிலே உனக்கு யாரோ ஆயிரம் ரூபாய் தருவார்கள் ஆகவே அடுத்தடுத்த பிறவியிலே யாரும் தர வேணும் என்று நினைத்தால் இந்த பிறவியிலே கொடுத்து வையுங்கள் அப்ப இதிலே ஒன்றை மறந்து போகாதீர்கள் அடிக்கு அடி வாங்க ஒரு புறவி எடுக்கிறது போல நன்மைக்கு நன்மை பெறுவதற்காக ஒரு புறவி எடுத்துத்தான் ஆக வேண்டும் ஆகவே தீவினை எப்படி பிறவிக்கு காரணமாகிறதோ நல்வினையும் பிறவிக்கு காரணமாகிறது நம்மிலே பல பேர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் தீவினை செய்துவிட்டு நல்வினை செய்தால் இதுவும் அதுவும் பேலன்ஸ்ட் ஆயிரும் என்று நினைக்கிறோம் அப்படி அல்ல நல்வினை நம்மை உயர்த்தும் என்பதை பின்னுக்கு குரல்களே சொல்ல போகிறார் அது வேறு விஷயம் ஆனால் பிறவிக்கு ரெண்டு வினையும் நமக்கு காரணமாகும் அதனால்தான் இருவினையும் இருள் சேர் என்று சொன்னார் இரண்டு வினையும் இருள் சேர்ந்தவைதான் ஏனென்றால் பிறவியிலே கொண்டு போய் உன்னை விழுத்தப் போகிறது திருவாசகத்திலே சிவபுராணம் படிக்கிற பொழுது தெரியும் அறம்பாவம் என்னும் அருங்கையிற்றால் கட்டி புறந்தோல் பொருத்தங்கும் புழுவழுக்கு மூடி மலம் சோறும் ஒன்பது வாயிற்குடிலை மலங்கப் புலனைந்தும் வஞ்சனையை செய்ய விலங்கு மனத்தால் விமலா உனக்கு கலந்தகன்பாகி கசிந்து உள்ளுருகும் நலந்தான் இல்லாத சிறியேன் சொல்லுகிறார் அல்லவா அங்க சொல்லுகிற பொழுது பாருங்கள் அறம்பாவம் என்னும் அருங்கயிறு நீ செய்யறது தர்மம் எப்படி உன்னை கட்டுகிற ஒரு கயிறோ அதுபோல பாவம் எப்படி உன்னை கட்டுகிற கயிறோ அதுபோல தர்மமும் உன்னை கட்டுகிற கயிறு எங்கே கட்டி கொண்டே இந்த புறந்தோல் போர்த்து புழுவலுக்கு மூடி ஒரு புறவியிலே விழுத்தப் போகிறது இதெல்லாம் நமக்கு அடிப்படையிலே சில தெரியாத சில விஷயங்கள் ஆகவே இருவினையும் புறவியிலே விழுத்துகிறபடியால் இரண்டு வினையையும் இருள் சேர் இருவினை என்று சொன்னான் வாசிங்க இறைமை குணங்கள் இளராயினாரை உடையர் என கருதி அறிவிலார் கூறுகின்ற புகழ்கள் பொருள் சேரா வாகனில் அவை முற்றமும் உடைய இறைவன் புகழே பொருள் சேர் புகழ் எனப்பட்டது புரிய இறைவன் இறைமை குணங்கள் இல்லாதவர்களை இருக்கிறது என்று சில பேர் புகழ்கிறார்கள் அந்த சில பேர் யார் என்றால் நாங்கள் தான் இறைமை குணங்கள் உள்ளவனிடம்தான் அது இருக்கும் அவர் என்னை எப்பொழுதும் அந்த தலைவர் காப்பாற்றுவார் சொல்லுகிறோம் அல்லவா சாதாரண நம்ம தலைவர் இருக்கார் சார் நம்ம காப்பாற்றுவார் சார் என்றால் அவரே அவரை காப்பாற்ற முடியாது நாம பார்க்கிறோம் அல்லவா வாழ்க்கையில எத்தனை அனுபவங்கள் பார்த்து விட்டோம் அவர்களே அவர்களை காப்பாற்ற முடியாது நிலவரை அப்படி சொல்லுகிறோம் அப்ப புகழ்ச்சி என்கிறதே அவர்களை தெய்வத்தன்மை உள்ளவர்களாக காட்டுவதுதான் புகழ்ச்சி ஆனால் அது மனிதனுக்கு பொருந்தாது மனிதனுக்கு பொருந்தாது ஆகவே அந்த புகழை பொருள் சேராத புகழ் என்று எடுக்க வேண்டும் நான் சொல்ற பாருங்க ஒரு வசனத்தை நான் சொல்லுகிறேன் ஜெயராஜ் ஒரு கம்பீரமான ஆன்மகன் சொன்னா அது பொருந்துமா அல்லது ஒரு அசிங்கமாக போகிற ஒருத்தையே அவள் ஒரு அழகி என்று சொன்னால் அது பொருந்துமா அது என்ன அந்த புகழுக்கு என்ன பெயர் பொருள் சேராத புகழ் பொருள் சேராத புகழை எவன் சொல்வான் ஒரு முட்டால் தான் சொல்லான் ஆகவே அறிவிலாரை என்று பரிமலகர் உரை எழுதுகிறார் திறமை குணங்கள் இளராயினாரை உலர் என்று அறிவிலார் கூறும் ஆகவே இல்லாத ஒரு புகழை இருக்கிறது போல ஒருவனுக்கு சொன்னால் அவன் முட்டாளோ இல்லையோ நீ முட்டாள் அதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் தெரிந்தால் மற்றவர்களை மிகையாக புகழுகிற தன்மை வராது நாங்க என்னதுக்கு சொல்றோம் அவனை முட்டாளாக்கிட்டு போவோம் சார் 
என்று நேற்று கொண்டு சொல்லணும் அவன் முட்டால் இல்லை நீ முட்டாளாகிறாய் ஏனென்றால் இல்லாத பசுமாடு ஒரு மானை துரத்தி கடித்தது சொன்னா என்ன அர்த்தம் பசுமாடு முட்டாள் என்று அர்த்தம் இல்லை சொல்லுகிறேன் நான் எனக்கும் புலியையும் தெரியவில்லை மாட்டையும் தெரியவில்லை என்று அர்த்தம் ஆகவே இறமை குணங்கள் இல்லா இளராயினாரை உளராக நினைத்து புகழ்வர் அறிவியல் அறிவிலாருடைய செயல்கள் பொருந்தாதவை ஆகவே உண்மை புகழ் யாரிடம் இருக்கிறதோ அவனை நீ போற்றுவாயானால் உனக்கு இந்த இருள் செயர் இருவினையும் உன்னிடம் சேராது இது வாக்கினாலே வழிபடுவதை சொல்லுகிற குரல் இருள் சேர் இருவினையும் சேரா மயக்கத்தை பற்றி வரும் நல்வினை தீவினை என்னும் இரண்டு வினையும் உளவாகா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு இறைவனது மெய்மை சேர்ந்த புகழை விரும்பினார் இடத்து இன்ன தன்மையத்து என ஒருவராலும் கூறப்படாமையின் அவிச்சையை இருள் என்றும் நல்வினையும் பிறத்ததற்கு ஏதுவாகலான் இருவினையும் சேரா என்றும் கூறினார் இறைமை குணங்கள் இளராயினாராய் உடையர் என கருதி அறிவிலார் கூறுகின்ற புகழ்கள் பொருள் சேரவாகளின் அவை முற்றும் உடைய இறைவன் புகழே பொருள் சேர் புகழ் எனப்பட்டது புரிதல் எப்பொழுதும் சொல்லுதல் பாருங்கள் ரெண்டு குரலிலே எப்பொழுதும் நினைதல் சொன்னார் இப்பொழுது எப்பொழுதும் சொல்லுதல் சொல்லிவிட்டார் அப்போ நினை கடவுளை மனதாலே வழிபடுவது சொல்லியாகிவிட்டது வாக்கினாலே வழிபடு சொல்லியாகிவிட்டது இனி அடுத்தது என்ன சொல்ல வேண்டும் உடம்பினாலே வழிபடுவது சொல்ல வேண்டும் உடலாலே வழிபடுகிற வழிபாட்டை சொல்லப் போகிறார் ஆறாவது குரல் படிப்போம் பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி எனும் பொறிகளை ஒழியாக உடைய ஐந்து அவாவினையும் அறுத்தானது பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் மெய்யான ஒழுக்க நெறியின் கண் வழுவாது நின்றார் நீடு வாழ்வார் பிறப்பின்றி எக்காலத்தும் ஒரு தன்மையராய் வாழ்வார் உடல் வழிபாட்டினுடைய அவசியம் சொல்கிறார் பொறிவாயில் ஐந்து அவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் நீடு வாழ்வார் இதுதான் குரல் நமக்கு ஐந்து அறிவு கருவிகள் இருக்கின்றன கடவுள் இந்த உடம்பை தந்து அதிலே செயல்படுவதற்கு என்று ஐந்து கருவியையும் அறிவு பெறுவதற்கு என்று ஐந்து கருவிகளையும் பூட்டியிருக்கிறார் அது நாங்கள் நாலாவது அதிகாரம் படிக்கிற பொழுது தெளிவாக படிக்கப் போகிறோம் செயல்படுகிற கருவிக்கு கண்மேந்திரியங்கள் என்று பெயர் அறிவு தருகிற கருவிக்கு ஞானேந்திரியங்கள் என்று பெயர் அப்படி அறிவு தருகிற கருவிகள் ஐந்து மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி இந்த ஐந்தாலும் தான் நாங்கள் அறிவு பெறுகிறோம் ஐந்தாலும் என்பது தேற்ற தேற்றத்தோடு சொல்லுகிறேன் ஐந்தாலும் தான் நாங்கள் அறிவு பெறுகிறோம் இந்த ஐந்து கருவி இல்லாவிட்டால் ஆன்மாவுக்கு அறிவு இல்லை இந்த ஐந்தின் வழியாகவும் நம்முடைய மனம் அல்லது மனத்தின் வழியாக உயிர் வழி சென்று ஒவ்வொரு சுவையை அனுபவிக்கிறது கண்ணாலே காணும் சுவை காதாலே கேட்கும் சுவை மூக்காலே மணக்கும் சுவை வாயாலே சுவைக்கும் சுவை உடம்பாலே அனுபவிக்கும் சுவை ஆனால் ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் கருவி கூடாக போகிற பொழுது அது ஐந்து சுவையாகிறதே தவிர அந்த ஐந்தையும் அனுபவிக்கிறவர் ஒருவர் தான் காணும் சுவை என்று ஒரு சுவை கேட்கும் சுவை என்று ஒரு சுவை அந்தந்த வழியாக போக வருகிறதே தவிர உண்மையிலே அவா என்பது ஒன்றுதான் ஐந்து புலன் வழியாக போகிற பொழுது இது ஐந்த வா என்று சொல்லப்படுகிறது ஒரே மாவிலே இட்டலியாக பார்த்தால் இட்டலி தோசையாக பார்த்தால் தோசை ஊத்தப்பமாக பார்த்தால் ஊத்தப்பம் மா ஒன்றுதான் வாக்குறதை பொறுத்து அதன் வடிவம் பெறு பெறுகிறது அல்லவா அதுபோல அவாக்கள் ஐந்தாகிறது ஐந்து புலன் வழியாக செல்லுகிறபடியால் அது என்னும் ஒரு குரலிலே இன்னும் தெளிவாக சொல்லுவார் அப்போ நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது ஐந்து பொறியினூடாக வழி செல்லுகிற பொழுது அவா ஐந்தாகிறது இந்த ஐந்து அவாவிடம்தான் நாங்கள் அகப்பட்டு கிடக்கிறோம் ஒன்று கண்ணிடம் அகப்பட்டு கிடக்கிறோம் அல்லது காதிடம் அகப்பட்டு கிடக்கிறோம் ஏதோ இந்த ஐந்திலே ஒன்றிடம் அகப்பட்டு கிடக்கிறோம் இதிலே இருந்து வெளியிலே வந்தா வர வேண்டும் வந்தால்தான் ஆன்மா அமைதி உறும் 
எப்படி வெளிவரலாம் என்றால் எவன் இதில் இருந்து வெளிவந்தானோ அவனை பற்றினால் வெளிவரலாம் அது ரொம்ப முக்கியம் அதிலேயும் ஒரு சிக்கல் இருக்கிறது வெளிவந்தவனை பற்றினால் வெளிவரலாமா இருந்தால் வெளிவந்தவனை பற்றினால் வெளிவரலாம் அவன் திருப்பி இதற்குள்ளே அகப்படாதவனாகவும் இருக்க வேண்டும் வெளியில வந்தால் போதாது திருப்பி அகப்படாதவனாக இருக்க வேண்டும் அப்படியானால் என்ன என்றால் எவனுக்கு இயற்கையாக இதற்குள்ளே சிறை இல்லையோ அவனை பிடிக்க வேண்டும் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ ஞானியர்கள் இதிலிருந்து வெளிவந்தவர்கள் அப்ப ஞானியர்களை சொல்வதாக எடுக்கக்கூடாதா என்றால் சில ஞானியர்கள் வெளியிலே வந்து பிறகு உள்ளே போயிருக்கிறார்கள் உள்ளே போயிருக்கிறார்கள் வெளிவந்ததும் உண்மை உள்ளே போனதும் உண்மை ஏனென்றால் அது கடைசி அதிகாரம் இல்லறவே இந்த அறத்துப்பாளினுடைய கடைசி அதிகாரம் அவா அறுத்தல் என்று ஒரு பெரும் ரகசியத்தை திருவள்ளுவர் வைத்து விட்டு போகிறார் பெரும் ரகசியத்தை அது அந்த இடம் வருகிற பொழுது படிப்போம் அப்போ அவாவிலே இருந்து வெளிவர வேண்டும் வெளிவர வேண்டும் என்றால் முற்றாக அதற்குள்ளே அகப்படாமல் வெளிவர வேண்டும் எவன் வருவான் என்றால் எவனுக்கு இயற்கையிலே அதில் அவா இல்லையோ அவன் தான் வெளிவருவான் இயற்கையிலே எவனுக்கு அவா இல்லை என்று சொல்லலாம் என்றால் இது ஒரு சின்ன மயக்கம் இருக்கிறது அதை நான் பின்பொரு தரம் விளங்கப்படுத்துகிறேன் ஆண்டவனுக்கு இந்த ஐந்து வழியாக செல்லுகிற அவா இல்லை அப்போ என்ன பொறிவாயில் ஐந்து அவித்தான் பொறி வழியாக செல்லுகிற ஐந்து அவாவையும் நீக்கியவன் என்று அதற்கு அர்த்தம் அப்படியானால் ஒரு சந்தேகம் வரும் அப்போ இறைவனுக்கும் இருந்துதான் நீக்கினானோ என்று கேள்வி வரும் இறைவனுக்கு இருந்து நிக் நாம் பொறிவாயில் ஐந்து அவிக்கிறோம் அல்லவா அந்த ஐந்து அவாவையும் நீக்கியவன் என்று இறைவனுக்கு பொருள் கொள்ள வேண்டும் இருந்து நீக்கியவன் என்று பொருள் கொள்ள நமக்கு இருந்து நாம் இருந்து நீக்க நீக்குகிற அந்த ஐந்து அவாவையும் இயல்பிலே நீக்கியவன் இறைவனுக்கு அது இயல்பிலேயே இல்லை ஆனால் நமக்கு புரியும்படியாக அதை சொல்ல வேண்டி இருக்கிறது நான் சொல்லுறது உங்களுக்கு புரிகிறதா நமக்கு புரியும்படியாக சொல் இறைவனுக்கு ஐந்தும் இல்லை என்றால் புரியாது நமக்கு இருக்கிற ஐந்த ஐந்தையும் நீக்கியவன் என்று சொன்னால் புரியும் ஆகவே பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் இயல்பாகவே இந்த பொறிவழி செல்லுகிற ஐந்து அபாவினையும் நீக்கியவனது பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி அவனாலே சொல்லப்பட்ட ஒழுக்க நெறி என்று உரை எழுதுகிறார் பெருமேடலகர் இது கொஞ்சம் இந்த இடத்திலே நாம் இருந்து விளங்கி போக வேண்டிய என்னுடைய ஆசிரியர் எனக்கு சொல்லுவார் வகுப்புக்கு வருவது உன்னுடைய கடமை உன்னை அறிவாளியாக்குவது என்னுடைய கடமை என்பார் அது உண்மை அதாவது உங்கள் செவியை கடன் கொடுக்க வேண்டும் அதற்குள்ளே நல்ல பொருள்களை ஏற்றுவது என்னுடைய கடமை கொஞ்ச நாளிலே நீங்களே வளர்ந்து விட்டது உங்களுக்கு புரியும் ஏற்றுவது என் பொருளை அல்ல திருவள்ளுவர் பொருளையும் பரிமகள் அழகர் பொருளையும் ஆகவே கட்டாயம் நீங்கள் அறிவாளி ஆவீர்கள் அது நோக்கித்தான் இந்த பொருள்களை உள்வாங்க வேண்டும் அப்போ பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி குரல்லே அப்படி இருக்கிறது பரிமல பொய்தாவில் ஐந்தவித்தானது பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி என்று அந்த அது என்ற சொல்லை கொண்டு வந்து இடையிலே சேர்க்கிறார் இப்ப கொஞ்ச நேரம் நீங்க புஸ்தகத்தை மறந்துடலாம் இந்த அறம் அறம் என்று ஒன்று சொல்லுகிறோமே தர்மம் ஒழுக்கம் என்று சொல்லுகிறோமே இது எங்கிருந்து வந்தது இந்த அறத்துக்கு சொந்தக்காரன் யார் என்று கேட்டால் இறைவன் தான் உயிர்கள் மெல்ல மெல்ல மேல் நோக்கி வர வேண்டும் என்பதற்காக இயற்கையிலே அறங்களை பொதித்து வைத்திருக்கிறார் இயற்கையிலே பொதித்து வைத்த அறங்களை ஞானியர்கள் இனம் கண்டார்கள் ஞானியர்கள் என்றால் யார் என்று கேட்டால் அப்படி ஒரு அப்படி ஒரு ஒரு செட்டப் உயிர்கள் இருக்கிறதா என்றால் அப்படி இல்லை இந்த உலகத்திலே பிறந்து 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 வளர்ச்சி அடைந்த உயிர்களுக்கு இயற்கைக்குள்ளே இறைவன் அறரகசியங்களை வைத்திருக்கிறது தெரிந்து அதை அவர்கள் வெளிப்படுத்தினார்கள் அப்படி முதல் முதல் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அறரகசியங்களை வேதங்கள் என்று சொல்கிறார்கள் இவருக்கு சைவ சமயத்திலே பற்று அப்படி சொல்கிறான் எந்த மதத்திலே வந்த ஞானியர்களால் வெளிப்படுத்தப்பட்ட அத்தனையும் வேதங்கள் தான் அது நல்லா உங்களுக்கு புரிய வேணும் வேதங்கள் என்றுதான் அவர்களுமே சொல்கிறார்கள் இன்றைக்கு இன்றைக்கு வேதாகமம் என்பது சைவத்தினுடைய சொல் அல்ல உங்களுக்கு புரியும் வேதாகமம் என்று கிறிஸ்தவர்களும் அதைத்தான் அந்த சொல்லைத்தான் பயன்படுத்துகிறார்கள் நான் குறைக்கு சொல்லவில்லை உயர்ந்த இயற்கை ரகசியங்கள் வழிபடுகிற பொழுது அதற்கு வேதம் என்று பெயர் அப்போ 
நான் வேதத்திலே இருந்து தான் அறங்கள் பிறக்கின்றன அது நமக்கு புரியாதபடியால் அதை ஒத்துக்கொள்கிறோம் இல்லை அறங்கள் பேர்ந்து பிறந்து 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 அதிலே இருந்து உபநிஷதங்கள் போன்ற விஷயங்கள் வந்து அதிலிருந்து தர்மங்கள் வந்து அதிலே இருந்து தர்ம சாஸ்திரங்கள் வந்து அதிலே இருந்து தான் திருக்குறள் போன்ற அறநூல்கள் பிறக்கின்றன ஆகவே இவை எல்லாவற்றுக்கும் மூலமாக இருப்பது வேதம் வேதத்திற்கு மூலமாக இருக்கிறவன் இறைவன் இவ்வளவற்றையும் நீங்கள் முதல் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே அறத்துக்கு யார் சொந்தக்காரன் என்று ஒரு கேள்வி வரும் இப்ப திருவள்ளுவர் அறத்தை எழுதியிருக்கிறாரே திருவள்ளுவர் சொந்தக்காரர் திருவள்ளுவர் சொந்தக்காரர் இல்லை அறத்துக்கு யார் சொந்தக்காரன் என்றால் அறத்தை யார் இயற்கையிலே பொதித்தானோ அவன் தான் அறத்துக்கு சொந்தக்கார் அப்படி பொதித்தவன் இறைவன் என்றபடியால் இந்த குரலுக்கு உரை எழுதுகிற பொழுது பரிமாறுகள் என்ன எழுதினார் பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் என்று திருவள்ளுவர் எழுத பொய்தீ அவித்தானது பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி என்று உரையிலே எழுதுகிறார் நீங்க அந்த இடத்தை கொஞ்சம் கவனிங்க பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் மெய் வாய் கண் மூக்கு செவி எனும் பொறிகளை ஒழியாக உடைய ஐந்து அவாவினையும் அறுத்தானது பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி நின்றார் மெய்யான ஒழுக்க நெறியின் கண் வழுவாது நின்றார் நீடு வாழ்வார் பிறப்பின்றி எக்காலத்தும் ஒரு தன்மையராய் வாழ்வார் எல்லாமே அதான் வீடு வேளாளிகளை தான் சொல்லுகிறார்கள் பிறப்பின்றி எக்காலத்தும் யார் வாழ்வார்கள் ஒழுக்க நெறியை நின்றார் வாழ்வார்கள் எந்த ஒழுக்க நெறி நின்றால் வாழ்வார்கள் மெய்யான ஒழுக்க நெறி நின்றார் வாழ்வார்கள் எந்த மெய்யான ஒழுக்க நெறி பொறிவாயில் ஐந்தவித்தானது பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி இவ்வளவும் புரிந்து கொண்டால் முதல் சரி அப்போ நீ வாழுகிற பொழுது இறைவன் வகுத்ததாகிய அந்த ஒழுக்க நெறியின் கண் நின்று வாழ்ந்தால் நீ வீடுபேர் அடையலாம் அப்ப இப்ப இங்க என்ன சொல்ல வருகிறார் ரெண்டிலே மன வழிபாடு சொல்லி ஒரு இடத்திலே வாக்கு வழிபாடு சொல்லி இப்போ உடம்பிலே நீ அறத்தின்படி நிக்க வேண்டும் உடம்பு வழிபாடு சொல்லுகிறார் மெய்யினுடைய வழிபாடு சொல்லுகிறார் நுட்பமான உரை இதற்கு எழுதுகிறார் இது கொஞ்சம் நீங்க கவனிங்க புலன்கள் ஐந்தாகலான் அவற்றின் கண் செல்கின்ற அவாவும் ஐந்தாயிற்று இதை நாம் ஒண்ணுக்கு சொன்னதை சொல்லுறார் அவா ஒன்றுதானே பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் என்பதற்கு ஐந்து அவா என்று பொருள் சொல்லினாலும் கூட அவா ஒன்றுதான் ஐந்து பொறி வழியாக போகிறபடியால் அது ஐந்தவா என்று சொல்லப்படுகிறதே தவிர அவா ஒன்றுதான் அந்த சின்ன இடையூறுகளை எல்லாம் நீக்குகிறார் பரிமகளகர் பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் என்றால் ஐந்து அவாவினை அவித்தான் என்று சொல்ல வேண்டும் அப்படியானால் அடுத்த கேள்வி வரும் அவா ஐந்தா அவா என்பது ஒன்றுதான் அது கண் வழியாக போகிற பொழுது ஒரு அவா காது வழியாக போகிற பொழுது ஒரு அவா மூக்கு வழியாக போகிற பொழுது ஒரு அவா என்று பிரிக்கப்படுகிறதே தவிர அவா ஒன்றுதான் அதை சொல்லாமல் போனால் மாணவர்கள் அவா ஐந்து இருக்கிறது என்று உறுதியாக நினைத்து விடுவார்கள் என்பதற்காக பரிமகளர்கள் உரை குறிப்பில் எழுதுகிறார் புலன்கள் ஐந்தாகலான் அவற்றின் கண் செல்கின்ற அவாவும் ஐந்தாயிற்று அவா ஐந்து என்று முடிவு செய்து விடாதீர்கள் புலன்கள் ஐந்தின் வழியாக செல்லுகிறபடியால் அது ஐந்தாயிற்று ஒழுக்க நெறி ஐந்தவித்தானால் சொல்லப்பட்டமையின் ஆண்டை ஆறுநூறுபு செய்யுட்கிழமை கண் வந்தது பழையபடி நமக்கு சிக்கல் வந்து புலன்கள் ஐந்தாகலான் அவற்றின் கண் செல்கின்ற அவாவும் ஐந்தாயிற்று ஒழுக்க நெறி ஐந்தவித்தானால் சொல்லப்பட்டமையின் ஆண்டை ஆறுநூறுபு செய்யுட்கிழமை கண் வந்தது கபிலரது பாட்டு என்பது போல இவை நான்கு பாட்டானும் இறைவனை நினைத்தலும் வாழ்த்தலும் அவன் நெறி நிற்றலும் செய்தார் வீடு பெறுவர் என்பது கூறப்பட்டது இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஆறாவது உருவு உங்களுக்கு தெரியும் அது என்ற சொல் சேர்த்தால் அது அதாவது ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒவ்வொரு நோக்கத்துக்கு என்னென்னத்துக்கு பயன்படுத்துவது என்று போட்டிருக்கிறார்கள் இந்த ஆறன் உருவாகிய அது என்பதை எப்படி உள்ளே கொண்டு வரலாம் இதுதான் கேள்வி குரல்லே இல்லை பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் என்று இருக்கிறது ஆறாவது உருவாகிய அது என்ற உருவை கொண்டு வந்து சேர்த்து அவனது பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி என்று இவர் உரை எழுதி இருக்கிறார் பரிமகளக அதற்கு விளக்கம் சொல்ல போகிறார் அந்த விளக்கத்தை முதல் தெரிந்து கொள்வோம் நமக்கு ஒரு பொருள் உரிமையாக இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் ஒரு பொருள் ஒரு பொருள் பல பொருட்கள் நமக்கு உரிமையாக இருக்கிறது அந்த உரிமை பொருளுக்கு கிழமை பொருள் என்று தமிழிலே பெயர் 
கிழமை என்றால் உரிமை அதனால் தான் முருகனை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது குறிஞ்சி கிழவன் என்று பெயர் வைக்கிறார்கள் கிழவன் என்றால் உரிமையானவன் என்று அர்த்தம் வயதானவன் என்ற அர்த்தம் இன்னொன்று உரிமையானவன் என்ற அர்த்தம் இருக்கிறது அதனால அதனால இப்ப சனிக்குரிய கிழமை என்றபடியால் சனி கிழமை வெள்ளிக்குரிய கிழமை என்றபடியால் வெள்ளிக்கிழமை கிழமை என்பது உரிமை இதிலே நாங்கள் சும்மா அதை எண்ணம் வர்றபடியா சொல்றேன் இதுக்கு பொருத்தம் இல்லாதது வெள்ளியும் செவ்வாயும் ஏன் அதிகம் வழிபடுகிறோம் சும்மா அப்பப்ப இது ஒரு அவாந்தர பயன் வெள்ளி செவ்வாயை தான் நம் வழிபாட்டுக்குரிய நாளாக வைத்திருக்கிறோம் பெரும்பான்மையானவர் வைத்திருக்கிறோம் ஏன் என்று கேட்டால் அது புனிதமான நாள் என்கிறோம் அப்படி அல்ல அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் வெள்ளி வெள்ளி என்ற கிரகம் இருக்கிறது காமத்தை தருகிற கிரகம் செவ்வாய் சண்டையை தருகிற கிரகம் அந்த நாட்களிலே அந்த இயல்புகள் மீதூறும் செவ்வாய்க்கிழமையிலே சண்டை குணம் இயல்பா வரும் புருஷனோட கண்டபடி வாய் கொடுக்கப்படாது வெள்ளிக்கிழமையிலே காமம் உணர்ச்சி அதிகம் வரும் இந்த ரெண்டு இயல்பையும் அந்த நாட்களிலே அதிகம் வருகிறபடியால் வழிபாட்டிலே மனம் செலுத்தினால் அதை அடக்கலாம் என்பதற்காகத்தான் அந்த ரெண்டு நாட்களிலும் அதிகம் வழிபட வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள் இது ஒரு காரணம் இதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கு இப்போ கெட்ட குணம் வருகிற பொழுது வழிபாட்டை செய்தாமனால் அது கொஞ்சம் அடங்கும் செவ்வாயிலே சண்டை குணம் வரும் ஆகவே வழிபாடு செய்தால் அதுக்காக கோயிலுக்கு போய் அந்த அந்த இயல்பை மாற்றுவதற்கான முயற்சி அதுக்கும் இப்ப படிக்கிற குரலுக்கும் ஒரு சம்பந்தமும் இல்லை கிழமை என்றால் உரிமை முருகன் குறிஞ்சி என்றால் மலை மலையிலே இருக்கிறவன் தமிழர்கள் எப்பொழுதும் கொஞ்சம் கெட்டிக்காரர்கள் ஒரு காலத்திலே என்றால் நல்லதெல்லாம் தங்களுக்கு ஆக்கி கொண்டார்கள் நல்லதெல்லாம் தங்களுக்கு குறிஞ்சி முல்லை நெய்தல் மருதம் நெய்தல் நாலு நிலம் பாலை என்பது நிலம் அல்ல அது தற்காலிகமாக உருவாகிற நிலம் என்று அதற்கு பெயர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் படித்தா ஒன்றும் நஷ்டம் இல்லை நிலத்தை நாலு வகையாக பிரித்தார்கள் குறிஞ்சி முல்லை மருதம் நெய்தல் அது என்ன அது ஒழுங்கு இந்த நாளும் எப்படி வந்தது இது நாளும் எல்லாருக்கும் தெரிந்தது தான் நாலு ஒழுங்கு என்னென்றால் ஒன்றும் இல்லை தமிழர்கள் ரொம்ப திட்டமிட்டவர் ஒரு ஆறு தொடங்கி முடிகிற இடம் வரைக்குமான நிலப்பகுதியை நான்காக பிரித்தார்கள் இவ்வளவுதான் மலையிலே ஆறு தொடங்கும் காடு வழியாக வரும் வயல் நிலத்துக்கு வந்து கடைசியிலே போய் கடலிலே கலக்கும் இதுதான் ஆறு ஆறு பிறக்கிற ஆறு தொடங்கி முடிகிற இடம் வரைக்குமான பகுதி மலையிலே ஆறு இயல்பாக பிறக்கும் அதே மலையிலே பிறக்கிறது என்றால் இயற்கை சார்ந்த சில ரகசியங்களையும் நான் தமிழை வைத்து விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்லவா மலை அதை நாம் இப்ப விஞ்ஞானமா என்னென்னமோ சொல்லுகிறோம் மலை உயர்ந்த பகுதி மேகங்கள் வந்து அதிலே சூழ்ந்து போய் மலையை மேகங்கள் சொல்வதற்கு காரணமே அது கூம்பு வடிவாக இருப்பது ஒரு காரணம் கூம்பு வடிவாக இருந்தால் அது பிரபஞ்ச சக்தியை ஈர்க்கும் என்பது உண்மை அதனால் தான் எல்லா கோயில் கோபுரங்களையும் கூறாக வைத்திருக்கிறார்கள் நான் முன்பும் சொல்லியிருப்பேன் என்று நினைக்கிறேன் கிறிஸ்தவ கோயிலோ சைவ கோயிலோ இஸ்லாமிய கோயிலோ பௌத்த கோயிலோ இப்படி கூறாத்தான் வச்சிருக்காங்க அது பிரபஞ்ச சக்தியை ஈர்க்கும் இயற்கையிலேயே இருக்கிற மலைகள் பிரபஞ்ச சக்தி ஈர்க்கிற பொழுது எங்கோ இருக்கிற மேகங்களை தன்னை நோக்கி கொண்டு வரும் அது மட்டுமல்ல நான் இது என்னுடைய அவதானிப்பை சொல்லுகிறேன் மலையிலே இருக்கிற மரங்களை பாருங்கள் மலையிலே சில மரங்கள் இருக்கும் அல்லவா இப்படியே ஏங்கி நிற்கும் அதனுடைய இலைகளை பார்த்தால் இந்த கையை நோக்கி கடவுளை கும்பிடுவது போல இப்படி இருக்கும் எல்லா இலைகளும் என்று தெரியுமா அதற்கு மேகம் தண்ணி தந்தால் தான் தண்ணி அது ஓரறிவு ஜீவன் அது நம் நாம் ஆரறிவு ஜீவன்கள் வேண்டுகிற பொழுது பலதும் வேண்டி ஒன்றை வெளிபட மாட்டோம் ஓரறிவு ஜீவன் தன் தேவையை அப்படியே ஒருமித்து வேண்டும் மேகங்களை அந்த சக்தி இழுத்து மலையாக மலையிலே மழை பெய்யும் அந்த தண்ணி ஓடும் காடு வழியாக ஓடி மனிதர்கள் வாழ்கிற பகுதிக்கு மனிதர்கள் நாகரிகமாக வாழ்கிற பகுதிக்கு வருகிற பொழுது அவர்கள் நீரை தேற்றி விவசாயம் செய்கிறார்கள் அதில் இருந்து மிஞ்சுகிற தண்ணி போய் கடலிலே விழும் இதை நான்கு பகுதிகளாக பிரித்தார்கள் அதுதான் குறிஞ்சி அடுத்தது முள் குறிஞ்சி என்பது மலையும் மலை சார்ந்த இடமும் இந்த சொற்பிரயோகங்கள் எல்லாம் எவ்வளவு நுட்பம் மலை என்று பிரிச்சிருக்கலாமே என்றால் மலை முடிய மலையோட சேர்ந்து ஒரு பகுதி வரும் வரைக்கும் மலைதான் 
பிறகு காடும் காடு சார்ந்த இடமும் வயலும் வயல் சார்ந்த இடமும் அதுக்கு பிறகு கடலும் கடல் சார்ந்த இடம் நான்கு நிலங்கள் இயற்கை இதிலே ஒரு சிறப்பு பாருங்கள் இந்த நாலு பகுதியிலே நிலம் நாளா ஐந்தா என்று கேள்வி பெற ஐ நிலம் என்றும் சொல்லுகிறார்கள் நாலு நிலம் என்று சொல்ல பாலை என்று ஒரு நிலம் பேசப்படுகிறது பாலை நிலத்தை அப்படி ஒரு நிலமே இல்லை என்று விட்டார்கள் தமிழர்கள் முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறமையில் திரிந்து பாழ்மை என்பதோர் படிவமாகும் முல்லை முல்லை நிலமும் குறிஞ்சி நிலமும் மழை இல்லாத காலத்திலே பாலை நிலமாக மாறும் இதெல்லாம் நாம தமிழ் இலக்கியங்கள்ல படிச்சதுதான் கேள்வி இல்லாம படிச்சுட்டோம் இப்ப கேள்வி ஏன் அப்ப மருதமும் குரு நெய்தலும் பாலை ஆகாதா என்று கேள்வி வரும் மருதம் இப்ப மருதம் நெய்தலுமே பாலை ஆகிற அது வேற விஷயம் மருதமும் நெய்தலும் பாலை ஆகாதா என்றால் ஆகாது ஏனென்றால் முல்லையிலே மழை பெய்யும் இல்லாவிட்டால் அங்கே மழையை தேக்கி வைக்கிற திட்டங்கள் அவர்களுக்கு இருக்காது காட்டிலேயும் அது இல்லை அவர்கள் விலங்கு முதலியவற்றை வேட்டையாடி வாழ்ந்து விட்டு போவார்கள் மருதத்துக்கு வருகிற பொழுதுதான் நீரை தேக்குகிற முறை வருகிறது அவன் தான் மனுஷன் நீரை தேக்கி பாதுகாக்கிறபடியால் மழை இல்லாவிட்டாலும் அவன் தேக்கிய நீர் அவனுக்கு உதவும் ஆகவே இது பாலை ஆகாது மருதம் இப்ப மருதத்தை பாலை ஆக்கிட்டோம் தேக்குவதில்லை தேக்கியதையும் தூர்த்து விட்டோம் நீ தேக்கி கொண்டிருந்தால் மருதம் பாலை ஆகாது நெய்தல் பாலை ஆகாது ஏனென்றால் அங்கே கடல் இருக்கிறது கடல் தாவரமாவது இருக்கும் அல்லவா தண்ணீர் இருக்கும் ஆகவே பாலை ஆகக்கூடிய ரெண்டு முல்லையும் குறிஞ்சியும் தான் அதனாலதான் முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறமையில் திரிந்து ஆகவே அது செயற்கை நிலம் மருதம் பாலை நிலம் என்று ஒரு நிலம் இல்லை செயற்கை நிலம் கம்பனுக்கு ஒரு பெரிய சங்கடம் வருகிறது என்னமோ எனக்கு அவனை தொடாவிட்டால் ஊறுகாய் தொடாத போல என்னென்றால் மூன்று அரசை காட்டுகிறான் ஒன்று அயோத்தி அடுத்தது கிஸ்கிந்தை அடுத்தது இலங்கை அவனுக்கு ஒரு பெரிய சங்கடம் வருகிறது என்றால் பாலை நிலம் பாடுகிற வாய்ப்பே இல்லாமல் போய்விட்டது என்றால் மருத நிலத்தை ஆளுகிற அயோத்தியை ஆளுகிற தசரதன் அறப்படி ஆண்டவன் ஆகவே அங்கே மழை பெய்துதான் ஆக வேண்டும் கிஸ்கிந்தையில் இருந்த வாலி தேவர்களுக்கு உதவி செய்து வலிமை பெற்றிருந்தவன் இந்திரனையே வெல்லுகிற அளவுக்கு வலிமை பெற்றிருந்தவன் ஆகவே அங்கே மழை பெய்தே ஆக வேண்டும் அவனுடைய கட்டளைக்கு பயந்து ஆக பெய்ய வேண்டும் ராவணனை கேட்கவே வேண்டாம் அவன் சொன்னா தேவர்களே வந்து நிற்பார்கள் அங்கும் மழை பெய்ய வேண்டும் ஆகவே ஒரு பெருங்காவியம் செய்யறவன் ஐந்து நிலம் பாட வேண்டும் என்று ஒரு சங்கடம் இருக்கிறது அல்லவா நாலு நிலம் தான் கம்பனுக்கு பாடுற வாய்ப்பு அஞ்சாவது நிலம் பாடுற சான்ஸ் இல்லை அவன் என்ன பண்ணினான் ராமனை விஸ்வாமித்திரன் அழைத்து கொண்டு வருகிற பொழுது இடையிலே ஒரு காட்டை காட்டி இது பாலை என்றான் ஏனென்று கேட்ட தாடகை இருந்ததாலே அது பாலை ஆயிற்று என்றான் அப்ப அதை வச்சு பாலை நிலத்தை ரொம்ப அழகா வர்ணிச்சு பாடி முடிக்க பாலை நிலத்தையும் வர்ணிக்க முடியும் என்று காட்டியவன் கம்பன் தான் பாலை நிலம் வர்ணத்துக்கு வர்ணி வர்ணிப்புக்கு உரியதுங்களா அப்படி ஒரு பாலை நிலத்தை காட்டிவிட்டு போகிறான் அப்ப பாலை நிலம் என்பது செயற்கை அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இயற்கை நிலம் இதுதான் அப்ப இயற்கை நிலம் நாளிலே எது உயர்ந்தது என்றால் மலையிலே பிறந்த ஆறினாலே தான் மற்றவையெல்லாம் செலிக்கின்றன ஆகவே எல்லா அழகுக்கும் முதல் அழகு மலையிலே தான் இருக்கும் இயற்கையினுடைய இயல்பான அழகு அந்த மலையையும் அந்த மலைக்கு உரிய கடவுளாக இருந்தவன் முருகன் மலைக்கு கடவுள் முருகன் அதான் குறிஞ்சிக்கிழவன் என்று பெயர் முருகன் என்ற பெயருக்கே முருகு என்ற சொல்லுக்கே அழகு என்று அர்த்தம் கடவுள்களுக்குள்ளே அழகானவன் முருகன் நிலத்துக்குள்ளே அழகானது முல்ல குறிஞ்சி ஆகவே குறிஞ்சிக்கு அதிபதியாக முருகனை நியமித்தார்கள் தமிழர்கள் புத்திசாலித்தனமாக நம்மால் அவர் தான் என்று வச்சுக்கொண்டார்கள் தமிழ் கடவுள் முருகன் அழகை தேர்ந்தெடுப்பதிலே அவர்களுக்கு அப்படி ஒரு ஆசை இருந்திருக்கிறது அந்த நாலு நிலத்தினுடைய அதிபதி கடவுள் அந்த நாலு பதி நிலத்துக்குள்ளேயுமே இயற்கை ரூபமாக தர்மத்தை பொதித்து வைத்திருக்கிறார் அதை விளங்குவது கஷ்டம் அது ரொம்ப நுட்ப அறிவு உள்ளவர்களுக்கு தான் அது விளங்கும் அப்போ இந்த தர்மங்கள் எல்லாம் இயற்கையிலே பொதிக்கப்பட்டிருக்கிறன யாரால் பொதிக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப நான் சும்மா சொல்றேன் பொய் சொல்லக்கூடாது ஒரு தர்மம் எப்படி தெரிந்தது உங்களுக்கு பொய் சொன்னவனும் நிரந்தரமா வாழ்ந்ததா தெரியவில்லை அப்படிதான்களே பொய் சொன்னவன் நிரந்தரமா நல்லா வாழ்ந்ததா இல்லை எங்கேயோ போய் இடத்துல இடிபட்டு போறான் 
களவெடுக்காத என்றால் களவெடுத்தவன் எங்கேயோ போய் ஒரு இடத்துல இடிபட்டு போகிறான் எங்கே இருந்து இந்த தர்மங்களை கண்டுபிடித்தீர்கள் என்றால் வாழ்க்கையினுடைய இயற்கையிலே இருந்து கண்டுபிடித்தீர்கள் இப்போ பொய் சொல்றவன் எல்லாம் நல்லா வாழ்றான் என்று இயற்கை அமைப்பு இருந்திருந்தால் பொய் சொல்லலாம் என்று அறத்தை எழுத வேண்டி வந்திருக்கும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா களவெடுத்தவன் எல்லாம் நல்லா வாழ்றான் உங்களுக்கு உடனே சில பேர் மனதுக்குள்ளே வருவார்கள் நல்லா தானே வாழுகிறான் என்றால் நல்லா வாழ்வதும் கெட்டு போவதும் என்பது நாங்கள் முடிவு செய்வதில்லை அவன் நிம்மதியாக இருக்கிறானா என்று அவனுக்கு தான் தெரியும் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நாம பார்க்க பெரிய கட்டடத்தில் இருக்கிறான் பெரிய காரில் ஓடுறான் அவன் சந்தோஷமா இருக்கிறான் என்று முடிவு பண்ணாதில் காரும் வீடும் அல்ல சந்தோஷம் மனம்தான் சந்தோஷம் ஆகவே அவன் சந்தோஷமாக இருக்கிறானா என்பது அவனுக்குத்தான் தெரியும் நிச்சயமாக ஒன்று தெரியும் பொய் சொன்னவன் வாழ்ந்ததில்லை களவெடுத்தவன் வாழ்ந்ததில்லை மற்றவனை கெடுத்தவன் வாழ்ந்ததில்லை இது காலங்காலமாக பார்த்துத்தான் தர்மத்தை எழுதுகிறோம் பொய் சொல்லக்கூடாது என்று எழுதுகிறோம் அப்ப பொய்யை பொய் சொல்லக்கூடாது என்ற தர்மம் எங்கே இருந்து வந்தது இயற்கையிலே இருந்து வந்தது இயற்கையிலிருந்து வந்தது இந்த இயற்கையை அமைத்தது யார் கடவுள் அதனாலே இந்த இயற்கை கடவுளுக்கு சொந்தம் தர்மம் இயற்கைக்கு சொந்தம் ஆகவே தர்மங்கள் எல்லாம் கடவுளுக்கு சொந்தம் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை இந்த குரலுக்குள்ளே கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் பரிமாளகர் நமக்கு உரிமையான பொருள் என்று ஒரு பொருள் இருக்கிறது இந்த கண்ணாடி எனக்கு உரிமையான பொருள் என்று வைத்துக் கொள்வோம் அப்ப உரிமை என்ற சொல்லுக்கு கிழமை என்று அர்த்தம் சொன்னேன் அல்லவா தமிழிலே உரிமையை ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறார் இதெல்லாம் நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய நம் மொழி தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் எப்படி என்றால் தற்கிழமை பிரிதின் கிழமை என்று உரிமை பொருள் ரெண்டாக பிரியும் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் தற்கிழமை பிரிதின் கிழமை தற்கிழமை என்றால் என்னை விட்டு பிரிக்க முடியாத ஒரு பொருள் எனக்கு உரிமையான பொருள் இங்க பாருங்கள் எனது கை எனது கை என்று சொல்கிறேன் அல்லவா இது எப்பொழுதும் என்னோடு இருக்கும் நீங்கள் வெட்டினாலே ஒழிய இயல்பிலே என் கை என்னோடு தான் இருக்கும் அது மாதிரி என் கால் இப்போ இது என் கண்ணாடி என்று சொல்கிறேன் இது நான் வைத்திருக்க மட்டும் என்னிடம் இதை யாராவது திருடி கொண்டு போய்விட்டால் அவனுடைய கண்ணாடியாக மாறிவிடும் பிரிக்க முடியாத உரிமை பொருளுக்கு தற்கிழமை என்று பெயர் பிரிக்கக்கூடிய உரிமை பொருளுக்கு பிரிதின் கிழமை என்று பெயர் இது ரெண்டும் முதல் அடிப்படையிலே தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆகவே உரிமை பொருள் ரெண்டு வகைப்படும் பிரிக்கக்கூடிய உரிமை பொருள் பிரிக்க முடியாத உரிமை பொருள் என்று ரெண்டு வகைப்படும் இது அடிப்படை இப்ப நான் மூன்றாவது விஷயத்துக்கு போகிறேன் ஒரு பொருளை பிரித்தாலும் அது என்னுடைய பொருள் என்று இருந்தால் அதற்கு என்ன பெயர் அப்படி ஒரு பொருள் இருக்கிறதா என்றால் இருக்கிறது இப்ப கண்ணதாசன் ஒரு கவிதையை எழுதினார் என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் இந்த கவிதையை ஒருத்தன் புஸ்தகமா வச்சு களவெடுத்துக் கொண்டு போய்விட்டான் இப்போ அந்த கவிதை அவனிடம் இருக்கிறது அப்ப பிரிக்கப்பட்டு விட்ட பொருள் அப்படியானால் அது என்ன பொருள் என்ன கிழமை பிரிதின் கிழமை ஆனால் அவனிடம் போனாலும் அது கண்ணதாசன் கவிதை என்றுதான் சொல்லப்படும் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா பிரிக்க கூடியது பிரிக்க முடியாதது என்று ரெண்டு பிரித்தாலும் கூட இவனுக்கே எங்கு போனாலும் சொல்ல கண்ணதாசன் கவிதை புத்தகத்தை கண்ணதாசனம் வந்து ஒருத்தன் களவெடுத்து கொண்டு போய்விட்டான் இவன் எங்கதான் கொண்டு போனாலும் அதை பார்த்தோன்னா இது கண்ணதாசன் கவிதையா என்று கேட்பானே தவிர இவன் புத்தகம் வச்சிருக்கிறதுக்காக உன் கவிதையா என்று ஒருத்தன் கேட்க மாட்டான் அப்போ பிரித்து கொண்டு போனாலும் இவனுக்கு உரிமையாக இருக்கிற பொருளை எப்படி சொல்வது என்றால் அதை தற்கிழமை என்றும் சொல்லக்கூடாது பிரிதின் கிழமை என்றும் சொல்லக்கூடாது இன்னொரு கிழமையாக அது இருக்க வேண்டும் இவனுக்கு உரிமையான பொருள் அதை சொல்லுகிறார் அப்படி பிரித்து போனாலும் எனக்குரிய கிழமையாக பொருள் செய்யுட்கிழமை என்று சொல்லப்படும் செய்ததாலே இவனுக்கு உரிமை இப்போ மாமனார் ஒரு வீடு கட்டுகிறார் மருமகன் அந்த வீட்டை வாங்கி கொள்கிறான் அந்த ஊரில் இருக்கிற ஒரு என்ன சொல்வார்கள் மருமகன் வீடு சொல்ல இது பொன்னையா கட்டின வீடு என்று சொல்வார் ஏனென்றால் அவராலே செய்யப்பட்டபடியால் அது இவன் வாங்கினாலும் அவருக்குத்தான் உரிமை என்று உலகம் சொல்லும் இது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அதை சொல்லுகிறார் உலகத்திலே அறநூலை திருவள்ளுவர் செய்யலாம் மனு செய்யலாம் வேற யாரும் செய்யலாம் எவர் செய்தாலும் இந்த அறத்துக்கு சொந்தக்காரன் யார் தெரியுமா செய்த காரணத்தினாலே அறத்தை இயற்கைக்குள்ளே வைத்து செய்த காரணத்தினாலே அறத்துக்கு சொந்தக்காரன் கடவுள் தான் அதனாலேதான் 
பொறிவாயில் ஐந்தவித்தான் பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி என்ற உடனே ஐந்தவித்தானது பொய்தீர் ஒழுக்க நெறி என்றார் அது செய்யுட்கிழமையும் தக்கிழமையும் இல்லை பிரிதன் கிழமையும் இல்லை செய்யுட்கிழமை ஆண்டவனாலே செய்யப்பட்ட அறம் என்றபடியால் ஆண்டவனது அறம் என்று சொன்னார் என்று பரிமாள் அழகர் எழுதுகிறார் இப்ப வாசிங்க ஒழுக்க நெறி ஐந்தவித்தானா சொல்லப்பட்டமையின் ஆண்டை ஆறுநூறுபு செய்யுட்கிழமை கண் வந்தது ஆறுநூறுபு என்பது அது என்பது ஐயால் அது படிக்கிறீர்கள் அல்லவா அது என்ற உருவு செய்யுட்கிழமை கண் வந்தது கடவுளாலே செய்யப்பட்டபடியால் அவனுக்கு உரிமை என்பதை குறிப்பதற்காக அது என்ற அந்த உருவை போட்டு அதை நிறைவேற்றுகிறார் என்கிறார் பரிமலகர் கபிலரது பாட்டு என்பது போல அதான் கபிலரது பாட்டு கபிலரது பாட்டை எவன் களவெடுத்து கொண்டு போனாலும் அது எங்கிருந்தாலும் அது கபிலர் பாட்டு தான் ஆகவே பிரித்து கொண்டு போனாலும் அவருக்குரியதாக இருக்கிறபடியால் அது செய்யக்குழுமை அறங்களை நாம் யார் சொன்னாலும் அது கடவுளுக்குரியதுதான் என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இவை நான்கு பாட்டானும் இறைவனை நினைத்தலும் வாழ்த்தலும் அவநறி நிற்றலும் செய்தார் வீடு பெறுவர் என்பது கூறப்பட்டது ரொம்ப தெளிவாக முடிவு சொல்லுகிறார் நான் எப்பவும் சொல்லுவேன் இப்ப இந்த இந்த நாலு பாட்டு முடிவிலே இந்த வசனம் எழுதுகிறார் அப்ப இனி என்ன சொல்ல போகிறார் இந்த அடுத்த பாட்டிலே வேறொரு விஷயம் தொடங்க போகிறார் இந்த நாலு பாட்டாலும் இறைவனை நினைத்தலும் வாழ்த்தலும் செய்தலும் அவன் நெறி நிற்றலும் செய்தார் வீடு பெறுவர் என்பது கூறப்பட்டது அப்ப கடவுளை ஏன் கும்பிட வேண்டும் என்றால் மனதாலே கும்பிடு வார்த்தையாலே கும்பிடு செயலாலே கும்பிடு வீடு வேறு கிடைக்கும் இதுதான் இதிலே இப்போ ஒரு கேள்வி இது நான் உங்களை கேட்பது இந்த மூன்று வழிபாட்டிலே எது முக்கியமானது மன வழிபாடு முக்கியம் என்கிறீர்கள் எப்படி தெரியும் உங்களுக்கு திருவள்ளுவர் சொன்னாரா நான் சொன்னது வேற கவனிச்சு பாருங்க அதுதான் மன வழிபாட்டுக்கு ரெண்டு குரல் வச்சிருக்கிறார் வார்த்தை வழிபாட்டுக்கும் செயல் வழிபாட்டுக்கும் ஒவ்வொரு குரல் தான் வைத்திருக்கிறார் அதுல இருந்தே திருவள்ளுவரே மன வழிபாட்டை வலியுறுத்துகிறார் என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எல்லாம் புலவன் வெளிப்படையாக சொல்ல முடியாது உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் தந்து மற்றவருக்கு ஒவ்வொன்று கொடுத்தால் இவர் முக்கியமானவர் என்று அர்த்தம் மன வழிபாட்டுக்கு ரெண்டு குரல் கொடுத்திருக்கிறார் வாக்குக்கும் செயலுக்கும் ஒவ்வொரு குரல் கொடுத்திருக்கிறார் ஆகவே மன வழிபாடு வாக்கு வழிபாட்டை விட உடலாலே செய்கிற வழிபாட்டை விட முக்கியமானது என்பதை சொல்லாமல் சொல்லி இருக்கிறார் பரிம திருவள்ளுவர் அதை பரிமளர் குறித்து இந்த மூன்று வழிபாடும் செய்தால் முத்தி அடையலாம் விஷயம் முடிஞ்சு போய்விட்டது அப்ப இனி என்ன சொல்ல இருக்கிறது என்று கேட்டால் ஒரு உயர்ந்த விஷயத்தை சொல்கிற பொழுது நேர்முகமாகவும் எதிர்மறையாகவும் சொல்ல வேண்டும் என்பது சட்டம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஒரு உயர்ந்த விஷயத்தை அழுத்தி சொல்ல வேண்டுமானால் அதை நேர்முகமாகவும் சொல்ல வேண்டும் எதிர்மறையாகவும் சொல்ல வேண்டும் படிச்சா நல்லா இருப்ப தம்பி படிக்க இல்லையோ மாடுதான் மேய்க்க வேண்டும் ரெண்டும் என்ன சொன்னேன் படி என்பதைத்தான் ரெண்டும் சொல்லி இருக்கிறேன் படித்தால் நல்லா இருக்கிறாய் தம்பி என்று சொன்னால் போதாதா என்றால் எதிர்மறையாகவும் சொன்னால் தான் அது அழுந்த பதியும் படித்தாய் நல்லா இருப்பாய் தம்பி படிக்காவிட்டால் மாடு மேய்ப்பாய் என்கிற பொழுது படி என்பதுதான் ரெண்டும் சொல்லப்பட்ட செய்தி ஆனால் நேர்முகமாகவும் எதிர்மறையாகவும் சொல்லுகிற பொழுது அது அழுந்த பதிகிறது கடவுளை வழிபட்டால் முத்தி அடையலாம் என்று மூன்று குரலாலே மனதாலே வாக்காலே இதாலே அடையலாம் என்று நாலு குரல் சொல்லிட்டார் விஷயம் முடிஞ்சது திருவள்ளுவருக்கு திருப்தி இல்லை இவங்க கேட்டுட்டு விட்டுட்டு போயிருவாங்க என்று அவருக்கு தெரியும் அன்றைக்கே நம்ம விளங்கி வைத்திருக்கிறார் அதனாலே எதிர்மறையாகவும் சொல்ல வேண்டும் வழிபடாத பட்சத்திலே என்ன நடக்கும் என்பதை சொல்ல வேண்டும் என்பதற்காக மூன்று வழிபாட்டினுடைய எதிர்மறையை இனி சொல்ல போகிறார் திருக்குறள் படித்துத்தான் இருக்கிறோம் இந்த பிரிவுகளோடு படித்திருக்கிறோமா அதான் ரொம்ப முக்கியம் கடவுள் வாழ்த்தை எப்படி ஒரு அழகான ஒரு ஒரு செட்டப் பண்ணி இருக்கிறார் பாருங்க முதல் மூன்று ரெண்டு குடல் கடவுளை பற்றி அதுக்கப்புறம் வழிபாடு பற்றி இனி வழிபாடு செய்யாத குற்றம் பற்றி சொல்ல போகிறார் அடுத்த குரலுக்குள்ளே இறங்குகிறோம் தனக்கு ஊமை இல்லாதான் தால் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் மணக்கவலை மாற்றல் அரிது தனக்கு ஊமை இல்லாதான் தால் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் ஒரு வாற்றானும் தனக்கு நிகர் இல்லாதவனது தாளை சேர்ந்தார்க்கல்லது மணக்கவலை மாற்றல் அரிது மனத்தின் கண் நிகழும் துன்பங்களின் நீக்குதல் உண்டாகாது வழிபட்டால் முத்தி அடையலாம் வழிபடாவிட்டால் மனக்கவலையே மாற்ற முடியாது இதுதான் இந்த குரல்ல சொல்ல வருகிறார் பல நுட்பம் நான் எப்பவும் இந்த முதல அவரை முழுசா வாசிக்கப்படுறது நீங்களும் ஒரு தரம் பாதிச்சு 
பார்த்தாதான் எங்களுக்கு அந்த இடங்கள் விளங்கும் பரிமலர் பிறகு சொல்லுகிற பொழுது அடடா இதுவும் இதற்குள்ளே இருக்கிறது என்ற எண்ணம் வரும் அதுக்காக ஒரு தரம் பார்த்துட்டோம் இனி திருப்பி வாசி தனக்கு ஓமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் ஒருவாற்றானும் தனக்கு நிகர் இல்லாதவனது தாளை சேர்ந்தார்க்கு அல்லது மணக்கவலை மாற்றலரி திருவள்ளுவர் சொன்னது இவ்வளவும் தான் தனக்கு ஓமை இல்லாதான் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது பொருள் வழங்கும் தனக்கு ஓமையாக ஒன்று இல்லை என்ன சொன்னார் ஒருவாற்றானும் தனக்கு ஓமை இல்லாதான் என்று பரிமலர் கொண்டு வருகிறார் இப்ப சில விஷயத்திலே இப்ப இப்ப ஒருவரையும் ஒருவரையும் ஒப்பிடுகிறோம் என்று வைங்க ஒரு விஷயத்திலே அவர் ஓமை இல்லாதவராக இருப்பார் இன்னொரு விஷயத்திலே ஓமை பொருந்திவிடும் இப்ப ஒரு ஒரு நடிகரை எடுங்கள் ரொம்ப அழகானவர் ஆனால் அறிவு கொஞ்சமும் இல்லை என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அப்ப அழகு சொல்லுகிற பொழுது அவர் அழகு நோக்கமாக சொல்லுகிற பொழுது ஓம் ஒரு ஓமை இல்லாதான் தனக்கு ஓமை இல்லாதான் இது அழகுக்கு மட்டும் பொருந்துமே தவிர இதை சொன்னோன்னே அறிவுக்கும் பொருந்தும் என்று எடுத்தா நாம ஏமாந்து போவோம் அப்படிதான் இப்ப ஏமாந்து கொண்டிருக்கிறோம் அழகுக்கு பொருந்தும் தனக்கு ஓமை இல்லாதான் என்பது அழகுக்கு பொருந்துமே தவிர அறிவுக்கு பொருந்தாது கடவுளுக்கு இப்ப தனக்கு ஓமை இல்லாதான் என்று கடவுளை சொன்னோன்னே அப்ப அவரும் அப்படித்தானோ ஒரு விஷயத்துல ஓமை இல்லாதவராக இருப்பார் இன்னொரு அப்படி இல்லே எந்த விஷயத்திலும் அனக்கு ஓமை இல்லை என்பதை நமக்கு சொல்ல வேண்டும் என்று நினைத்து ஒருவாற்றானும் தனக்கு ஓமை இல்லாதான் என்று எழுதுகிறார் நமக்கு சேர்த்து அந்த மனுஷன் படிச்சிருக்கு பாருங்க நமக்கு சேர்த்து படிச்சு இல்லாட்டி நாம இந்த குரலுக்கு இப்படி பொருள் எடுப்போமா ஓமை இல்லாதான் என்று சொல்லிவிட்டு போ ஓமை என்பது ஒரு விஷயத்துக்கு ஓமை இல்லாதவனாக இருப்பான் அப்படி இல்லை கடவுள் ஒரு விஷயத்திலும் அவனுக்கு ஓமை சொல்ல ஒருவர் இல்லை அதை விட இன்னொரு நுட்பம் போக போறார் அந்த இடம் பெற பொழுது சொல்லுகிறேன் ஒருவாற்றானும் தனக்கு நிகர் இல்லாதவனது தாளை சேர்ந்தார்க்கல்லது மணக்கவலை மாற்றல் அரிது மனத்தின் கண் நிகழும் துன்பங்களை நீக்குதல் உண்டாகாது இறைவனுடைய திருவடியை சேர்ந்தாலே ஒழிய மனக்கவலையை மாற்ற முடியாது இதுதான் மிகுதி குரலுக்கு விளக்கம் இனி உரை குறிப்பு படிப்போம் உரற்பால தீண்டா விடுதல் அரிது நாளடியார் நூற்றி ஒன்பது என்றார் போல ஈண்டு அருமை இன்மை மேல் நின்றது அதாவது மனக்கவலை மாற்றல் அரிது எப்பவும் உறுதிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையை உறுதிபட சொல்ல வேணும் இப்போ இங்க திருவள்ளுவர் போட்டிருக்கிற சொல் அரிது என்று சொல் போட்டிருக்கிறார் அரிது என்றா என்ன அர்த்தம் நடக்க கஷ்டமானது என்று அர்த்தம் உங்களுக்கு அது புரியுதுங்களா படிக்காதவன் பரீட்சை பாஸ் பண்ணுவது அரிது நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா சில வேளை பாஸ் பண்ணிடுவானோ என்ற அர்த்தம் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது நான் சொல்றது உங்களை விளங்குது எப்படி சொல்லி இருக்க வேண்டும் அவன் பாஸ் பண்ண மாட்டான் படிக்காதவன் பாஸ் பண்ண மாட்டான் என்று சொன்னாதான் சரி படிக்காதவன் பாஸ் பண்ணுறது அரிது என்று போட்டா அவரை விட பிடிச்சு ஏதாவது வழியில பாஸ் பண்ணிடுவானோ என்ற அர்த்தம் அதுக்குள்ளே இருக்கிறது அரிது என்ற சொல் பொருத்தம் இல்லை அருமையலகர் அதை நினைக்கிறார் திருவள்ளுவர் அரிது என்று போட்டிருக்கிறாரே அப்படி என்றால் சில வேளை அது நடக்கும் என்ற அர்த்தம் அதற்குள்ளே இருக்கிறது அப்படி யாராவது எடுத்து விடுவானே அப்ப என்ன மனக்கவலை மாற்றல் அருது என்றால் கடவுளை சேராதவன் மனக்கவலையை மாற்ற முடியும் சில வேளை சேரலாம் என்ற ஒரு அர்த்தம் அதுக்குள்ளே இருக்கிறதோ என்று ஆறாவது குறுக்கு புத்திக்காரன் கேட்பான் அதை நினைச்சு கொண்டு அதுக்கு விளக்கம் சொல்லுகிறார் உரட்பால என்ற சொல்லுக்கு விதி என்று அர்த்தம் அதை குறித்துக் கொள்ளுங்கள் நாளடியாரிலே ஒரு பாடலடியை எடுத்து காட்டுகிறார் பழைய புலவர்கள் என்ன செய்வார்கள் ஒரு செய்தியை சொல்வதானால் அந்த செய்திக்கு ஒரு மேற்கோள் காட்ட வேண்டும் இன்னொரு பெரிய மனுஷன் இருந்து மேற்கோள் காட்ட வேண்டும் மேலானவன்கிட்ட இருந்து காட்டினால் தான் அது மேற்கோள் நம்ம விட தாழ்வானவன்கிட்ட இருந்து ஒரு எடுத்து அவன் சுப்பிரமணியன் சொன்னான் சார் என்று சொல்லப்படாது திருவள்ளுவர் சொன்னால் பரிமர் சொன்ன அப்போ இவர் என்ன பண்ணுகிறார் ஒரு மேற்கோள் அருதி என்பது இன்மை மேல் நின்றது சில இடத்துல அருதி என்று சொல்வது இல்லை என்றுதான் அர்த்தம் கொள்ள வேண்டி இருக்கிறது அதுக்குத்தான் இப்ப படிக்காதவன் பரீட்சை பாஸ் பண்ணுவ பாஸ் பண்ணுதல் அருது என்றால் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் இல்லை என்று அர்த்தம் நேர்மையான பரீட்சை நடந்து நேர்மையான ஆசிரியர் பரீட்சை நடத்தி நேர்மையான முறையிலே பேப்பர் திருத்தினால் படிக்காதவன் பாஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் நாங்கள் அதை எப்படி சொல்லுகிறோம் படிக்காமல் பாஸ் பண்றது அரிது என்று சொல்லுகிறோம் இல்லவா அப்படி என்ன பாஸ் பண்ணலாம் என்று அர்த்தமா இல்லை அங்கே 
அருமை இன்மை மேல் நின்றது என்றால் அங்கு அருதி என்று சொன்னது இல்லை என்ற சொல்லை சொல்லத்தான் வந்திருக்கிறது இவ்வளத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சில இடங்களிலே அருமை இன்மை மேல் நிற்கும் மனைவி நல்ல மனைவி வாய்க்காதவன் சந்தோஷமாய் வாழ்தல் அரிது அருதுண்டா சில நேரத்தை வாழ்ந்துருவான் என்று அர்த்தமோ இல்லை வாழ மாட்டான் அங்கே அருமை இன்மை மேல் நின்றது அப்போ இங்கே மனக்கவலை மாற்றல் அரிது என்றால் ஒருவேளை வாழ்வானோ என்று பேச்சுக்கே இடம் இல்லை இல்லை என்பதுதான் அந்த அரிது என்ற சொல்லுக்கு பொருத்தம் அதற்கு ஒரு மேற்கோள் காட்டுகிறார் உரட்பால தீண்டா விடுதல் அரிது என்று நாளடியாரிலே ஒரு வரி வருகிறது அதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்றால் விதி ஒருவனை போய் சேராமல் விடுவது அரிது என்று அதுக்கு அர்த்தம் விதி ஒருவனை போய் சேராமல் விடுவது அரிது என்றால் என்ன அர்த்தம் சேராமல் விடும் என்று அர்த்தம் இல்லை அந்த அரிது என்ற சொல்லுக்கு சேராமல் விடாது என்பதுதான் அர்த்தம் அதை மேற்கோள் காட்டி இங்கேயும் அப்படித்தான் அருமை என்பது இன்மை மேல் நின்றது என்று எழுதுகிறார் இப்ப படிங்க உங்களுக்கு விளங்க மனத்தின் கண் நிகழும் துன்பங்களை நீக்குதல் உண்டாகாது உரர் பால தீண்டா விடுதல் அரிது நாளடியார் நூற்றி ஒன்பது என்றார் போல ஈண்டு அருமை இன்மை மேல் நின்றது இவ்வளவு ஒரு இறுக்கமான தமிழ் பாருங்க உரட்பால தீண்டா விடுதல் அரிது என்றாற் போல ஈண்டு ஈண்டு என்ற இங்கே அருமை இன்மை மேல் நின்றது அரிது என்ற சொல்லுக்கு இல்லை என்று பொருள் எடுத்துக் கொள் என்று எழுதுகிறார் தாழ் செய்ராதார் பிறவிக்கு ஏதுவாகிய காம வெகுளி மயக்கங்களை மாற்ற மாட்டாமையின் பிறந்து இறந்து அவற்றான் வரும் துன்பங்களுக்குள் அழுந்துவர் என்பதாம் என்ன அர்த்தம் இறைவனுடைய தாள் சேர்ந்தாலே ஒழிய பிறவி நிச்சயம் பிறவி நிச்சயம் என்றால் இறப்பு நிச்சயம் பிறவியும் இறப்பு நிச்சயமும் நிச்சயம் என்றால் மயக்கம் நிச்சயம் மயக்கம் நிச்சயம் என்றால் இன்பதுன்பம் நிச்சயம் அப்ப இது எல்லாம் தொடர்ந்து வரப்போகின்றன கடவுளை தொட்டவனை தவிர மிச்ச எல்லாருக்கும் இது எல்லாம் இருக்கும் இதை சொல்லுகிறார் அப்போ என்ன சொல்ல வந்தார் என்றால் கடவுளை வழிபடாத பட்சத்திலே வருகிற குற்றம் சொல்லுகிறார் இதுல கொஞ்சம் கவனிச்சு நீங்க பார்க்க வேண்டும் அதான் நமக்காக அவர் பார்த்து வச்சுட்டார் இங்க என்ன சொல் போட்டிருக்கார் பாருங்க திருவள்ளுவர் குரலை வாசிங்க தனக்கு ஊமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தாருக்கு அல்லால் மணக்கவலை மாற்றல் அரிது சேர்ந்தார் என்ற சொல்லுக்கு என்ன பொருள் கொள்ள வேணும் என்று முன்னே சொன்னார் இடைவிடாது நினைத்தல் என்று அர்த்தம் அப்போ இந்த குரல் என்னத்தை சொல்கிறது மனதாலே வழிபாடு செய்யாதவனுடைய குற்றம் சொல்லுகிறது என்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் ஏனென்றால் சேர்தல் இடைவிடாது நினைத்தல் என்று முதல் குரலே எங்களுக்கு சொல்லிவிட்டார் அப்போ இங்கே சேர்தல் என்று வைத்தபடியால் மனதாலே நினைக்காதவருக்கு என்ன வரப்போகிறது வாழ்நாள் முழுக்க துன்பம் வரப்போகிறது தனக்கு ஊமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தாருக்கு அல்லால் மணக்கவலை மாற்றல் அரிது சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா முதல் குரல்லே ரெண்டு குரல்லே சேர்ந்தார் சேர்ந்தார் என்று போட்டார் வழிபாட்டிலே சேர்ந்தார் என்பது இடைவிடாது நினைத்தல் என்று மன வழிபாட்டை சொன்னது அதே சொல்ல இங்க போடுறார் அப்ப என்ன அர்த்தம் இங்க மன வழிபாடு இல்லாத பட்சத்திலே வருகிற குற்றத்தை சொல்லுகிறார் என்று அர்த்தம் மனக்கவலை தனக்கு ஊமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது தனக்கு ஊமை இல்லாதான் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் மனக்கவலை மாற்றல் அரிது ஒரு மாற்றானும் தனக்கு நிகர் இல்லாதவனது தாளை சேர்ந்தார்க்கல்லது மணக்கவலை மாற்றல் அரிது மனத்தின் கண் நிகழும் துன்பங்களை நீக்குதல் உண்டாகாது உரர் பால தீண்டா விடுதல் அரிது நாளடியார் நூற்றி ஒன்பது என்றார் போல ஈண்டு அருமை இன்மை மேல் நின்றது தாள் சேராதார் பிறவிக்கு ஏதுவாகிய காம வெகுளி மயக்கங்களை மாற்ற மாட்டாமையின் பிறந்து இறந்து அவற்றான் வரும் துன்பங்களுக்குள் அழுந்துவர் என்பதாம் கடவுளுடைய திருவடி அடையாதவன் இதை மாற்ற மாட்டான் ஆகவே புறவியிலே விழுந்து விழுந்து துன்பத்தை அனுபவிப்பான் அறவாழி அந்தனன் தாள் சேர்ந்தாருக்கு அல்லால் பிற ஆழி நீந்தல் அரிது அறக்கடலாகிய அந்தனனது தாளாகிய புனையை சேர்ந்தார் கல்லது பிற ஆழி நீந்தல் அரிது இதிலையும் பரிமலகர் ஒரு விஷயம் சொல்லுகிறார் இந்த அதிகாரத்தை முடிச்சிடலாம் என்று பார்க்கிறேன் இன்றைக்கு கஷ்டப்பட்டு அறவாளி அந்த நர்தம் அந்த நர்தன் தன் தாள் சேர்ந்தார்க்கு அல்லால் பிற ஆழி நீத்தல் அரிது 
இதில் பரிமலர் எப்படி உரை கொள்ளுகிறார் என்றால் இறைவனை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது அறவாளி அந்தனன் என்று திருவள்ளுவர் சொல்லுகிறார் ஆளி என்பது கடல் உங்களுக்கு தெரியும் அடிப்படையிலே கடல் போல விரிந்திருக்கின்ற அறங்களை தனக்கு வடிவாக கொண்டதால் அறகாளி அந்தனன் என்று அவனுக்கு பெயர் அப்ப அந்தனன் என்றால் பிராமணனை சொன்னானோ என்று நாம் பொருள் கொள்ளக்கூடாது அது அது பின்னுக்கு வர்ற பொழுது அது திரு பரிமலகரே விளக்கம் பண்ணுகிறார் அறத்தை அற ஆளியை கடல் போல விரிந்திருக்கிற அறங்களை தனக்கு வடிவாக கொண்ட அந்த அந்தனது தாள் சேர்ந்தவர்க்கு அல்லால் பிறகாளி நீத்தல் அரிது இந்த பிற என்பதற்கு எப்படி பொருள் கொள்வது என்பது ஒரு கேள்வி பரிமலர் என்ன சொல்லுகிறார் என்றால் இதை கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனியுங்கள் நாம் படிக்க போவது அறம்பொருள் இன்பம் மூன்று தான் படிக்க போகிறோம் இதிலே அறத்தை பிரித்து விட்டார் அறவாளி என்று பிரித்து விட்டார் ஆகவே பிற என்பது எதை குறிக்கும் பொருளையும் காமத்தையும் குறிக்கும் நீ பொருளையும் காமத்தையும் சந்தோஷமாக கடக்க வேண்டுமானால் அறக்கடலாகிய கடவுளை தொட்டாலே ஒழிய அந்த சந்தோஷங்கள் உனக்கு கிட்டாது இப்ப அறம் உனக்கு கிட்டாது என்றால் சந்தோஷமா கைய விட்டுடுவோம் பொருளும் இன்பமும் உனக்கு கிட்டாது என்ற பொழுது மனதுக்கு உடனே கவலை வந்து விடுறது பொருளும் இன்பமும் அனுபவிக்க வேண்டுமா அறக்கடவுளாகிய கால இறைவனுடைய தாளை சேர்ந்தால்தான் பிற ஆளி என்பதற்கு அவற்றின் பிறவாகிய ஆளிகளை கடப்பது முடியும் என்பது பொதுப்பொருள் இனி அவரும்படி வாசிப்போம் அறவாழி அந்தனந்தால் சேர்ந்தாருக்கு அல்லால் பிற ஆழி நீந்தல் அரிது அற கடலாகிய அந்தனது தாளாகிய புனையை சேர்ந்தார்கல்லது பிற ஆழி நீந்தல் அரிது பாருங்க என்ன சொல் போடுறார் சேர்ந்தார் அறவாளி அந்தனதம் தாள் சேர்ந்தார் சேர்தல் என்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் இடைவிடாது நினைத்தல் அப்போ இங்கேயும் மன வழிபாட்டின் குற்றத்துக்கு ரெண்டு குரல் வைக்கிறார் கவனிச்சு கொள்ளுங்க இதெல்லாம் பிற ஆழி நீந்தல் அரிது அறம் பொருள் இன்பமென உடன் எண்ணப்பட்ட மூன்றனுள் அறத்தை முன்னிட் பிரித்தமையால் ஏனை பொருளும் இன்பமும் பிறவெனப்பட்டன புரியுது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அறம்பொருள் இன்பம் என்று மூன்று அதிலே அறத்தை முன்னே பிரித்து விட்டபடியால் பிற என்று சொன்னது பொருளையும் இன்பத்தையும் பொருளையும் இன்பம் ஆகிய கடல்களை கடக்க வேண்டுமானால் அறக்கடலை கடந்தவனுக்குத்தான் அது முடியும் இது ரொம்ப அடிப்படை பாடம் பாருங்க தர்மத்தை நேசிக்காதவன் பொருளையும் இன்பத்தையும் ஒரு காலமும் பூரணமாக அனுபவிக்க முடியாது ஒரு பத்து பேராவது இதை நம்புங்கள் நான் அவ்வளவுதான் நான் கேட்கறது பத்து பேர் நம்பினா நான் பெரிய இருட்டை போக்க ஒரு சின்ன ஒளி போதும் இருட்டை போக்க இருளோடு போராடக்கூடாது ஒளியை கொண்டு வர முயற்சிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் பத்து பேராவது இதை நம்புங்கள் என்னவென்றால் நீ தர்மமாக இல்லாத பட்சத்திலே ஒரு நாளும் பொருளாட்சி உனக்கு முழுதும் கிடையாது காம ஆட்சி உனக்கு முழுதும் கிடையாது பயந்து பயந்துதான் நீ வாழ்க்கையில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்க வேண்டும் பொருள் உன்னை சூழ இருக்கும் நிம்மதியா இருக்க மாட்டாய் ஆகவே அறக்கடவுளா அறக்கடலாகிய கடவுள் திருவடியைச் சேர்ந்தவனுக்குத்தான் மற்ற இரண்டு கடவு கடலையும் நீக்க முடியும் பொருள் இன்பங்களாகிய கடலை நீக்க முடியும் என்கிறார் பல்வேறு வகைப்பட்ட அறங்கள் எல்லாவற்றையும் தனக்கு வடிவாக உடையன் ஆதலின் அறவாழி அந்தனன் என்றார் கடவுளுக்கு எது வடிவம் என்று ஒரு கேள்வி இருக்கிறது நாம உருவாக்கி வைத்திருக்கிறதெல்லாம் நம்ம நம்ம சமயம் சார்ந்த கடவுளுக்கு எது வடிவம் என்றால் தர்மம்தான் கடவுளுக்கு வடிவம் இப்ப நம்ம நான் என்று சொல்லுகிற பொழுது எனக்கு ஒரு உயிர் இருக்கிறது அல்லவா என் உயிருக்கு இது உடம்பு கடவுள் என்ற ஆன்மாவுக்கு எது உடம்பு என்றால் தர்மம் தானாம் உடம்பு இதுல ஒரு நுட்பம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் என்ன ஒருத்தன் வந்து இப்படி குத்துறான் என்று வையுங்கள் நான் விடுவேனா அவன் என் உயிரிலா குத்தினான் உடம்புல தான் குத்தினான் ஆனால் என் உயிரை பாதிக்கிறது அல்லவா நான் திருப்பி குத்துவேன் அதுபோல தர்மம் இறைவனுக்கு உடம்பு என்று சொல்லிவிட்டார்கள் தர்மத்தோடு நீ போய் மோதினால் இறைவன் உன்னை குத்துவான் இதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இதை ஏனென்றால் அது அவனுக்கு உடம்பு உடம்பிலே போய் யாரா நீ தர்மத்தோடு மோதுகிறாய் என்றால் இறைவனுடைய உடம்போடு மோதுகிறாய் என்று அர்த்தம் நீ இறைவனோடு மோதினால் இறைவன் விடுவானா சக்தியே இல்லாத நீ மோதினால் அத்தனை சக்தியும் உள்ள அவன் விடுவானா திருப்பி குத்துவான் உன் வாழ்க்கை அழியும் திருக்குறள் ஒன்றும் படிக்காவிட்டாலும் இதை மனதிலே பதித்தால் போதும் தர்மத்தோடு ஒரு காலமும் முரண்பட நினைக்காதீர்கள் நீங்கள் தர்மத்தோடு முரண்படுவது என்பது இறைவனோடு முரண்படுவது இது நூற்றுக்கு நூற்றி ஒரு வீத சத்தியம் 
அதை உறுதிப்படுத்துவதற்காக அப்படி ஒரு சொல்கிறேன் அறவாழி என்பதை தர்ம சக்கரமாக்கி அதனையுடைய அந்தனன் என்று உரைப்பாரும் உலர் பாருங்க இது ஒன்று ஆலி என்பதற்கு சக்கரம் என்று ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது தர்ம சக்கரத்தை உடையவன் என்று ஒருவனை சொல்லி அறவாளி அந்தனன் என்ற உடனே ஒரு குறிப்பிட்ட சமயக்காரர் தர்ம சக்கரத்தை உடையவனாகிய நம்ம சமயத்தை தான் திருவள்ளுவர் சொல்றார் என்றார் அப்படி உரை எழுதினார்கள் பரிமகளரகர் அதை அது ஒன்னொரு சமயம் சார்ந்த விஷயம் என்றபடியால் இன்சல் பண்ண விரும்பவில்லை இப்படி உரைப்பாரும் உலர் என்று விட்டு போய்விட்டார் தான் ஒரு கருத்து சொல்லி இப்படியும் சொல்லுகிறார் தனக்கு அந்த கருத்திலே உடன்பாடு இல்லை என்று அர்த்தம் அப்புனையை செயராதார் கரை காணாது அவற்றுள்ளே அழுந்துவர் ஆகலின் நீந்தல் அரிது என்றார் கொஞ்சம் நேரம் நீங்க கவனிக்கணும் நீந்தல் அரிது அரிது என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் அதான் இன்மை அது அதுதான் அர்த்தம் நீந்தல் அடுத்து என்றால் தப்பித்தவரை சில பேர் நீந்தி வந்துருவான் என்று நினையாதே ஏனென்றால் அது 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 அந்த வசனத்தை வசிங்க அப்புனையை செயராதார் கரை காணாது அவற்றுள்ளே அழுந்துவர் ஆகலின் இது ஆளி எது தர்மங்கள் கடல் அதை நீந்த வேண்டுமானால் இறைவனுடைய தாளாகிய புனை நமக்கு வேண்டும் புனை என்பது படகு படகு இல்லாமல் கடலிலே நீந்த முடியுமா திரும்ப திரும்ப அலைகள் வந்து அடிக்க 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 அதுக்குள்ளே மாண்டு போவாய் ஆகவே இறைவனுடைய தாளாகிய அந்த புனையை பற்றினால்தான் அற அற அறக்கடலை கடக்க முடியும் இதை சொல்லிட்டு சொல்றார் வசிங்க இது ஏகதேச உருவகம் ஏகதேச உருவகம் ஒன்றை இன்னொன்றோடு ஒப்பிட்டு சொல்வது உவமையாக சொல்வதல்ல ஒப்பிட்டு சொல்வது உருவகம் என்று படம் அவன் அவன் சிங்கம் போன்றவன் என்று சொல்லுகிறோம் அல்லவா அவனை இன்னொன்றாக உருவகிப்பது அப்போ இதுல ஒரு இதுல இந்த இலக்கணத்தில் உருவகிக்கிறார் என்னை அறத்தை கடலாக உவமிக்கிறார் உருவகிக்கிறார் அது உங்களுக்கு தெரியும் அறாளி என்று சொல்லிவிட்டார் அறம் கடவுள் ஒரு பொருளை உவமிக்கிற பொழுது இன்னொன்றோடு சேர்த்து உவமிக்கிற பொழுது ரெண்டுக்குமான உவமைப்பு சொல்ல வேண்டும் உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன் ராவணனாகிய சிங்கத்தை ராமனாகிய யானை கொன்றது என்று சொன்னேனா ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லுகிறேன் அதில் சரி பிள்ளையை நீங்க அப்புறமா பார்த்து கொடுங்கள் ஒன்று அதாவது ராவணனை ராமன் கொன்றான் அப்ப ராவணனை என்னொன்றோடு உதவிக்கிறோம் ராவணன் ஆகிய புலியை அல்லது சிங்கத்தை ராமனுக்கு ஒரு உமை சொல்ல வேண்டும் ராமன் ஆகிய யானை அடித்து கொன்றது இப்போ பாருங்க இந்த பக்கமும் ராவணனுக்கு ஒரு உமை சொல்லிவிட்டேன் இங்கே ராமனுக்கு ஒரு உமை சொல்லிவிட்டேன் இங்கே புலி இங்க யானை இப்ப இது ரெண்டு பக்கமும் சொன்னால் அந்த சரியான முறையிலே அது உருவகிக்கப்பட்ட ராமனை சிங்கனா யானையாகவும் அல்லது ராவணனை ஒன்னொரு மிருகமாகவும் ராமனை சிங்கமாகவும் உருவி உருவகித்து சொல்லிவிட்டேன் அப்ப அது சரி அப்படி இல்லாமல் ராவணனை ராமனாகிய சிங்கம் கொன்றது இப்ப என்ன செய்திருக்கிறேன் ராமனை சிங்கமா உருவகிச்சிருக்கிறேன் ராமனுக்கு ஒன்னும் ராவணனுக்கு ஒன்றும் சொல்ல இல்லை அப்ப என்ன செய்திருக்கிறேன் ஒரு பகுதியை உருவகித்து இன்னொரு பகுதியை உருவகிக்காமல் விட்டிருக்கிறேன் ஏக தேசம் என்றால் ஒரு பகுதி என்று அர்த்தம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா ஏக தேசம் அப்ப உருவகம் செய்கிற பொழுது ரெண்டு பகுதியையும் உருவகிக்க வேண்டும் ஒரு பகுதியை உருவகித்தால் அதற்கு ஏக தேச உருவகம் என்று பெயர் இங்க இந்த குரல்ல என்ன செய்திருக்கிறார் அறத்தை கடல் என்று சொல்லி இருக்கிறார் இறைவனுடைய திருவடியை புனை என்று சொல்லவில்லை கடலை கடுப்பதற்கு எது துணை செய்யும் படகு துணை செய்யும் அறகாளி அந்தனன் என்று சொல்லியிருக்க அப்போ அறத்தை கடல் என்று உவமித்திருக்கிறார் இறைவனுடைய திருவடியை புனை என்று சொல்லவில்லை புனை இறைவனுடைய திருவடி கொண்டுதான் கடக்க வேண்டும் என்று சொல்லி இருக்கிறார் தவிர புனை என்று சொல்லவில்லை அதனால நீங்க கவனிச்சு பார்த்தால் தெரியும் உரை எழுதுகிற பொழுது பரிமகலகர் அந்த உருவகத்தை கொண்டு வந்து எழுதியிருப்பார் உரை எழுதுகிற பொழுது வாச்சு பாருங்க அறவாழி அந்தனந்தால் சேர்ந்தாருக்கு அல்லால் பிற ஆழி நீந்தல் அரிது அற கடலாகிய அந்தனது தாளாகிய புனையை சேர்ந்தார் கல்லது புனையை என்று அந்த உருவகத்தை இவர் கொண்டு வந்து சேர்ப்பார் அங்க குரலே இல்லை அறக்கடல் என்பது இருக்கிறது தாளாகிய புனை என்பது இல்லை ஏனென்றால் ஒரு பகுதி உமித்து விட்டால் மறுபகுதியை உமிக்க புலவனுக்கு படி அந்த உரையாசிரியனுக்கு உரிமை உண்டு 
அப்படி உருவகித்து விட்டு இது ஏகதேச உருவகம் என்றபடியால் அதுக்கு பொருத்தமான உருவகத்தை இங்கே நான் கொண்டு வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் ஒரு இலக்கணம் படித்து விட்டோம் அப்ப இப்படி பல இடங்களில் குரல்ல ஏகதேச உருவகம் என்று வரும் அப்ப இனி உங்களுக்கு ஏகதேச உருவம் என்றால் ஒரு பகுதி உருவகித்து ஒரு பகுதி உருவகிக்காமல் இருக்கிறது என்பது தெரிந்து கொள்வீர்கள் அதற்காக இதை விளங்கப்படுத்தினேன் அறவாழி அந்தனந்தால் சேர்ந்தாருக்கு அல்லால் பிற ஆழி நீந்தல் அரிது அற கடலாகிய அந்தனது தாளாகிய புனையை சேர்ந்தார் கல்லது பிற ஆழி நீந்தல் அரிது அதனிற் பிறவாகிய கடல்களை நீந்தல் அரிது அறம் பொருள் இன்பமென உடன் எண்ணப்பட்ட மூன்றனுள் அறத்தை முன்னிற் பிரித்தமையான் ஏனை பொருளும் இன்பமும் பிறவெனப்பட்டன பல்வேறு வகைப்பட்ட அறங்கள் எல்லாவற்றையும் தனக்கு வடிவாக உடையன் ஆதலின் அறவாழி அந்தனன் என்றார் அறவாழி என்பதை தர்ம சக்கரமாக்கி அதனையுடைய அந்தனன் என்று உரைப்பாரும் உலர் அப்புனையை செயராதார் கரை காணாது அவற்றுள்ளே அழுந்துவர் ஆகலின் நீந்தலரிது என்றார் இஃது ஏகதேச உருவகம் என் முதல் தரம் வாசிக்கிற பொழுது பொருள் விளங்காம வாசிச்சோம் பொருள் விளங்கினோட வாசிப்பு தெளிவாயிட்டது பார்த்தீங்களா இதுதான் படிப்பு முறை என்பது நாங்க எல்லா பாடத்தையும் படிப்பு முறையோடு படிக்கிறோம் தமிழ மட்டும் அப்படி படிக்கிறது இல்லை அப்ப இப்ப இனி எத்தனை குரல் வரவேணும் இப்ப ரெண்டு குரல் சேராதார் குற்றம் சொல்லப்பட்டு விட்டது அப்ப இனி என்ன செய்ய வேண்டும் சொல்லாதார் குற்றம் செய்யாதார் குற்றம் என்று ரெண்டு குரல் வர வேண்டும் கடைசியில ஒரு முடிவுரை வர வேண்டும் மூன்று குரல் வர வேண்டும் ஆனா என்ன ரெண்டு குரல் தான் இருக்கிறது அந்த இடத்தை மட்டும் நீங்க புரிஞ்சு கொள்ளுங்க அடுத்த குற்றத்தை அடுத்த குரலை படிப்போம் கோலில் பொறியிர் குணமிலவே என் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலை கோலில் பொறியின் குணம் இல தத்தமக்கு ஏற்ற புலன்களை கொள்கை இல்லாத பொறிகள் போல பயன்படுதலை உடைய அல்ல என் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலை என் வகைப்பட்ட குணங்களை உடையானது தாள்களை வணங்காத தலைகள் இதுல விளங்குங்க இப்ப முதல் விளங்குவோம் இப்ப என்னும் சொல்ல வேண்டியிருக்கிற விஷயம் ரெண்டு மனதா வாக்கால் வழிபடாத குற்றமும் உடம்பால் வழிபடாத குற்றமும் சொல்ல வேண்டும் இதை மனதுல ஒரு மூளையில வச்சுக்கொள்ளுங்க இப்ப குரலுக்கு வருவோம் கோலின் பொறியில் குணமிலவே என் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலை எட்டு குணங்களை உடைய இறைவனுடைய தாளை வணங்காத தலை அவனுடைய தாள்களை வணங்காத தலை கோலின் பொறியில் குணமிலவே அதுக்கு என்ன எழுதுறார் என்றால் கொள்கை இல்லாத பொறிகளை போல பயனிலவாம் என்று எழுதுகிறார் இந்த கொள்கை என்ற சொல்லுக்கு நீங்க என்ன அர்த்தம் வைத்திருக்கிறீர்கள் அதுதானே இப்ப தாராளமா சொல்லுகிறார்களே அந்த கொள்கை இந்த கொள்கை என்று எல்லாம் கொள்கை கொள்கை என்றால் கொள்ளுவது கொள்கை அவ்வளவுதான் நான் ஒரு கருத்தை எனக்கு அடிப்படையாக கொண்டால் அது கொள்கை இப்ப எந்த அடிப்படையாக கொள்ளாமலும் கொள்கை சொல்கிறார்கள் நான் சொல்றது உங்களுக்கு விளங்குதுங்களா ஏதாவது ஒரு லட்சியத்தை நீங்கள் உங்களுக்குடையதாக கொண்டால் அது உங்களுடைய கொள்கை ஏனென்றால் இங்கே கொள்கை என்ற சொல் வரப்போகிறது வேறு அர்த்தத்திலே இப்ப திருப்பி வாசிங்க கோல் இல் பொறியின் குணம் இல தத்தமக்கு ஏற்ற புலன்களை கொள்கை இல்லாத பொறிகள் போல பயன்படுதலை உடையவ அல்ல என் குணத்தான் தாளை வணங்கா தலை என் வகைப்பட்ட குணங்களை உடையானது தாள்களை வணங்காத தலைகள் என் குணங்கள் ஆவன தன் வயத்தனாதல் தூய உடம்பினன் ஆதல் இயற்கை உறவினன் ஆதல் முற்றும் உணர்தல் இயல்பாகவே பாசங்களின் நீங்குதல் பேரருள் உடைமை முடிவு இல் ஆற்றல் உடைமை வரம்பு இல் இன்பமுடைமை என இவை இவ்வாறு சைவ ஆகமத்து கூறப்பட்டது இறைவனை சொல்கிற பொழுது எண்குணத்தான் என்று ஒரு சொல்லாலே சொன்னார்கள் எண்குணங்கள் என்ன என்று சொல்லுகிறார் பரிமாளகர் என்னென்ன வாசியங்கள் தன் வயத்தன் ஆதல் அதாவது அவன் வேறெந்த பொருளினுடைய சார்பிலும் இயங்காமல் தன் சார்பிலே இயங்குவான் நாங்க இயங்க மாட்டோமா என்று கேட்டால் இயங்க மாட்டோம் நாங்கள் ஏதாவது ஒரு சார்பு பட்டு தான் இயங்குவோம் அலுவலகமானால் அலுவலகத்து சார்பு பட்டு வீட்டில் என்றால் மனைவியின் சார்பு பட்டோ பிள்ளைகளின் சார்பு பட்டோ வகுப்பிலே ஆசிரியரின் சார்பு பட்டு சுயமாக இயங்குதல் என்ற இயக்கம் நமக்கு இல்லை நீங்க எவ்வளவுதான் அல்லது பொருளின் சார்பு பட்டு 
அல்லது விருப்பத்தின் சார்பு பட்டு இறைவன் சுயமாக இயங்குவான் இது ஒரு சொல் அது என்ன சுயமாக இயங்குதல் என்ற ஒரு கேள்வி இருக்கிறது அல்லவா அது ஒரு மூலையில வச்சுக் கொள்ளுங்கள் அடுத்தது தூய உடம்பினன் ஆதல் தூய உடம்பினன் ஆதல் நம்முடைய உடம்பு அழுக்கு உடம்பு எப்படிப்பட்டாலும் நீங்க என்னதான் குளிச்சு என்னதான் சென் போட்டாலும் பிறகு அது அழுக்காக மாறிவிடுகிறது ஆகவே அழுக்குடம்பு தூய உடம்பு என்றால் என்ன நமக்கு புரியவில்லை தூய உடம்பினன் ஆதல் இயற்கை உணர்வு நம்முடைய உணர்வு அத்தனையும் செயற்கை உணர்வு உங்களுடைய கல்வி அறிவு என்று சொல்கிறீர்களே எப்ப வந்தது ஆனாவுபடி ஏ எப்படி பி எப்படி ஏ கூட்டு இது செய்தா ஆப்பிள் இது செய்தா அம்மா இதெல்லாம் உனக்கு சொல்லி தந்து வந்ததே தவிர இயற்கை இல்லை நான் சொல்றது புரியாதுங்களா நம்ம அறிவு என்பது செயற்கை அறிவு இயல்பாக வந்த அறிவில்லை அது என்ன இயல்பு அறிவு நமக்கு புரியவில்லை முற்றும் உணர்தல் அடுத்த குணம் இறைவனுடைய குணம் நாங்கள் ஒரு பகுதியை உணர்வோம் திருக்குறளையே உணர்வதற்கு இந்த பாடுபட வேண்டியிருக்கிறதே முற்றும் உணர்தல் நமக்கு என்ன சாத்தியம் ஆகவே முற்றும் உணர்தல் என்றால் என்ன நமக்கு புரியவில்லை இயல்பாகவே பாசங்களின் நீங்குதல் பாசங்களில் நீங்குவது என்பது வந்து நீங்குற முயற்சி நம்முடைய முயற்சி இறைவனுக்கு அது இல்லை இயல்பாகவே அது என்ன இயல்பாக பாசங்களின் நீங்குதல் என்றால் என்ன நமக்கு புரியவில்லை பேரருள் உடைமை நமக்கு அருள் தெரியும் ஓரளவு நமக்கு ஒரு கொஞ்ச பகுதியிலே அருள் வரும் எல்லாரிலும் அருள் வருகிற சாத்தியம் உண்டா ஆகவே பேரருள் என்று ஒன்று இருக்கிறது நமக்கு புரியவில்லை முடிவு இல் ஆற்றலுடைமை நம்முடைய ஆற்றல்களுக்கு ஒவ்வொரு முடிவு இருக்கிறது எங்கோ ஒரு இடத்திலே முடிவு இருக்கும் ஆற்றலுக்கு முடிவில்லாத ஆற்றல் என்று ஒன்று உண்டா இருக்கிறது ஆனால் அது நமக்கு புரியவில்லை வரம்பியில் இன்பம் உடைமை வரம்பில் இன்பம் நம்முடைய இன்பங்களுக்கு எல்லாம் எங்கோ ஒரு இடத்திலே எல்லை இருக்கிறது எல்லை இல்லாத இன்பம் என்ற ஒரு இன்பம் நமக்கு புரியாது எட்டு குணங்கள் சொன்னார்கள் அல்லவா அப்ப உடனே நாங்கள் நினைப்போம் இறைவனுக்கு எட்டு குணம் இருக்கிறது என்று நினைப்போம் எட்டு குணங்கள் சொன்னதன் மூலம் அவனை உன்னால் விளங்க முடியாது என்பதை விளங்கப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் சில பேர் இதை பாடம் சொன்னே அப்ப இறைவனுக்கு எட்டு குணம் எட்டு குணங்களோடு இறைவன் இருக்கிறார் என்று நினைப்போம் நமக்கு எத்தனை குணம் நினைச்சு இதுல கணக்கு போட திறக்கும் அந்த எட்டு குணங்கள் சொன்னது என்னவென்றால் உன்னுடைய அறிவுக்கு எட்டாதவன் அவன் என்பதை சொல்வதற்கு எட்டு குணங்களை சொன்னார்கள் அவ்வளவுதான் அதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இவ்வாறு சைவ அகமத்து கூறப்பட்டது இவர் என்ன சொன்னார் இது சைவத்திலே இந்த இறைவனுக்கு எண் குணம் என்று ஒரு செய்தி வருகிறது சைவாகமத்திலே இது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அதை ஒரு திருவள்ளுவரும் அதுதான் செய்கிறார் பரிமளரும் செய்கிறார் தேவையான பொழுது தேவையான சமய கொள்கையை எடுத்து அதை சொல்லுவார் சைவம் என்றால் சைவம் என்றே பிடிச்சு கொண்டு நிற்க மாட்டார் பின்னுக்கு ஒரு குரலுக்கு சொல்லுகிற பொழுது இது சாங்கிய மதத்தார் கொள்கை என்று எழுதுவார் ஆகவே அந்த நேர்மையை பொறுத்தளவிலே திருவள்ளுவனுக்கும் பரிமளனுக்கும் ஒரு பிள்ளை கிட்ட நிற்க முடியாது கிட்ட நிற்க முடியாது இது இந்த குரலே வந்துவிட்டது சைவாகமத்திலே இப்படி இருக்கிறது அவ்வளவுதான் அது நீ உள்ளே போய் பார்த்தால் சைவாகமத்திலே கடவுளுக்கு எட்டு குணம் சொல்றேன்னா அப்ப கடவுளை அளந்துட்டான்னு ஆகிவிடும் கடவுளை அளக்க முடியாது என்பதை மறைமுகமாக சொன்னதுதான் இந்த எட்டு குணங்கள் சைவாகமத்திலே சொல்லப்பட்டது அனிமாவை முதலாக உடையன எனவும் கடையிலா அறிவை முதலாக உடையன எனவும் உரைப்பாரும் உலர் பாருங்க இந்த எட்டு குணங்கள் என்று சொன்னோடனே சைவாகமத்திலே சொன்னதை சொல்லிட்டு சொல்லுகிறார் அனிமா மகிமா லஹிமா என்று யோகக்காரர்கள் எட்டு குணம் சொல்வார்கள் அப்படி சொல்லுறேன்னு கொஞ்சம் பேர் சொல்லுகிறார்களா மற்றது இன்னொரு இன்னொரு சமய கொள்கைக்காரர் என்னொன்று சொல்கிறார்கள் கடையிலா அறிவை உடையான் என்று அவர்கள் எட்டு குணம் சொல்லுகிறார்கள் கடையிலா அறிவு கடையிலா இன்பம் என்று அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் இப்படி வேறொரு சமயத்திலே சொல்லப்பட்டது நமக்கு அது பிரச்சனை இல்லை ஆண்டவன் நம் அறிவுக்கு அகப்பட மாட்டான் அதாவது இந்த இடத்த கொஞ்சம் கவனிங்க கோழில் பொறியில் குணம் இலவே கொள்கை இல்லாத அப்படித்தானே எழுதுறார் கொள்கை இல்லாத என்ன அர்த்தம் என்றால் எனக்கு கண் இருக்கிறது பார்வை இல்லை இப்படி வச்சுக் கொள்ளுங்கள் காது இருக்கிறது கேட்கும் சக்தி இல்லை மூக்கு இருக்கிறது மணக்கும் சக்தி இல்லை நாக்கு இருக்கிறது சுவை இல்லை அப்ப எனக்கு காது இருக்கிறது கேட்கும் சக்தி இல்லை அப்படி இருக்கிறார்கள் செவலர்களுக்கு காது இல்லை என்றால் இது உறுப்பு இல்லையா உறுப்பு இருக்கிறது கேட்கும் சக்தி இல்லை அப்ப அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா இந்த காது என்ற உறுப்புக்கு அதனுடைய குணத்தை கொள்ளுகிற சக்தி இல்லை அது அதுக்கு ஒரு காதுக்கு என்ன இயல்பு கேட்கிற இயல்பு இருக்க வேண்டும் அந்த ஆற்றலை கொள்ளுகிற சக்தி இல்லாத காது கண் இருக்கிறது பார்வை இல்லை என்றால் பார்வையாகி அந்த சக்தியை கொள்ள முடியாத கண் அதைத்தான் கொள்கை இல்லாத உறுப்பு என்றார் அந்த உரை உரைவாசிங்க கோளில் பொறியின் குணமில தத்தமக்கு ஏற்ற 
புலன்களை கொள்கையில்லாத பொறிகள் போல காதாகிய பொறியிலே கேட்டலாகிய புலன் இருக்க வேண்டும் காதாக பொறி இருக்கிறது கேட்டலாகிய புலன் இல்லை என்றால் தனக்குரிய புலனை கொள்கை இல்லாத காது கொள்கை இல்லாத காது என்றால் கொள்ளுதற்கு ஆற்றல் இல்லாத காது என்று அர்த்தம் இது இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிட்டால் அதுபோல அப்ப இந்த காது இருந்து பயன் இருக்கிறதா கேட்கிற சக்தி இல்லாமல் இந்த காது இருந்து பயன் இருக்கிறதா இல்லை பார்க்கிற சக்தி இல்லாமல் கண் இருந்து பயன் இருக்கிறதா இல்லை அதுபோல உனக்கு தலை இருக்கிறது நீ வணங்காவிட்டால் அதுவும் பயன் இல்லை இதுதான் குரல் தலை வணங்குவதற்காக படைக்கப்பட்டது தலையே நீ வணங்காய் என்கிறார் ஏன் தலையே கும்பிடுறதுக்கு காரணம் என்னவென்றால் இதுக்கு தலை என்ற உறுப்பு பெயர் வந்ததே காரணம் தலையாயது என்று அர்த்தம் இந்த தலைக்கு உறுப்பு நான் முந்தையும் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் தலைக்கு தலை என்று பெயர் வந்ததுக்கு காரணம் அது தலையாயது இடைக்கு இடை என்று பெயர் வந்தது அது இடையிலே இருப்பதால் வந்துவது இப்படி உறுப்புகளுக்கு பெயர் ஏன் இது தலையாயது என்றால் ஐந்து அறிவு புலனும் பொருந்திய உறுப்பு இது மற்ற எந்த உறுப்புலையும் அஞ்சும் கிடையாது மெய்வாய் கண்மூக்கு செவி என்ற ஐந்தும் தலையிலே இருக்கிறது தலைய நீ வணங்கினால் ஐம்புலனாலும் கடவுளை வணங்குகிறாய் என்று அர்த்தம் அதனாலேதான் இந்த தலையாலே வணங்குகிற முறையை நாம் கொண்டு வந்தோம் விளங்குது அப்போ இதை என்ன சொல்லுகிறார்கள் காது இருந்து கேட்குகிற சக்தி இல்லாவிட்டால் அந்த காதினாலே எப்படி பயன் இல்லையோ தலை இருந்தும் வணங்காவிட்டால் அந்த தலையினாலே பயன் இல்லை இப்ப குரலுக்கு வாங்க கோளின் பொறியின் குணமிலவே தம் தமக்குரிய புலன்களை கொள்கை இல்லாத பொறிகளினால் எப்படி பயன் இல்லையோ அதுபோல இறைவனது தாலை வணங்கா தலையினாலே பயன் இல்லை இந்த பரிமலகர் கட்டித்தனம் பண்றார் பாருங்க இதோட முடிச்சுட்டார் திருவள்ளுவர் முதல் ரெண்டு குரலே குணம் இல்லாதது மனதாலே வழிபடாத குற்றம் சொன்னார் இப்போ உடம்பாலே வழிபடாத குற்றம் சொல்லிட்டார் எங்கே பாக்கினாலே வழிபடாத குற்றம் சொல்ல இல்லையே அவர் என்ன பண்ணுகிறார் என்றால் அது அல்ல அவர் அது சொல்லுகிறார் இதை சொன்னால் உனக்கு எல்லாம் சொல்லி கொண்டிருக்க முடியாது திருவள்ளுவர் இது பயனில்லாதது போல போற்றாத நாவும் பயனில்லை என்று நீ கொள்ள என்கிறார் அதை எழுதுறார் பாருங்க வாசிங்க காணாத கண் முதலியன போல வணங்காத தலைகள் பயனிழவென தலைமேல் வைத்து கூறினார் கூறினாரேனும் இனம் பற்றி வாழ்த்தாத நாக்களும் அவ்வாறே பயனில என்பதுவும் கொள்க இது ஒரு குரல் வைக்க முடியுமா யாராவது சும்மா தேவையில்லாம பேசுறவன அதுக்கு ஒரு குரல் வைப்பான் தலையாலே பயன் இல்லை வணங்காத தலையாலே பயன் இல்லை என்று சொன்னார் அல்லவா இனம் பற்றி அது ஒரு உறுப்பு இது ஒரு உறுப்பு இனம் பற்றி போற்றாத நாக்கினாலும் பயன் இல்லை என்று கொள் என்று உரை எழுதி விட்டார் அப்ப என்னாச்சு தெரியுமோ மன வழிபாடு செய்யாததுக்கு ரெண்டு குரல் வச்சு முதல் ஒவ்வொரு குரல் வச்சவர் இப்ப பாதி பாதி குரல் வச்சு இந்த குரலே உடம்பாலே வழிபடாத குற்றமும் வாக்காலே வழிபடாத குற்றமும் ஒருமித்து சொல்லப்பட்டது சொல்றாங்க இந்த சினிமா டிரெக்டர் மாதிரி இந்த ரூம் போட்டு சிந்திக்கிறது என்று அது சொல்லத்தக்க ஆள் இவர் ஒருத்தர் தான் இவர் இவர் ஒருத்தர் தான் ஏன்னா எங்க அதை காண இல்லைன்னு தேடி இருக்கிறார் இது சொல்லி இருக்குது இதை வச்சு அதை புரிஞ்சு கொள்றா இதுக்கு ஒரு தனி குரல் போட முடியுமா சொல்லிவிட்டு போயிட்டார் இனி முடிவுரை சொல்ல போகிறார் இவை மூன்று பாட்டானும் அவனை நினைத்தலும் வாழ்த்தலும் வணங்குதலும் செய்யா வழிபடும் குற்றம் கூறப்பட்டது முதல் அங்கே நாலு குரலாலே மூன்று வழிபட வேண்டும் என்று சொன்னார் இங்கே மூன்று குரலாலே நான்கு வழிபடாத குற்றம் சொல்லிவிட்டார் அப்ப கடவுள் சொல்லியாயிற்று வழிபட வேண்டும் என்று சொல்லியாயிற்று வழிபடாத குற்றம் சொல்லியாச்சு இனி என்ன முடிவுரை எழுத வேண்டும் கடைசி குரல் முடிவுரை பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் இறைவனடி சேர்ந்தார் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் இறைவன் அடி என்னும் புனையை சேர்ந்தார் பிறவியாகிய பெரிய கடலை நீந்துவர் சேராதார் நீந்தார் அதனை சேராதார் நீந்த மாட்டாராய் அதனுள் அழுந்துவர் நீந்தார் என்றா என்ன அர்த்தம் என்றால் நீந்த நீந்த தெரியாமல் நிற்பார்கள் என்ற அர்த்தம் இல்லை நீந்தாமல் அழுந்துவர் என்ற அர்த்தம் இதை கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க இந்த குரலை கிளைச்சிருப்பீர்கள் முடிவுரை என்றபடியால் சொல்லுகிறேன் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் அப்போ பிறவியை கடலுக்கு ஒமித்தாகி விட்டது நீச்சலும் வந்து விட்டது நீந்துவதற்கு என்ன வேணும் புனை வேண்டும் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் யார் நீந்துவர் இறைவனடி சேர்ந்தார் நீந்துவர் இங்கே இறைவனடியை புனை என்று சொல்லவில்லை ஆகவே இதுக்கு என்ன இலக்கணம் ஏகதேச உருவகம் பரீட்சையில பாஸ் பண்ணியாச்சு 
ஒரு பகுதியை உருவகித்து ஒரு பகுதி உருவமைக்காமல் விடப்பட்டிருக்கிறது அதை மட்டும் முதல் பொந்து கொள்ளுங்கள் அடுத்த விஷயத்துக்கு போவோம் இங்கே இன்னொரு பிரச்சனை வருகிறது பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் இவ்வளவு தான் நிற்குது யார் நீந்துவர் சொல்ல இல்லை குரல்ல இல்லை நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் இறைவனடி சேராதவர்கள் நீந்த மாட்டார்கள் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவார் அப்படியே நிற்குது யார் என்று சொல்ல இல்லை இவர் நீந்தாதவர்கள் சேரமாட்டார்கள் என்பதாலே யார் நீந்துவார்கள் இறைவனடி சேர்ந்தவர்கள் நீந்துவார்கள் என்று அர்த்தம் இது எங்க சொல்ல இல்லையே நீ எப்படி இருக்கு அந்த சொல்லே சொல்லுதுடா உனக்கு அம்மா வீட்டில் நீங்க வெளியில போற பொழுது ஒரு விஷயம் சொல்லி விட்டு வர்றார்கள் நாளைக்கு சுப்பிரமணியத்தை வேலைக்கு வர சொல்லு உங்க வீட்டு அம்மா சொல்றாங்க நீங்க போயிட்டு வர்றீங்க வந்து வந்தோடனே அம்மாக்கு சுப்பிரமணியத்துக்கு சொன்னியாடா தம்பின்னு கேட்கிறாங்க நீங்க என்ன பதில் சொல்ல வேணும் சொன்னேன் சொல்லவில்லை நீங்க சொல்றீங்க நாளைக்கு வர்றானா நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா அம்மா கேட்கிறா சுப்பிரமணியத்துக்கு சொன்னியா சொல்ல இடையா தம்பி நீங்க என்ன சொல்றீங்க காலையில பத்து மணிக்கு வர்றேன்றான் அப்ப அங்கே சொன்னேன் என்பது மறைமுகமாக நிக்கிறதல்லவா இனி தனியே இது கொற்கா சொன்னேன் நாளை காலை பத்து மணிக்கு வர்றேன்ற தேவையில்லாத வார்த்தைகளை வேட்ஸ் பண்ணாதே அது மாதிரி திருவள்ளுவர் என்ன நினைக்கிறார் இறைவனடி சேராதார் நீந்தார் ஆகவே யார் சே நீந்துவார் என்றால் சேர்ந்தவர்கள் நீந்துவர் என்பது மறைமுகமாக நிற்கிறது அதை பரிமலகர் எடுத்துக்கொண்டு உரை சொல்லுகிறார் வசிங்க இனி திருப்பி இறைவனடி சேர்ந்தார் பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் இறைவன் அடி என்னும் புனையை சேர்ந்தார் பிறவியாகிய பெரிய கடலை நீந்துவர் சேராதார் நீந்தார் அதனை சேராதார் நீந்த மாட்டாராய் அதனுள் அழுந்துவர் அது ரொம்ப விஷயம் தான் அதனுள் அழுந்துவர் எங்க இருக்கு திருக்குறள் நீந்தார் என்பது மட்டும்தான் இருக்கிறது நீந்தார் என்று விட்டாய் என்ன அர்த்தம் இறைவனுடைய திருவடியை அடைந்தவர்கள் நீந்துவார்கள் அடையாதவர்கள் நீந்த மாட்டார்கள் நீந்த மாட்டார்கள் என்பதற்கு என்ன அர்த்தம் தத்தளித்துக் கொண்டு இருப்பார்கள் என்ற அர்த்தமும் வந்துவிடும் அப்படி இல்லே தத்தளிக்கு தத்தளிச்சு உள்ளே அமங்கி போவான் இதை சொல்ல வேணும் அப்போ அதை சொல்வதற்காக உரையிலே அதை எடுக்கிறார் அது அந்த உரையை வாசிங்க அதனை சேராதார் நீந்த மாட்டாராய் அதனுள் அழுந்துவர் அழுந்துவர் புறவிகளுக்குள்ளே திருப்பி திருப்பி வீழ்வார்கள் அதை எடுத்துக்கொண்டு உரை சொல்லுகிறார் காரண காரிய தொடர்ச்சியாய் கரையின்றி வருதலின் பிறவி பெருங்கடல் என்றார் இந்த பிறவியை கடல் 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 என்கிறார்களே ஏன் கடல் என்றார்கள் அகலமானது ஆழமானது அர்த்தத்தில் இல்லை அதுக்கு ஒரு விளக்கம் சொல்லுகிறார் பரிமாளர்கள் கடலை பார்த்தீர்களானால் ஒன்று தெரியும் ஒரு அலை சுத்தி அடிக்கும் அது அடிக்கிற வேகத்தில் இன்னொரு அலை எழும்பும் இந்த கடல்ல நுட்பமா பார்த்தீர்களானால் தெரியும் ஒரு அலை சுத்தி அடிக்க அந்த அடிக்கிற வேகத்தில் இன்னொரு அலை எழும்பும் பிறகு அது சுத்தி அடிக்க அதிர வேகத்தில் இன்னொரு அலை எழும்பும் அப்போ இந்த முதல் அலை இருக்கிறதே அது இரண்டாவது அலைக்கு காரணம் இரண்டாவது அலை முதல் அலைக்கு காரியம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இந்த இரண்டாவது அலை பிறப்பதற்கு முதல் அலை காரணம் இரண்டாவது அலை காரியம் மூன்றாவது அலைக்கு இந்த காரியமாக அலை காரணம் நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுங்களா இந்த வரிசையில வச்சா இதனால இது இதனால இது என்றால் இதுக்கு இது காரணம் இதுக்கு இது காரியம் அப்போ காரண காரிய தொடர்ச்சியாய் கரையின்றி வருதல் கடல்ல அலைகள் எங்க தொடங்கி எங்க வந்தது என்று யாருக்கு தெரியும் தொடர்ச்சியா வரும் அப்படி வர்றதாலே தான் பிறவியோடு அது ஒமிக்கப்பட்டது ஏன்னா பிறவியும் அப்படித்தான் ஒரு பிறவியிலே நான் செய்த வினை இந்த பிறவிக்கு காரணம் இந்த பிறவியிலே நான் செய்கிற வினை அடுத்த பிறவிக்கு காரணம் அப்ப கவனிச்சு பாருங்க போன பிறவி பிறவி வினை இருக்குதே அது காரணம் இந்த பிறவி காரியம் இந்த பிறவியில செய்த வினை இருக்கிறதே அடுத்த பிறவிக்கு காரணம் இந்த பிறவிக்கு காரியம் அடுத்த பிறவிக்கு காரியம் இந்த பிறவிக்கு காரணம் அப்ப அலை போலவே தொடர்ந்து வருகிறபடியால் இதுவும் பிறவிய கடலோடு உவமிக்கப்பட்டது கம்பன் இதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் வித்தியாசம் பண்ணினா பாருங்க என்ன செய்தான் ஊஞ்சல உதாரணம் சொன்னான் பெண்கள் ஊஞ்சலாடுகிறார்கள் பிறவி போல வருவது போவதாக என்றான் கம்பன் ஊஞ்சலை தள்ளி விட்டா ஒரு ஊஞ்சலை வச்சு ஒரு குழந்தை தள்ளி விடுறேன் வைங்க அங்க போகுது பிறகு இங்க வரும் இங்க ஏன் வந்தது தெரியுமோ அங்க போனதால இங்க வந்தது 
இங்க வந்த உங்கள் திருப்பி அங்க போகும் ஏன் அங்க போகுது தெரியுமோ இங்க வந்ததால அங்க போகுது ஒவ்வொரு புறவியிலும் ஏற்படுகிற வினைகள் மற்ற புறவிக்கு காரணமாகி முதல் வினை காரியமாகவும் காரியமாக இரண்டாவது வினை காரியமாகவும் முதல் வினை காரணமாகவும் இருப்பதை கடல்லே இவர் சொன்னது போல ஊஞ்சல்ல வச்சு கம்பன் சொன்னார் காரண காரிய தொடர்ச்சியாய் கரையின்றி வருதலின் பிறவி பெருங்கடல் என்றார் அந்த ஒரு சொல் சொல்லாம இருக்கிறது பிறவி பெருங்கடல் நீந்துவர் நீந்தார் இறைவனடி சேராதார் அப்போ நீந்துவர் யார் சேர்ந்தார் நீருவர் என்பது அங்கு சொல் இல்லை ஆனால் சொல்லெச்சமாக அது நிக்கிறபடியால் அதை எடுத்துக்கொண்டு உரை சொன்னேன் என்கிறார் உலக இயல்பை நினையாது இறைவன் அடியை நினைப்பார்க்கு பிறவி அறுதலும் அவ்வாறின்றி மாறி நினைப்பார்க்கு அகது அறாமையும் ஆகிய இரண்டும் இதனால் நியமிக்கப்பட்டன அதாவது கடைசி முடிவுரை எப்படி சொல்ல வேணும் கடவுள் வழிபாடு சொல்லி இருக்கிறார் வழிபட்டால் புறவி நீங்கும் என்றார் வழிபடாத பட்சத்திலே புறவி நீங்காது என்றார் மிச்ச நாலு குரலாலே முடிவுரையிலே வழிபட்டவனுக்கு நீங்கும் வழிபடாதவனுக்கு நீங்காது என்று ஒரு முடிவுரை சொல்லி அதிகாரத்தை முடிக்கிறார் உங்களுக்கு புரியுதுங்களா கடவுளை இந்த மொத்தமா சொன்னதிலே முதல் ரெண்டு குரல் கடவுளை பற்றி அதுக்கு பிறகு நாலு குரல் கடவுளை தொழுவார் வீடு பெறுவார் என்பது பற்றி அதுக்கு பிறகு மூன்று குரல் தொலாதார் வீடு பெறார் என்பது பற்றி இனி முடிவுரை எழுதுறது எப்படி எழுதுறது தொழுவார் வீடு பெறுவார் தொலாதார் வீடு பெறாதார் இப்படி ஒரு கற்றுரை எழுதி பாருங்க நூறு மார்க்ஸ் போடுவார் கடவுள் வாழ்த்து முற்றிற்று